С баща ми бях в по-хладни, обаче приятелски отношения, поне като дете и юноша в годините, които преживях при вас. Той беше стар почитател на Касталия и се гордееше, че се възпитавах във вашето елитно училище и бивах посвещаван в такива възвишени неща, като играта на стъклени перли. Тези вакансионни престои в къщи често бяха наистина радостни и тържествени, семейството ми и аз, така да се каже, се познавахме само в празнични дрехи. Понякога, когато си тръгвах за вакансия, ви съжалявах вас, които оставахте и не знаехте нищо за това щастие. Не е потребно да говоря много за миналото, та нали ти ме познаваш по-добре от който и да е. Бях почти касталиец, само малко по-светски жизнерадостен, по-груб и повърхностен, може би, но изпълнен от щастлива самоувереност, окрилян и ентусиазиран. Това беше най-щастливата ера в моя живот. Нещо, което тогава естествено не подозирах, тъй като през годините във Вал Цел очаквах щастието и върха на своя път във времето, когато щях да напусна вашето училище и да се върна от дома и с помощта на превъзходството, придобито при вас, да завоювам тамошния свят. Вместо това, след като се сбогувах с Касталия, за мене настана време на противоречия, което продължава и до днес, и на една борба, в която не съм победител. Защото родината, където се върнах, този път вече не се състоеше единствено от бащината ми къща и в никакъв случай не чакаше само да ме прегърне и да признае моята валцелска знатност и дори в родния дом скоро се явиха разочарования, трудности и несъзвучие. Мина известно време, докато забележа това. В наивното доверие, в момчешката вяра в себе си и своето щастие ме подкрепеше и закриляше в тълпеният ми от вас в ордена морал и привичката за медитация. Но какво разочарование и отрезвяване ми донесе университетът, в който исках да изуча политически специалности. Тонът, с който студентите общуваха, равнището на тяхното общо образование и на другаруването им. А какви личности бяха някои от преподавателите, всичко толкова рязко се отличаваше от това, с което бях свикнал при вас, ти си спомняш как някога защищавах нашия свят срещу вашия и че тогава често произнасях възхвали на несломимия естествен живот. И ако за това заслужавах наказание, то знай, приятелю, че бях тежко наказан. Защото този естествен, невинен, инстинктивен живот, тази чисто сърдечност и неокрутена гениалност на наивните, която може някъде и да е съществувала, на вярно оселените или за наячиите, или гдето, и да е още, аз не успях да открия камо ли да имам дял в нея. Ти си спомняш също, нали, как в речите си критикувах касталийците за надменност и предвзетост, тази самомнителна и изнежена каста с нейния кастов дух и високомерието на елита. Е, а светските хора бяха не по-малко горди със своите лоши маниери, посредствено образование, дебелашки шумен хумор, Грубовато хитра ограниченост и практични самолюбиви цели. В собствените си очи те не се виждаха по-малко ценни. Богоугодни и избрани в своята тесногръда естественост, отколкото някога би могъл да бъде и най-афектираният вал целски образцов ученик. Те ми се присмиваха или ме тупаха по рамото, обаче някои реагираха на чуждото, касталийското в мене с откровената, чиста омраза, която простото винаги изпитва срещу всичко благородно и която бях решил да посрещам като един вид отличие. Де Синьори помълча малко и хвърли поглед към Кнехт, съмнявайки се да не го уморява. Погледът му срещна очите на приятеля и намери в тях израз на дълбоко внимание и приветливост, който го успокои и му подейства благотворно. Видя, че другият беше погълнат от откровението му, той не слушаше така, както се слуша братвеш, или някакъв интересен разказ, а с несравнимата отдаденост, с която човек се съсредоточава в една медитация и при това с чисто, сърдечно доброжелателство, чието отражение в очите на Кнехт го трогна, тъй сърдечно и почти детско му изглеждаше то. И дори се удиви, че го открива в лицето на същия мъж, на чието многообразни дневни занимания, служебна мъдрост и авторитет 
се бе възхищавал през целия изтекал ден. И с облегчение продължи. Не зная дали животът ми е бил полезен или просто едно недоразумение. И имал ли е някакъв смисъл? А ако е имал, смисълът му е бил може би в това, че един отделен, конкретен човек от нашето време е разбрал безпределно ясно и е преживял най-болезнено колко много касталия се е отдалечила от родната страна, а според мене и обратно колко нашата страна се е отдалечила от своята най-благородна провинция и е станала чужда и невярна на нейния дух. Каква голяма пропаст зае у нас между тяло и дух. Идеал и действителност, колко малко те знаят и искат да знаят един за друг. Ако в живота си съм имал задача и идеал, това беше като личност да синтезирам в себе си двата принципа, да бъда техен посредник, преводач и помирител. Опитах се и претърпях крушение. И тъй като аз естествено не мога да ти разкажа целия си живот, пък и ти не би разбрал всичко, искам да приведа само едно от обстоятелствата, показателни за моята несполука. Трудността започна с постъпването ми в университета и тя не се състоеше толкова в това да изляза на глава с закачките и нападките, които ми отреждаха като на касталиец, например на момче. Неколцина от моите нови другари, за които идването ми от училището на елита означаваше отличие и сензация, ми създаваха дори повече грижи и ме поставяха в по-трудно положение. Но не най-тежкото и може би невъзможното беше сред светската общественост да продължавам да водя живот съобразно духа на Касталия. Отначало почти не забелязвах това, придържах се към правилата, научени при вас. И дълго време изглеждаше, че те се потвърждават и тук. Струваше ми се, че ми вливат сила и ме бранят. Струваше ми се, че пазят моята бодрост и душевно здраве и ме подкрепят в намерението, именно в намерението сам и независим да прекарам студентските си години, безпределно верен на касталийския дух, да следвам единствено своята жажда за знания и да не се поддам да бъда притиснат в някаква специалност, която не иска нищо, освен студентът за колкото е възможно по-кратко време, най-основно да се подготви в една професия за хляба и да умъртви в душата си всяко предчувствие за свобода и универсалност. Но бронята, която Касталия ми бе дала, се оказа опасна и съмнителна, защото естествено не исках да съхраня душевния си покой и в глъбеността на някакъв безбурен дух, примирявайки се като отшелник, Исках да завладея света, да го разбера, да го принудя и той да ме разбере. Исках да го поддържам и колкото е възможно да го обновя и направя по-добър. Исках в себе си да побера и примиря Касталия и света. И когато след разочарование, спор, вълнение се оттеглях в размисъл, отначало всеки път преживявах това като благодат, отпущане, дълбоко поемане на дъх, връщана при добрите приятелски сили. С времето обаче забелязах, че тъкмо вглъбяването, грижовността и радеенето за духовното са, които ме изолират там и в очите на другите ме правят тъй неприятно чужд, а мен самия не способен да ги разбирам истински. Виждах, че ще мога да разбирам истински другите, светските хора, само когато отново стана като тях, ако нямам никакво предимство, ако не търси обежище в тази вглъбеност. Естествено, твърде възможно е сега, като го представям, да разкрасявам този процес. Може би, или вероятно, е било просто така, че аз без другари с същата школовка и същото настроение, без контрол от страна на учители, без предпазващата и благотворна атмосфера на Валцел, постепенно съм губел дисциплина, ставал съм ленив, невнимателен и съм поел по отъпкания път, а после... Само в моменти на пробудена съвест съм се извинявал с това, че отъпканият път е един от атрибутите на този свят, че като вървя по него, се приближавам до разбирателство с моята среда. Държа на това нищо да не разхубавявам пред себе си, но и не искам нито да отричам, нито да крия, че полагах усилия, стремях се и се борех дори и там, където се заблуждавах. За мен това беше сериозно. Но все едно дали моят опит да се включа в живота целесъобразно и с разбиране е бил само във въображението ми, или не, във всеки случай стана най-естественото. 
светът беше по-силен от мене, бавно ми показа надмощието си и ме погълна. Беше точно така. Като че ли животът държеше на обещанието да бъда уеднаквен напълно със света, чиято правилност, наивност, сила и превъзходство по продължителност на съществуване толкова много бях хвалил при нашите спорове във Валцел и защищавал срещу твоята логика. Ти си спомняш. А сега трябва да ти припомня и друго нещо, което навярно отдавна си забравил, защото за теб то нямаше никакво значение. За мен обаче имаше много голяма стойност, беше важно, важно и ужасно. Завърших следването си, бях се пригодил, бях победен, но в никакъв случай не напълно, напротив, в душата си все още се смятах за равен на вас и вярвах, че едно или друго приспособяване и отстъпване бе направено повече от житейска мъдрост, доброволно, отколкото и страдано по принуда. Така аз още се придържах здраво към някои привички и потребности от младенческите години, между тях и към играта на стъклени перли, което вероятно едва ли имаше смисъл, защото без постоянно упражнение и непрекъснато общуване с равностойни и дори с превъзхождащи го партньори човек нищо не може да научи, самотната игра успява да замести истинската най-многото така, както е един монолог, действителен и откровен разговор. И тъй, без да знаех точно докъде съм стигнал и в какво състояние е изкуството ми да играя. Моето образование и всичко придобито в елитното училище, все пак се стараех да спася тези богатства или най-малкото нещичко от тях. И ако тогава на някои от моите приятели, които се опитваха да говорят за играта на стъклени перли, без каквато и да я представа за нейния дух, Нахвърлях една схема или анализирах някакъв ход, то на тези съвсем неосведомени хора това изглеждаше вълшебство. През третата или четвъртата от моите студентски години взех участие в един курс във Валцел. Новата среща с местността, с градчето, с нашето старо училище и селището на играчите за мен бе една болезнена радост, но теб те нямаше, тогава ти следваше в Монтпор или Койперхайм, и минаваше за най-усърдния особняк. Моят курс беше само вакансионен, за такива като мене бедни светски хора и дилетанти, въпреки това той ми създаваше трудности и бях горд, когато накрая получих обикновената тройка, онова задоволителен в свидетелството си, което беше достатъчно, за да се разреши на неговия притежател отново да посещава такъв курс. И после, няколко години по-късно, още веднъж събрах сили, отново се записах за вакансионен курс, ръководен от твоя предшественик, и положих всички усилия да се представя сравнително добре във Валцел. Препрочетох старите си тетрадки с упражнения, правех опити да си възвърна умението за съсредоточеност на късо, със скромните си средства аз се подготвях, настройвах и задълбочавах за този вакансионен курс почти така, както примерно един истински играч на стъклени перли за голямата годишна игра. Пристигнах във Валцел, където след пауза само от няколко години, отново се почувствах много по-отчужден, същевременно обаче и очарован, сякаш се връщах в една изгубена красива родина, чийто език вече ми звучеше съвсем необичайно. Този път горещото ми желание отново да те видя се изпълни. Спомняш ли си за това, Йозеф? Кнехт го погледна сериозно в очите, кимна, усмихна се леко, но не каза нито дума. «Добре, продължи де, синьори. Значи си спомняш. Но какво е това, което си спомняш? Една бегла среща с съученик, мимолетна среща и разочарование. Човек продължава пътя си и не мисли вече за това, освен ако след десетилетия другият невежливо му напомни. Не е ли така?» Беше ли тази среща нещо повече за тебе? Де синьори, макар че видимо много се стараеше да се овладее, беше силно развълнуван, изглеждаше, че у него нещо, натрупвано дълги години, търси стихиен разлив. Ти избързваш, каза Кнехт много внимателно. Какво е била тя за мене, ще говорим когато дойде моят ред и аз ще трябва да изложа равносметката си. Сега ти имаш думата Плинио. Виждам, че онази среща не е била приятна за тебе. И за мене също. 
но сега разказвай по-нататък. Говори, без да се съобразяваш с каквото и да е. Ще се опитам, отвърна Плинио. Разбира се, съвсем не искам да ти правя опреци. И трябва да призная, че тогава ти се отнесе към мене напълно вежливо, дори повече от вежливо. Когато последвах сегашната ти покана да дойда тук в Валцел, където не бях стъпвал след тоня втори вакансионен курс, да, дори и след като бях избран за член на комисията за Касталия, намерението ми бе да споделя с теб тогавашните си преживявания. Все едно дали те са приятни или не за два мани. А сега да продължа. Явих се за вакансионния курс и бях настанен в дома за гости. Почти всички участници в курса бяха приблизително на моите години, някои дори значително по-възрастни. Бяхме най-много 20 души, предимно касталийци, но или лоши, равнодушни, занемарени играчи на стъклени перли или начинаещи, на които едва толкова късно им бе хрумнало да се запознаят с тази игра. За мен беше облегчение, че никой от тях не ме познаваше. Макар ръководителят на нашия курс, един от помощниците в архива, да се стараеше искрено и да бе много приветлив с нас, Работата почти още от началото придоби характера на второстепенна безполезна школа, нещо като наказателен курс, чието случайно довеени от тук и там участници не се надяват в истинския смисъл на успех. А също и учителите, въпреки че никой не признаваше това. Човек можеше да се пита очудено, защо тази шепа хора са се събрали да вършат доброволно нещо, за което не им стига сила, Интересът им не е достатъчно голям, за да им внуши търпение и идеята за жертва. И защо един учен се блъска да им преподава и да ги занимава с упражнения, при което сам той едва ли разчита на особен успех. Тогава не знаех, разбрах го много по-късно от опитни хора. Този курс бе за мен явна несполука, но един малко по-различен състав би могъл да подейства възбуждащо и насърчително на всички, Даже да ги вълдушеви. Често е достатъчно, така ми казаха по-късно, да има двама, които взаимно се разпалват или се познават от по-рано и са близки, за да могат да тласнат всички участници в един такъв курс и преподавателя си към висок подем. Ти си майстор на играта на стъклени перли и навярно това ти е познато. И тъй ударих на камък. В нашата случайна общност липсваше малката оживяваща клетка, не се стигна до вълдушевление, до полет на мисълта, курсът беше и остана само блед повторителен курс за възрастни ученици. Дните си отиваха, разочарованието растеше с всеки от тях. Но нали освен играта на стъклени перли, тук още съществуваше валцел, за мен място на свети и добре съхранявани спомени, макар в курса работите да не вървяха, то все пак ми оставаше празникът на едно завръщане, свързването с другарите от някога. Може би дори нова среща с онзи, за когото бях запазил най-силни спомени и чийто образ за мен, повече от всеки друг, представляваше цяла Касталия, с тебе, Йозеф. Ако видех неколцина от моите съученици и другари от младостта, ако при разходките си сред красивата, тъй горещо обичана местност, отново срещнах добрите духове от младежките си години, и ако ти пак пристъпеше към мене, увлечехме се в разговор и както някога в него възникнеше спор най-малкото между два мани, както между касталийските ми опити и мен, самия, тогава нямаше да ми е жал за тази вакансия. Тогава щях да се примиря с курса и всичко останало. Първите двама са ученици, които отначало пресякоха пътя ми, бяха добродушни, те зарадвани ме тупаха по рамото, Задаваха детински въпроси за моя приказен светски живот. Неколцината други обаче не бяха толкова безобидни. Те принадлежаха към селището на играчите и по-младите от елита, не поставяха наивни въпроси, но ме поздравиха, когато се срещнахме в една от залите на твоето светилище и нямаше как да ме избягнат. Состра, някак пренапрегната вежливост, по-скоро благосклонност, и все не можеха достатъчно да подчертаят своята заетост с важни и недостъпни за мен неща, липсата на време, на любопитство, на съучастие и воля за подновяване на старото познанство. Е какво аз не им се натрапвах, оставих ги на спокойствие. 
тяхното олимпийско, весело, присмехулно кастелийско спокойствие. Гледах към тях и вечно заетия им ведър ден като затворник през решетка или като болен, гладуващ и потиснат към аристократи и богаташи, към весели, хубави, образовани, благовъзпитани, добре отпочинали хора с грижливо поддържани ръце и спокойни лица. И когато се яви ти, Йозеф, щом те видях, у мен се надигна радост и нова надежда. Вървеше през двора, гърбом те познах по походката и веднага те извиках по име. Най-после един човек, помислих си аз, най-после приятел, а може би и противник, но някой, с когото може да се говори, наистина прекасталиец, но при него касталийското не е замръзнало като маска и броня, един човек, същество, което разбира. И трябва да си забелязал колко весел бях и колко много очаквах от тебе, всъщност ти ме посрещна с най-голяма любезност. Още ме познаваше, още значех нещо за тебе, доставяше ти радост отново да ме видиш. Това не продължи само при краткотрайното ни радостно приветствие в двора, ти ме покани и ми посвети, пожертва за мене една вечер, но, мили кнехт, що за вечер беше това? Как и двамата се мъчехме да изглеждаме наистина бодри, наистина вежливи и да се отнасяме един към друг, почти другарски и колко трудно ни беше да влачим скования разговор от тема на тема. Ако другите бяха равнодушни към мене, то твоето отношение беше по-лошо, това пренапрегнато и безполезно старание в името на някогашното приятелство раняваше много по-болезнено. Тази вечер разби окончателно моите иллюзии, за мен тя неумолимо ясно откри, че не съм ти другар и съммишленик, не съм от Касталия, не съм човек със същия ранг, а един досаден, натрапващ се дебелак, необразован чужденец. Но тъй като всичко протичаше в толкова коректна и красива форма, а разочарованието и нетърпението оставаха така безукорно маскирани, всъщност ми се струваше, че то е още по-лошо. Да беше ме обругал, да бе ме опрекнал, да бе ме обвинил. Какво е станало с теб, приятелю? Как си могъл така да пропаднеш? Щях да бъда щастлив и ледът щеше да се пропука. Но не се случи нищо такова. Видях. Нищо не беше излязло от моята принадлежност към Касталия. Нищо от моята любов към вас, от следването ми, от играта на стъклени перли, нищо. И от нашето приятелство. Репетиторът Кнехт бе търпял досадното ми посещение във Валцел, цяла една вечер се бе мъчил и скучал с мене, а след това ме бе отпратил с крайно изтънчена вежливост. Борейки се с вълнението си, Десиньори млъкна и със страдалческо лице вдигна очи към магистъра. Той стоеше, съвсем внимателен слушател, задълбочен и сам, не по-малко развълнуван, Гледаше своя стар приятел с една усмивка, пълна с приятелско съчувствие. И тъй като другият продължаваше да мълчи, Кнехт задържа върху него погледа си, в който преливаше благоразположение и израз на примирение и доволство, поглед, на който приятелят му устоя мрачен една минута или по-дълго. «Ти се усмихваш», извика тогава Плини обуйно, но не зло. «Ти се усмихваш, намираш, че всичко е вред». Трябва да призная, усмихна се Кнехт. Ти представи случая отлично, просто великолепно, беше точно така, както го описваше, може би бе потребна и нотката на обида и жал в твоя глас, за да изтръгне от паметта всичко и да припомни сцената с такова съвършенство. И ти, макар че за съжаление видимо, все още гледаш на нещата със същите очи и не си преодолял до край всичко, Разказа своята история обективно и правдиво, историята на двама млади мъже в едно малко мъчително положение, при което и двамата трябваше някак да се преструват и единият от които, именно ти, сгреши, като се опита да скрие действителната си и сериозна мъка от това положение зад безгрижно държане, вместо да наруши маскарада. Изглежда дори така, сякаш ти и днес още смяташ, че безрезултатността на онази среща се дължи повече на мене, отколкото на тебе, независимо, че тъкмо в твои ръце, бе да промениш обстоятелствата. Наистина ли не прозря тогава, но го описа много добре. 
трябва да призная. Действително отново изпитах цялата потиснатост и смутеност от тония чуден вечерен час и за мигове мислех, че пак трябва да се боря с себе си, за да се държа спокойно и малко да се срамувам за два мани. Не, твоят разказ звучеше точно. Истинско удоволствие е да слушаш да се разказва така. Е, какво започна Плинио малко удивен, а в гласа му още звучеше леко огорчение и недоверие. Разбира се, радостно е, ако поне единият от нас е възприел разказа ми като нещо приятно. На мене, следва да знаеш, той не ми достави никакво удоволствие. Но сега, каза Кнехт, сега все пак виждаш колко весело бихме могли да гледаме на тази история, която и за двама ни е еднакво безславна. Можем да се смеем над нея. Да се смеем? Защо? Защото историята за бившия касталиец Плинио, който се стараеше да изучава играта на стъклени перли и да спечели признанието на някогашните си другари, е отминала и основно преодоляна, също както и историята за вежливия репетитор Кнехт, който въпреки всички касталийски правила така малко се умя да скрие смущението си пред неочаквано нахълталия Плинио, че той днес, след толкова много години, го накара отново като в огледало да види случилото се. Още веднъж, Плинио, признавам, ти имаш добра памет и разказваш хубаво, аз не бих могъл така. За нас е щастие, че цялата история е приключена и сега можем да се смеем над нея. Десиньори беше объркан. Ала долови доброто настроение на магистъра като нещо приятно и сърдечно, далеч от какъвто и да е присмех, почувства също, че зад веселостта се крие особена сериозност и въпреки всичко, докато разказваше, отново твърде болезнено усети горчивината на някогашното преживяване и разказът му бе взел толкова много от характера на изповед, че не би могъл да смени тона си. «Ти навярно забравяш», каза той колебливо, макар и вече с почти разведрено настроение, че това, което припомних, не бе еднозначно за два мани. За теб то беше най-многото една неприятност, а за мен – поражение и рухване, впрочем и начало на важни промени в живота ми. Тогава, когато курсът едва бе завършил и аз напуснах Валцел, решен никога да не се връщам тук, малко оставаше да намразя Касталия и всички вас. Бях загубил иллюзиите си и прозрял, че вече не принадлежа към вас, а може би и по-рано не съм принадлежал така всецяло, както съм си въобразявал. Не ми трябваше много, за да се превърна в изменник и един от вашите заклети врагове. Приятелят му го погледна весело и едновременно с проникновение. Разбира се, каза той. Надявам се, че скоро ти ще ми разкажеш и за всичко това. Но днес струва ми се нашето положение следното. В ранната си младост бяхме приятели, разделиха ни, тръгнахме по съвсем различни пътища. После се срещнахме отново по време на твоя нещастен вакансионен курс. Ти беше станал наполовина или изцяло светски човек. Аз, един малко таинствен, замислен върху касталийските канони жител на Валцел и тъкмо тази разочароваща и засрамваща ни нова среща си спомнихме днес. Видяхме отново нас самите, собствената ни тогавашна смутеност, имахме сила да изтърпим това зрелище и дори можахме да се смеем, защото сега, естествено, всичко е съвсем различно. Не искам да крия, че впечатлението, което тогава ми направи, наистина ме смути много. То беше изобщо неприятно, отрицателно впечатление, не знаех какво да предприема по отношение на тебе, ти ми изглеждаше по един необикновено тягостен и дразнещ начин, недорасъл, груп светски. Бях млад касталиец, който не познава света, а всъщност и не искаше да го познава. Ти вече беше млад чужденец, чието подбуди не разбирах истински, защо ни търсеше и защо участваше в курс по играта, след като личеше, че едва ли ти е останало неща от това, което имат учениците от елита. Ти ме нервираше, както и аз тебе. Естествено съм ти изглеждал високомерен обитател на Валцел, който има заслуги, но грижливо се стреми да запази разстоянието между себе си и един светски човек и дилетант в играта. 
За мен ти беше варварин от особен вид или полуграмотен човек, който има досадни, необосновани сантиментални претенции за интерес и приятелство от моя страна. Взаимно се бранехме един от друг и бяхме близо до това да се намразим. Какво можехме да направим, освен да се разделим? Тъй като никой не искаше да даде нещо на другия, а и никой не бе в състояние да бъде справедлив. Днес обаче, Плинио, можем да възкресим свенливо погребания спомен за това и да се смеем на тоная сцена и над двама ни, защото днес не сме същите и се събрахме със съвсем други намерения и възможности, без сълзливост, потиснати чувства на ревност и омраза и без самомнителност, та нали отдавна сме станали мъже. Де Синьори се усмихна облегчено. Все пак добави въпроса. Но сигурни ли сме в това? В края на краищата, нали и тогава имахме добра воля? Така мисля и аз, усмихна се Кнехт. И с нашата добра воля се измъчихме непоносимо и се напрегнахме до краен предел. Тогава, инстинктивно, не можехме да се търпим взаимно, всеки от нас не се доверяваше на другия, пречеше му, беше му чужд и противен и само въобразяването на едно задължение, на една съпринадлежност, ни заставяше цяла вечер да играем мъчителната комедия. Изясних си това още тогава, наскоро след твоето посещение. Ние не бяхме надвили истински съществувалото приятелство, както и съществувалата връжда. И вместо да ги оставим да умрат, вярвахме, че сме длъжни да ги извадим от гроба и някак да ги съживим. Чувствахме, че сме прегрешили спрямо тях и не знаехме с какво да изкупим вината си. Не е ли така? Смятам, каза Плинио замислено, че ти и днес си прекалено вежлив. Казваш ние двамата, но нали не ние двамата се търсехме взаимно и не можехме да се намерим. Търсенето, любовта беше изцяло от моя страна, също така разочарованието и мъката. Питам те какво се промени в твоя живот след нашата среща? Нищо. При мене, напротив, тя означава един дълбок, болезнен разрез и за това не мога да ти пригласям в смеха, с който отминаваш всичко. Прощавай, успокои го приветливо кнехт. Бях твърде прибързан. Но пак се надявам с времето да ти помогна да пригласяш на моя смях. Ти си прав, тогава си бил оскърбен, наистина не от мене, както си мислил, и, струва ми се, все още мислиш, а чрез бездната и отчуждението, които лежат между вас и Касталия, и които смятахме, че сме преодолели с ученическото си приятелство, но сега изведнъж тя заеше пред нас, така страшно широка и бездънна. Доколкото смяташ, че имам лична вина, моля те, изкажи свободно обвинението си. Ах, това никога не е било обвинение, а в действителност една жалба. Тогава ти не я чу, и както ми се струва, днес също не искаш да я чуеш. Тогава и отвърна с усмивка и добро държание, така постъпваш и днес. Макар да долавеше приятелство и дълбоко благоразположение в погледа на майстора, той не преставаше да подчертава това. Искаше му се най-после веднъж да излее всичко носено дълго и болезнено. Кнехт не промени израза на лицето си. Той малко се замисли, накрая каза внимателно, едва сега почвам да те разбирам, приятелю. Може би имаш право и следва да поговорим и за това. Преди всичко бих искал едно да ти напомня. Тогава всъщност би имал право да очакваш аз да проявя интерес към това, което наричаш твоя жалба. Но само ако действително бе изрекал тази жалба. А стана тъй, че при оня вечерен разговор в дома за гости ти в никакъв случай не даде израз на жал, а се държеше, Както и аз, колкото е възможно по-бодро и смело, играеше също като мене, играеше ролята на човек, който не може да бъде опрекнат в нищо и който няма от какво да се оплаква. Тайно обаче си очаквал, както сега чувам, че аз ще доловя скритата ти жалба и зад твоята маска ще позная истинското ти лице. Е, нещичко от това, все пак бе ми се отдало да забележа, макар и далеч не всичко. Но как бих могъл да разкрия, че съм загрижен за тебе, че ти съчувствам, без да нараня твоята гордост? А и каква полза би имало да ти протягам ръка, щом като ръката ми беше празна и аз нямах нищо да ти дам, 
никакъв съвет, никаква отеха, никакво приятелство, когато и нашите пътища бяха непреодолимо разделени. Да, стейните неприятности и нещастия, които ти прикриваше с безгрижно държане, за мен бяха мъчителни и смутни, откровено казано. Тогава ми беше противно, те обхващаха и някакво искане за съучастие и състрадание, което обаче не отговаряше на твоето държане. А в него имаше нещо натрапчиво и детинско, така ми се струваше, и то допринасяше само за охлаждането на чувствата ми. Ти проявяваше претенция към моето другарство, искаше да бъдеш касталиец, играч на стъклени перли, а при това изглеждаше толкова неовладян, толкова нараним и потънал в егоистични чувства. Приблизително така съдех за тебе по това време, понеже много добре виждах, че от духа на касталия не ти е останало почти нищо, явно дори основните правила беше забравил. Е, така да е, то не беше моя работа. Но защо тогава идваше във Валцел и искаше да ни поздравиш като другари? Ето кое бе за мен, както ти казах, дразнещо и противно, и тогава си бил напълно прав, щом си изтълкувал моята усърдна вежливост като отказ. Да, аз инстинктивно те отклонявах и не защото беше рожба на света, а защото се домогваше да минаваш за касталиец. Когато след толкова много години ти се появи отново, от този твой стремеж не се долавяше и следа. Ти изглеждаше светски, говореше като човек от другия свят и особено странно ме вълнуваше изразът на тъга, болка или нещастие върху твоето лице. Но всичко, държането, думите ти, дори твоята натъженост ми харесваше, беше красиво, отиваше ти, бе достойно за тебе, нищо не ме дразнеше, можех да те приема, и да се съглася с всичко без каквато и да е вътрешна съпротива, този път не ми беше потребна свръх голяма вежливост и овладяност. Затова веднага те посрещнах като приятел и се стремях да ти покажа моята любов и съчувствие. Този път, по-скоро в пълна противоположност с първия, аз се стараех и се мъчех да те спечеля. Докато ти се държеше много затворено, разбира се, само мълком приех появата ти в нашата провинция и твой интерес към нейната история като един вид откровение за привързаност и вярност. Сега, най-после, ти се поддаде на моя стремеж да те спечеля и вече сме отишли толкова далеч, че се открихме един други му и така. Надявам се, можем да възобновим старото си приятелство. Ти току-що каза, че онази младежка среща била за тебе нещо болезнено, а за мен без значение. Не бива да спорим върху това, може и да имаш право. Сегашната ни среща обаче, ами це за мен в никакъв случай не е без значение. Тя има много по-голям смисъл, отколкото днес мога да ти открия и отколкото можеш да предположиш. За мен тя не представлява да ти я очертая общо, просто връщане на един изгубен приятел – и с това възкресяване на отминало време с силата за ново преобразяване. Преди всичко тя означава призив, излизане напред, прокарване на път към твоя свят, поставяме отново пред стария проблем за синтез между вас и нас и това се случва, казвам ти го, в подходящ час. Този път призивът не ме намира глух, намираме буден, по-буден, отколкото бях някога, защото всъщност не ме изненадва, не ми се явява като нещо чуждо, което се втурва отвън и на което можеш да откликнеш или да го сподавиш. Той идва от мен самия. Отговор е на едно много силно и станало вече настойчиво изискване, на една неволя и копнежа на сърцето ми. Но за това ще говорим друг път, вече е късно и двамата се нуждаем от отдих. Ти говори по-рано за моята веселост и за своята натъженост и смяташ, така ми се струва, че аз не съм разбрал правилно това, което наричаш своя жалба, не и днес, тъй като съм отвърнал на нея с усмивка. Тук се крие нещо, което не разбирам до край. Защо една жалба да не бъде изслушана с веселост? Защо вместо с усмивка трябва да й се отговори отново с тъга? Това, че в своята скръп и обремененост ти отново си дошъл в касталия и при мене, смятам, ми дава право да заключа. Може би тък му нашата веселост те привлича. Но ако аз не споделям твоята тъга и огнетеност, ако не се поддавам на заразата им, 
то това не означава, че не ги признавам и приемам сериозно. Изражението, което имаш и носиш като отпечатък от съдбата си и своя живот в света, признавам напълно, то ти отива, принадлежи ти, за мен е мило, отнасям се към него с внимание, макар че се надявам да го видя променено. Откъде идва? Мога единствено да предполагам. По-късно ще ми разкажеш за това повече или ще премълчиш, както намериш за правилно. В състояние съм само да видя, че животът ти изглежда е бил тежък. Но защо смяташ, че аз не искам и не мога да бъда справедлив по отношение на твоите болки? Лицето на Десиньори отново бе станало мрачно. Понякога, каза той примирено, ми се струва, че ние не само имаме два различни начина на изразяване и два езика, всеки от които може да се преведе на другия единствено като се тълкува «не», Сякаш сме изобщо две принципно различни същества, които никога няма да могат да се разберат. И все още ми се вижда съмнително, коя от страните всъщност представлява истинският и пълноценният човек, вие или ние. И дали изобщо някой от нас, за мен настъпват времена, когато гледам към вас, хората от Ордена и играчите на стъклени перли, отдолу нагоре, с уважение, с чувство за малоценност, и завист като към вечно весели, вечно играещи и наслаждаващи се на собственото си битие. Не достигае ми за никаква болка богове или свръхчовеци. В други времена, вие будите у мен съжаление и ми изглеждате ту достойни за състрадание, ту за презрение. Кастрирани, изкуствено задържани в едно вечно детство, наивни и вдетинени във вашия безстрастен, чисто ограден, добре почистен свят на игри, и детски градини, където вежливо се бърше всеки нос и всяко неблагоприятно вълнение на чувствата и мислите бива успокоявано и потискано, където цял живот се играят кротки, безопасни, безкръвни игри и където всяко вълнение, което пречи, всяко голямо чувство, всяка истинска страст, всеки сърдечен трепет, незабавно се взема под контрола на лечението с медитация, бива отклонен и неутрализиран. Не е ли изкуствен, стерилизиран, даскалски скроен този свят, по-скоро просто привиден или някакъв полусвят, в който вие там, страхливци, вегетирате, свят без пороци и страсти, без глад, без сок и сол, свят без семейство, без майки, без деца и почти без жени. Половите на гони се обоздават с медитация, опасните, рисковани, и изискващи тежка отговорност, неща като економика, правосъдие, политика от много поколения са предоставени на други. Страхливо, добре защитени обаче, без грижа за прехраната и без особено тягостни задължения, вие водите своето съществуване на търтеи, а за да не ви е скучно от това, усърдно се отдавате на всички ваши научни специалности, броите с рички и букви, музицирате, Играете на стъклени перли, докато отвън, в кълта на света, бедният гонен човек живее истинския живот и познава истинския труд. Кнехт го слушаше с неизменно приветливо внимание. «Мили приятелю», каза той замислено, «колко много твоите думи ми напомнят за нашите ученически години, за тогавашната ти критика и твоя нападателен дух. Само, че днес аз вече не ще играя същата роля». Сега моята задача не е да защищава Мордена и провинцията срещу нападките ти и ми е истински приятно, че тази тежка задача, с която веднъж вече се бях пренапрягал, днес не ме засяга с нищо. Трудно е да се отбие тъкмо такава блестяща атака, каквато ти току-що подхвана. Говориш, например, за хора, които там отвън в страната живеят истинския живот и познават истинския труд. Всичко звучи така неоспоримо, Красиво и чисто сърдечно, почти като аксиома. И ако някой би поискал да го обори, то би трябвало просто да бъде неочтив и да напомни на оратора, че дори неговият собствен истински труд. Отчасти се състои в това да сътрудничи на една комисия за благото и запазването на Касталия. Но да оставим за миг шегата. От твоите думи схващам и от тона им долавям, че сърцето ти все още е пълно с омраза, и едновременно с отчаяна любов към нас, пълно с завист или купнеш. 
За тебе ние сме страхливци, търти или играещи деца в някаква детска градина, но на времето ти виждаше в нас и вечно весели богове. Във всеки случай, вярвам, че от думите ти мога да изведа като заключение. За твоята натъженост, за твоето нещастие, или както и да го наречем, явно не е виновна Касталия, той идва от другаде. Ако бяхме виновни ние, касталийците, то положително опреците и възраженията ти срещу нас и днес не биха били същите, както в нашите юношески дискусии. При по-късни разговори ти ще ми откриеш повече и не се съмнявам, че ще намерим път, за да бъдеш по-щастлив и по-весел или най-малкото за да стане по-свободно и по-приятно отношението ти към Касталия. Доколкото сега мога да видя към нас и Касталия, а с това и към твоята младост и ученически години, ти имаш едно неистинско, принудено, сантиментално отношение. Раздвоил си своята собствена душа на касталийска и светска и безкрайно си се измъчвал за неща, за които не носиш никаква отговорност. Възможно е обаче да намираш за лесни някои други неща, отговорността за които пада върху теб самия. Допускам, че от дълго време вече не правиш упражнения по медитация. Не е ли така? Десиньори се усмихна измъчено. Колко си наблюдателен, домине. От дълго време казваш ти. Изминали съм много-много години, откакто съм се отказал от магията на вглъбяването. Колко си загрижен за мен изведнъж. Отдавна, когато бях дошъл във Валцел за вакансионен курс и тук, към мен, бяха проявени толкова много презрение и вежливост, когато на желанието ми за другарство бе отвърнато с един тъй изискан отказ, аз се прибрах с решението за винаги да сложа край на касталийското в себе си. От тогава се отказах от играта на стъклени перли, престанах да се занимавам с медитация, дори и музиката за дълго време избягвах. В замяна намерих нови другари, които ме научиха на светски удоволствия. Пиехме и ходехме с жени, опитвахме едно след друго всички възможни опойващи средства, плюехме и усмивахме всичко благоприлично, достойно за уважение, всички идеали. В такава крайност, естествено, не можеше дълго да се издържи, но все пак достатъчно продължително, за да бъде напълно разядено и свалено от мене и последното лустро на Касталия. И когато години по-късно, случайно видях, че твърде бурно съм се отдал на тези неща и че би ми била много потребна известна техника в медитацията, вече се чувствах твърде горд, за да почна отново. Горд ли? Попита Кнехт. Да, твърде горд. Междувременно аз се бях потопил в света и бях станал светски човек. Не исках да бъда нищо друго, освен един от тях. Не исках никакъв друг живот, освен техния. Тяхното страстно, наивно, ужасно, неотменно люшкане между щастие и страх. Презирах възможността чрез вашите средства да си създам известно облегчение и да заема някакво предпочитано място. Магистрът го погледна остро. И ти си издържал в продължение на много години. Не си ли използвал други средства, за да приключиш с това? О, да, призна Плинио. Прави го, правя го и днес. Настъпват времена, когато отново пия и обикновено, за да мога да заспя, се нуждае от всякакви опойващи средства. Кнехт, сякаш изведнъж уморен, затвори за секунда очи, после отново непоколебимо задържа поглед върху приятеля си. Мълчаливо го гледаше в лицето, за пръв път изпитателно и сериозно, постепенно обаче все по-кротко, по-приветливо и по-весело. Десиньори описват, че до тогава никога не бил срещал човешки взор, който едновременно да бъде толкова пронизващ и толкова мил, невинен и осъждащ, така сияйно приятелски и така всезнаещ. Той признава, че този поглед отначало го объркал и раздразнил, после успокоил и постепенно го покорил с леко насилие. Но все пак се помъчил да се отбранява. Ти казваш, забеляза той, че знаеш средства, с които да ме направиш по-щастлив и по-весел. Но не питаш дали аз действително жадувам за такива. Е, усмихна се Йозеф Кнехт. Ако можем да направим човека по-щастлив и по-весел, трябва да го направим във всеки случай, независимо дали ни моли или не. А как може да не търсиш и да не жадуваш за това? Нали зато и си тук, 
нали зато и седим отново един срещу друг, за какво иначе си се върнал при нас? Ти мразиш касталия, презираш я, ти толкова се гордееш със светския си дух и своята натъженост, че не би се заел с малко разум и вглъбяване да облегчиш положението си. И все пак един таен и неокрутим купнеш по нас и нашата веселост те е водил и привличал през всичките години, докато се завърнеш и пожелаеш още веднъж да рискуваш тук. И аз ти казвам, този път си дошъл на време, в момент в който и аз жадувам за призив от вашия свят, за една отваряща се врата. Но за това следващия път. Приятелю, ти ми довери някои неща, благодаря ти и ще видиш, че и аз също имам какво да изповядам. Късно е, утре заминаваш в зори, а и мен пак ме чака работен ден. Скоро трябва да си легнем. Но подари ми само четвърт час още, моля те. Той се изправи, отиде до прозореца, погледна нагоре, където между плуващите облаци в нощното небе се виждаха дълбоко ясни ивици, осеяни с звезди. И тъй като домакинът не се обърна веднага, стана и гостът и се приближи към него до прозореца. Магистрът стоеше загледан нагоре и с ритмично дишане се наслаждаваше на леко прохладния въздух на есенната нощ, той посочи с ръка небето. «Виж!» – каза Кнехт. Облачния пейзаж с небесните ивици. На пръв поглед човек би помислил, че дълбочините са там, където е най-тъмно. Ала веднага разбира, че тази тъмнина и мекост са само облаците и че Вселената със своята глъбина започва едва от краищата и фьордите на облачните планини и води към безкрайното, където са звездите, тържествени и за нас, хората, висши символи на яснота, и ред. Дълбочината на света и неговите тайни не са там, при облаците и мрака, дълбочината е в ясното и веселото. И ако мога да те помоля, преди да легнеш да спиш, погледай още малко към тези заливи и проливи с многото звезди и не отблъсквай мислите и мечтите, които ще те навестят. Странно усещане трепна в сърцето на плинио, неопределимо, болка или щастие. С подобни слова, така си спомни той, бе пристъпил някога, в невъобразимо далечно време, в красивата весела зора на ученическите си години във Валцел, към първите упражнения по медитация. Позволи ми още една дума. Отново стих глас подхвана майсторът на играта на стъклени перли. Много искам да ти кажа още нещо за веселостта, за веселостта на звездите и духа и за нашия касталийски начин на веселост. Ти нямаш склонност към веселостта, вероятно защото е трябвало да изминеш един път на тъга и сега доброто настроение и всяка ведрост ти изглеждат, особено нашите, касталийските, плоски и детински, също и страхливи, бягство от ужасите и бездните на действителността в един ясен, добре подреден свят само на канони и предписания, на чиста абстракция и изтънченост. Но, мили мой страдалецо, даже да има такова бягство, и то да не е чуждо на плахите, страхливи касталийци, които играят с голи правила, нека приемем дори, че има много бягства. Това не отнема нищо от стоиността и блясъка на истинската веселост, веселостта на небето и духа. Онези от нас, които лесно се задоволяват и са привидно весели, се възправят срещу други хора и цели поколения, чиято веселост не е била игра и нещо повърхностно, а сериозна и дълбока. Познавах един от тях, беше нашият предишен магистър по музика, когато някога и ти сигурно си виждал от време на време в Валцел. Този човек през последните години на живота си притежаваше веселостта като добродетел в такава мяра, че тя се излъчваше от него, сякаш без слънчева светлина и като доброжелателство в жизне радост, като добро настроение, доверие и упование, тя преминаваше във всички и не преставаше да строи от всеки, който сериозно възприемаше нейния блясък и о когото проникваше. И аз бях озарен от тази светлина. И с мен той раздели мъничко от своята ведрост и сърдечен блясък, а също и с нашия феромонте и неколци на други. Да се достигне тази веселост е за мене и за много други още най-висшата, 
и най-благородната от всички цели. Ти ще я откриеш и при някои от си от ръководството на ордена. Тази веселост не е суета, нито самолюбие, тя е върховно познание и любов, утвърждаване на цялата действителност, дения на ръба на всички бездни и глъбини, тя е добродетел на светците и на рицарите, тя е неразрушима и с възрастта и приближаването на смъртта става по-силна. Тя е в тайната на красивото и истинската субстанция на всяко изкуство. Поетът, който слави прекрасното и ужасното в живота с ритъма на своя стих, музикантът, в чиято творба, те звучат като чисто настояще, е светлоносец, умножител на радостта и ведростта на земята и когато първо ни води през сълзи и болезнено напрежение. Може би поетът, чието стихове ни очароват, е тъжен самотник, а музикантът – печален мечтател, но и тогава творбата му носи частица от веселостта на боговете и звездите. Това, което той ни дарява, вече не е неговата мрачност, неговото страдание или боязан, то е капка чиста светлина, вечна веселост. И когато цели народи и езици се мъчат да проникнат до глъбините на света, последното и най-висшето, до което могат да стигнат в своите митологии, космогонии, религии, е тази веселост. Ти си спомняш за старите индуси, нашият учител във Валцел веднъж ни бе разказал чудесно за това. Един народ на страданието, на размисъла и покаянието, на аскетизма. Но последното голямо откритие на неговия дух било светло и ведро, с весела усмивка са победителите на света, също и Буда, весели са образите в техните шеметно дълбоки митове. Светът, както го изобразяват тези митове, в началото си почва божествено, блажено, сияйно, пролетно красив, като златен век, но веднага заболява и все повече и повече отпада, огробява, гине в мизерия, и в края на четири все по дълбоко потъващи световни епохи съзрява да бъде стъпкан и унищожаван от смеещия се и танцуващ шива. Ала не се свършва с това. Той започва отново с усмивката на унесения в сън вишно, който с танцуващи ръце създава нов, млад, красив и сияещ свят. Чудно е. Този народ, способен на страдание, както никой друг, с ужас и срам гледал страховитата игра на световната история, вечно кръжащото колело от жажда и страдание, той прозрял и разбрал крехкостта на сътвореното, а очността и сатанинското в хората и едновременно своя дълбок копнеш към чистота и хармония и намерил тази чудесна притча за цялата красота и трагичност на творението и за епохите на света, за неговия опадък, за могъщия шива, който танцува върху покварения свят и го превръща в развалини, за усмихващия се вишно, който лежи в дрямка и от златните си божествени сънища, като на игра създава един нов свят. Това, което се отнася до нашата касталийска веселост, трябва да е само късна и лека разновидност на тази голяма митология, но той изобщо е естествено. Ученият свят не винаги и не навсякъде е весел, макар че би могъл да бъде. При нас култът към истината е тясно свързан с култа към красотата и възпитанието на душата чрез медитация, затова веселостта никога не може да изчезне напълно. Нашата игра на стъклени перли обаче обединява три принципа – наука, преклонение пред красотата и медитация, и затова истинският играч на стъклени перли трябва да бъде проникнат от веселост, както един зрял плод от сладкия си сок – той трябва преди всичко да има в себе си веселостта на музиката, която не е нищо друго, освен смелост, освен един весел и придружен от усмивка ход и танц през ужасите и пламъците на света, празнично пренасене на жертва. Този вид веселост се стремях да постигна, откакто още ученик и студент, едва-едва като в предосет, почнах да я разбирам и никога няма да се откажа от нея, да я изоставя, не и в нещастие и мъка. А сега да идем да спим, утре ти заминаваш рано. Върни се скоро, разкажи ми повече за себе си, ще ти разкажа и аз, и ти ще узнаеш, че и във Валцел, и в живота на един магистър има проблематичност, разочарование, дори отчаяние и демонизъм. 
Сега обаче преди съня трябва да послушаш музика, преди да си легнеш, един поглед към звездното небе и ухо, в което ех ти музика. Това е по-хубаво от всички твои приспивателни средства. Кнехт седна и внимателно засвири съвсем леко един пасаж от онази соната на Пърсел, любимото произведение на отец и кубус. Тоновете се ронеха в тишината, като капки златна светлина. Така тихо, че между тях се чуваше песента на стария, неспирен водоскок в двора. Кротко и строго, пестеливо и умайно звуците се срещаха и пресичаха, прелесна музика, смела, весела, сякаш крачеше по своите вътрешни кръгове, през небитието на времето и тленността, и за малко, докато не заглъхнеше, превръщаше залата и нощния час в далечни вселенски простори. А когато Йозеф Кнехт се сбогува със своя гост, лицето му беше променено, просветнало и едновременно в очите му имаше сълзи, приготовление. На Кнехт се отдаде да разчупи леда и между него и де синьори започна едно по-оживено и освежаващо за двамата общуване. Плини от този човек, който от дълги години живееше в примирение и меланхолия, трябваше да даде право на приятеля си. Всъщност копнежът по изцеление и ведрост по касталийската веселост го беше привлякал отново към педагогическата провинция. Сега той идваше по-често и без комисията и служебни дела, а Тегулариус го наблюдаваше с ревниво недоверие и скоро магистрът Кнехт узна за него и живота му всичко, което му бе потребно. Животът на Десиньори не беше толкова изключителен и сложен, както Кнехт предполагаше при първите разкрития. През младостта си Плинио беше изстрадал вече познатото разочарование и обесърчаването на своята ентусиазирана и жадна за дела натура, сам не бе могъл да стане посредник и помирител на света и касталия, а един самотен и мрачен особняк. Не бе успял да свърже светското и касталийското в своя происход и характер, ала той не беше просто крошенец и в поражението, и в отказа въпреки всичко запазваше собственото си лице и оставаше с особена съдба. Изглеждаше, че възпитанието придобито в касталия, у него изобщо не се утвърждава. Най-малкото от начало не води към нищо, освен към конфликти и разочарования, и към едно дълбоко, трудно поносимо за такава натура откъсване и осамотяване. И сякаш изведнъж попаднал на този осеян страни път на уединение и неприспособимост, Плинио сам правеше всичко, за да се обособи и увеличи трудностите си. Преди всичко още като студент влезе в непримиримо противоречие със своето семейство, с баща си главно. Старият, макар да не се числеше към същинските политически водачи, все пак, подобно на всички десиньори, през целия си живот поддържаше консервативна, вярна на правителството политика и партия, враг на всички нововъведения, противник на всички претенции на онеправданите, потиснатите за права и участие, недоверчив към хората без име и ранг, верен и готов на жертва за стария ред, за всичко, което му се виждаше законно и свято. Така той, без да изпитва потребност от религия, бе приятел на църквата и се противопостави, макар че не му липсваше чувство на справедливост, доброжелателство и готовност за добри дела, упорито и принципно срещу стремежите на арендаторите за подобряване на положението им. Оправдаваше суровостта си привидно логично, с програмата и лозунгите на своята партия, а в действителност го ръководеха естествено неубеждения и възгледи, а сляпата вярност към неговите другари по съсловие и традициите на рода му, както и показателните за характера му рицарство и рицарска чест и едно подчертано умалуважаване на всичко, което се представя за модерно, напредничево, съответстващо на времето. Този мъж разочароваше, дразнеше и ожесточаваше своя син, плинил за това, че той като студент се приближи и присъедини към една изключително опозиционна, и модернистка партия. Тъкмо тогава беше създадено ляво младежко крило на старата буржуазно-либерална партия, водена от Верагут, публицист, депутат и оратор с голямо, ослепително въздействие, един темпераментен, понякога малко самовлюбен и развълнуван приятел на народа. Свободолюбец 
чието желание да спечели академичната младеж с публични доклади в университетските градчета не остана безуспешно, а между другите му въодушевени слушатели и привърженици попадна и младият де сеньори. Младежът, разочарован от университета, търсейки опора, заместител на загубилия за него смисъл морал на Касталия, жадуващ за някакъв нов идеализъм и програма, се въодушеви от докладите на Верагут, удивен от техния патос и нападателна смелост, от шеговитостта му и от обвинителната позиция на оратора, от неговата красива фигура и език и се присъедини към една група студенти от кръга на слушателите на Верагут, които той спечели за своята партия и цели. Когато бащата на Плинио узна това, незабавно замина при своя син, силно разгневен горога за пръв път в живота му. Обсипа го с обвинения за заговорничество, за измяна на баща, семейство и традиции на рода и даде недвусмислената заповед веднага да поправи грешката си, да скъса връзката с Верагут и неговата партия. Но това в никакъв случай не бе правилният път да се окаже въздействие върху младежа, комуто се струваше, че неговата позиция прераства в някакво мъченичество. Плинио твърдо издържа бурята и обясни на своя баща, че не е прекарал 10 години в елитните училища и няколко години в университета, за да се откаже от собствени възгледи и преценки и да се остави шепа самолюбиви барони да му предпишат своите схващания за държавата, економиката и справедливостта. В случая му помогна школата на Верагут, защото по примера на големите трибуни, той никога не застъпваше собствени и съсловни интереси и в света не се стремеше към нищо друго, освен към чистата, абсолютната справедливост и човечност. Старият де сеньори избухна в горчив смях и покани своя син първо да завърши следването си, преди да се меси в мъжки работи и да си въобразява, че разбира повече за човешкия живот и справедливостта, отколкото цяла редица достопочтени поколения от неговия благороден род, похабена издънка на който е и той, но го напада в гръб със своето предателство. Двамата се уморяваха в спорове, огорчаваха и обиждаха с всяка дума, все повече, докато старият, сякаш внезапно видял в огледало собственото си разкривено от гняв лице, млъкна в студен срам и мълчешком си тръгна. От тогава за Плинио никога не се възвърна старото, невинно доверчиво отношение към бащината къща, защото той не само беше верен на своята група и нейния новолиберализъм, и дори още не завършил следването си, стана непосредствен ученик, помощник и сътрудник на Верагут, а няколко години по-късно и негов взет. И ако равновесието в душата на Десиньори беше нарушено и животът му бе пронизан от разяждащи съмнения поради възпитанието в елитното училище или пък поради трудностите на повторното привикване към света и родината, то тези нови отношения с бащата го поставиха в съвсем деликатно, застрашително и тежко положение. Той несъмнено спечели нещо ценно, един вид вяра, политически убеждения и партийна принадлежност, които отговаряха на младежката му потребност от справедливост и напредничавост, а в лицето на Верагут, учител, водач и по-стар приятел, когато отначало обичаше и му се удивляваше безкритично, а после ценеше, без да изглежда, че той се нуждае или държи на това. Така Плини успечели още една насока, цел, работа и задача на живота си. Това не беше малко, но трябваше да се плати скъпо. Макар младият мъж да се примиряваше с загубата на естественото си, падащо му се по наследство положение в бащината къща и сред другарите по съсловие, макар да умееше да понася с някаква фанатична радост на мъченик връждата и отритването от страна на една привилегирована каста, все пак оставаше нещо, което никога не можа да преодолее напълно, най-вече глождещото го чувство, че бе причинил болка на своята многообична майка, като е бе тласнал в едно крайно неприятно и мъчително положение между себе си и баща си и вероятно с това и бе скъсил живота. Тя почина наскоро след неговата женитба, подир нейната смърт, плинил почти не се мярна в дома на своя баща, а когато и той почина, продаде къщата, старото семейно гнездо. Има натури, които са в състояние да привикнат с едно положение в живота, с длъжност, брак, 
професия платени с жертва и именно заради тази жертва така да ги обичат, че те да ги задоволяват и да бъдат тяхно щастие. При Десиньори беше другояче. Той наистина остана верен на своята партия и на нейния водач, на политическата и линия и дейност, на брака си, на своя идеализъм, само че из годините за него всичко продължаваше да е така проблематично, както беше и цялата му същност. Успокои се политическият и светогледният ентусиазъм на младостта, с времето борбите да се наложи го ощастливяваха все по-малко, както страданието и жертвата, проистекли от упорство, натрупваха се опит и отрезвяване в професионалния живот. Накрая взе да се съмнява дали действително усетът за истината и справедливостта го бе направил привърженик на Верагут, дали за това не бе съдействало неговото ораторство, представенето за народен трибун, привлекателността и умението му при публичните речи и дали не бяха съдействали още поне наполовина тембърът на гласа и чудесната му мъжествена усмивка, а също мъдростта и красотата на неговата дъщеря. Ставаше все по-съмнително и по-съмнително дали старият десиньори със своята вярност към собственото съсловие и със суровостта си срещу арендаторите наистина бе заемал неблагородно становище. Съмнително беше също дали изобщо има добро и зло, правда и неправда, дали и в край на краищата гласът на собствената съвест не е единственият пълновластен съдия и ако е така, то значи той, Плинио, не е прав, тъй като не живее в щастие, спокойствие и съгласие, в доверие и сигурност, а в неувереност, съмнение и с нечиста съвест. Неговият брак наистина не бе нещастен и несполучлив в грубия смисъл, но все пак пълен с обтегнатост, осложнение и противоречия, може би беше най-доброто, което Плинио имаше, но онова спокойствие, щастие, онази невинност и чиста съвест – които така много му липсваха. Той нямаше. Бракът му изискваше голяма съобразителност и самообладание. Струваше му много усилия. И хубавият, сусед към красотата малък син Тито, много отрано стана повод за борба и дипломация, за ревност и усилия да бъде спечелен, докато постепенно това дете. Обичано прекалено силно и от двамата родители и разглезвано, все повече и повече се сближи с майката и беше нейн привърженик. Това бяха последните и, както изглежда, най-горчиво почувстваните оскърбления и загуба в живота на десиньори. Те не бяха го сломили, той ги бе превъзмогнал, намерил и утвърдил свой начин на държане, държане достойно, тежко и тъжно. Докато Кнехт постепенно узна всичко това от своя приятел при няколко посещения и срещи и в замяна сподели с него много за собствения си опит и проблеми, той не допусна никога Плинио да изпадне в положението на човек, който се изповядва и с промяната на часа и настроението стига до мисълта да съжали и пожелая да върне думите си назад, а спечели и укрепи доверието му чрез собствената си откровеност и преданост. Постепенно животът на Йозеф се разкри пред неговия приятел, един наглед прост, праволинеен, образцово подреден живот, сред ясно изградена иерархическа структура, една орбита от успехи и признания и въпреки това по-скоро суров, богат на жертви и твърде самотен живот, и ако в него много неща не бяха съвсем понятни за човека отвън, то все пак в главните потоци и основните настроения той вникваше и в нищо друго не умееше да разбира кнехт по-добре и да му съчувства. Отколкото в купнежа да се посвети на млади хора, на невръстни, още необучени ученици, в купнежа за дейност, скромна и без блясък и без вечната принуда за представителност, за дейността, например на учител по латински или музика в някакво начално училище. И беше съвсем в стила на изцелително артистичните и възпитателните методи на Кнехт, че спечели този пациент не само с голямата си откровеност, но и с вношението, че може да му помогне и служи, и с това го подтикна действително да го направи. В действителност и де синьори можеше да бъде до нейде полезен на магистъра най-малкото по главния въпрос, а още повече за задоволяване на любопитството и жаждата за знания, отнасящ се до хилядите подробности на светския живот.
защо Кнехт поемаше върху себе си нелеката задача да научи своя меланхоличен приятел от младини отново да се усмихва и смее и дали при това изобщо играеше роля съображението, че той ще му бъде полезен с насрещна услуга, не се знае. И де Синьори, който най-вече следваше да го знае, не вярваше в това. По-късно той разказа, когато се опитвам да си изясня как приятелят ми Кнехт започна да въздейства върху един толкова примирен и затворен в себе си човек като мене, виждам все по-открито, че това почива в по-голямата си част на едно вълшебство и трябва да кажа, дори на дяволия. Той беше много по-голям дявол, отколкото неговите хора подозираха, гореше от желание за игра, за шега, бе пълен с хитрост, изпитваше радост от чародейството, от преобразяването и от ненадейното потъване и изникване. Мисля, че още в момента на първата ми поява в касталийските учреждения, той реши да ме улови и ми повлияе по свой начин. А това значеше да ме разбуди и приведе в по-добра форма, най-малкото, още от първия час се стараеше да ме спечели. Защо го правеше, защо се нагърбваше и с мене, не мога да кажа. Вярвам, че хора от неговия тип вършат повечето неща несъзнателно, като че ли рефлекторно, чувстват се изправени пред една задача, доловили насочен към тях вик за помощ и му се поддават без размисъл. Той ме намери недоверчив и плах, но в никакъв случай не готов да падна в обятията му или дори да моля за помощ. Намери някога толкова искрения и разговорлив приятел, разочарован и затворен и тък му тази пречка. Тази немалка трудност изглежда го привлече сега. Не се отказа, колкото и аз да бях уязвим и постигна това, което желаеше. И между другото си послужи с приема да представи отношенията ни един към друг като взаимни, Сякаш неговата сила съответстваше на моята, неговата стойност, на моята, като че ли наличната ми нужда от подкрепа отговаряше такава и у него. Още при първия ни по-дълъг разговор, той ми намекна, че очаквал нещо като моята поява. Даже купнел за това. И тогава постепенно ме посвети в плана си да се откаже от длъжността и да напусне провинцията и винаги даваше да се разбере колко много... Разчита на моя съвет, на моята подкрепа и дискретност, тъй като освен мене във външния свят, той няма никакъв приятел и никакъв опит. Признавам, че слушах това с удоволствие и че то допринесе не по-малко той да спечели пълното ми доверие и така да се каже, да се оставя в неговите ръце, вярвах му напълно. Но по-късно, с течение на времето, когато отново ми се видя съвсем съмнително и невероятно, Никак не можех да кажа дали действително и доколко Кнехт очаква нещо от мене, а също дали начинът му да ме привлече бе невинен или дипломатически, наивен или коварен, откровен или престорен и артистичен. Той ме превъзхождаше далеч и бе ми направил много добро, за да дръзна изобщо за подобни проучвания. Във всеки случай, днес си въобразявам, че положението му приличаше на моето, и че магистърът разчиташе на моята симпатия и готовност да му услужа, също като аз на неговата, че това беше просто любезност, едно печелещо и приятно вношение, в което ме бе впримчил, само не зная докъде играта му, с мене беше съзнателна, обмислена и желана и докъде въпреки всичко естествена. Защото магистър Йозеф беше голям актьор. От една страна, той можеше толкова малко да се съпротивява на порива да възпитава. Влияе, изцелява, помага и разгръща сили, че му беше почти безразлично какви средства употребява от друга страна. Беше невъзможно да се извърши и най-малкото без пълна всеотдайност. Сигурно е обаче едно, че тогава той се отнасяше към мене като приятел, голям лекар и водач, че вече не ме остави, и накрая ме бе излекувал и пробудил до толкова, доколкото изобщо беше възможно. То беше забележително и напълно му отговаряше, създавайки впечатлението, че уж приема моята помощ за напускането на длъжността си и слуша спокойно, дори с одобрение, моите често груби и наивни критики, нещо повече, съмнения и ругателства срещу Касталия, докато сам се бореше да се освободи от нея, 
всъщност наистина той ме беше примамил и повел назад към Касталия, отново ме върна към медитацията. Бе ме възпитавал и преобразил чрез касталийската музика и задълбочаване, касталийска веселост и касталийска смелост и мене, който въпреки копнежа си към вашия свят не бях касталиец. Имах нещо антикасталийско. Кнехт бе ме направил ваше подобие и моята нещастна любов към Касталия беше превърнал в щастлива. Така се изразява де сеньори и явно има основание за удивление и благодарност. Може би не е толкова трудно с помощта на нашите утвърдили се отдавна методи момчета и юноши да бъдат възпитани в стила на живот на ордена. Обаче да превъзпитаваш мъж, който вече наближава 50-те, е разбира се тежка задача, дори и когато той проявява много добра воля. Не, че де сеньори стана образец на касталиец, но на кнехт се отдаде напълно това, което си бе предначертал. Да го освободи от топоритостта и страшното бреме на неговата тъга. И душата му станала прекалено чувствителна, наплашена, отново да се приближи до хармония и веселост, една част от лошите му привички да се заменят с добри. Естествено, майсторът на играта на стъклени перли не извърши сам многото дребни неща, потребни за това. Той обвърза апарата и силите на Валцел и Ордена с почетния гост. За известно време дори му изпрати вкъщи майстор по медитация от Хирсланд. Седалището на ръководството на Ордена за постоянен контрол при неговите упражнения. Но планът и ръководството оставаха в собствените му ръце. През осмата година от работата си като магистър, Кнехт за пръв път прие тъй често повтарената покана на своя приятел да го посети в неговия дом в столицата. С разрешение на ръководството на ордена, чийто председател Александър му бе близък, той използва един празничен ден за посещението, от което очакваше много и въпреки това отлагаше цяла година, до някъде защото преди всичко искаше да бъде уверен в своя приятел, и до някъде явно от естествена плахост. Нали това беше първата му крачка в оня свят, от който другарят му Плинио донесе своята неизменна тъга и в който за него имаше толкова важни тайни. Кнехт намери модерната къща, с която неговият приятел бе заменил стария градски дом на десиньори, управлявана от една солидна, много умна, издържана дама. Дамата обаче, във властта на хубавото, дръско, и по-скоро невъзпитано синче, около чиято личност изглежда, тук се въртеше всичко и което като че ли бе освоило от майка си едно властническо с чувство на превъзходство и малко обесърчително поведение към бащата. Впрочем, тук бяха хладни и недоверчиви срещу всичко касталийско, но майката и синът не можеха да устоят много дълго на магистъра, чиято длъжност за тях без друго съдържаше нещо тайнствено, свещено и легендарно. Но все пак, при първото посещение отношенията им бяха крайно сковани и принудени. Кнехт се държеше като наблюдател, мълчеше изчаквайки, дамата го прие с хладна, официална вежливост, но с дълбока съпротива, така както се приема разквартирован вражески висш офицер. Синът Тито ни най-малко не се стесняваше от това, Навярно той достатъчно често е бивал наблюдател или забавляващ се свидетел на подобни положения и извличал полза от тях. Баща му изглежда, много по-усърдно играеше ролята на господар в дома, отколкото бе наистина. Между него и жената господстваше тонна кротка, внимателна, някак плаха, сякаш ходеща на пръсти вежливост, към която тя се придържаше далеч по-леко, и по-естествено, отколкото той. По отношение на сина, бащата проявяваше старание за приятелство, което момчето, явно свикнало, то приемаше така, че да го използва, то отхвърляше дръско. С една дума, в цялата къща се чувстваше едно мъчително, виновно съжителство, душно от потисканите пориви, изпълнено със страх от смущения и избухвания, винаги напрегнато, и стилът на държане, и говор, както стилът на целия дом. Беше прекалено изискан и нагласен, като че ли защитният вал срещу възможните нахлувания и нападки не бе могъл да се изгради достатъчно здрав, с дебели и сигурни стени. Кнехт си отбеляза още едно наблюдение. 
Голяма част от възвърнатата веселост наплинил отново бе изтрита от лицето му. Той, който във Валцел или в сградата на ръководството на ордена в Хирсланд изглеждаше, че е свалил бремето си и че се е освободил от тъгата, сега тук, в собствения си дом, стоеше отново в сянка и предизвикваше критика, както и състрадание. Къщата беше хубава и свидетелстваше за богатство и изтънченост, всяко помещение, обзаведено съобразно размерите му, издържано в приятно съчетание от два или три цвята, тук и там скъпи художествени предмети, на които Кнехт с удоволствие спираше поглед, но всички тези носещи наслада на очите неща накрая му изглеждаха прекалено хубави, прекалено съвършени и обмислено добре подредени, без развой, без история, без обновление. И той долови, че и тази красота на помещенията и предметите имаше смисъла на заговор, на защитен жест и че тук стаи, картини, вази и цветя обграждат и придружават живот, който купнее за хармония и красота, без да може да я постигне друго яче, освен в грижите за една толкова хубаво съчетана обстановка. Във времето подир това посещение оставило у него не съвсем ведри впечатления, Кнехт изпрати на своя приятел учител по медитация. След като прекара един ден в необикновено тягостната и сякаш заредена атмосфера на тази къща, той стигна до някои прозрения, които съвсем не би желал, а и до други, които му липсваха, но ги търсеше заради приятеля си. И те не проистичаха само от това първо посещение, а и от многото по-късни и водеха към разговори за възпитанието и за младия Тито, в които вземаше участие и неговата майка. Магистрът постепенно спечели доверието и симпатиите на тази умна и недоверчива жена. Когато веднъж полуше говито, той каза, че е жалко, дето синчето не е изпратено на време да се възпитава в Касталия, тя прие забележката сериозно като упрек и се защити. Било крайно съмнително дали Тито наистина би намерил добър прием там. Той действително е достатъчно надарен, но трудно му се влияе, а така да се намесва в живота на момчето против собствената му воля, тя никога не би си позволила. Още повече, че точно същият опит някога се оказал напълно несполучлив при неговия баща. Освен това, тя и нейният мъж дори не били помислили да се възползват за своя син от привилегията на старата фамилия де Сеньори, тъй като те скъсали с бащата на Плинио и с всички традиции на стария род. И съвсем накрая добави, усмихвайки се болезнено, че при никакви обстоятелства не би могла да се раздели с детето си, защото освен него тя няма нищо, което да дава стойност на нейния живот. Върху тази по-скоро неволна, отколкото обмислена бележка Кнехт, трябваше дълго да разсъждава. Следователно, красивата къща, в която всичко бе толкова благородно, разкошно и чудесно съчетано, мъжът, политиката и партията му, наследството, оставено от някога обожавания баща, не бяха достатъчни, за да придадат смисъл и стойност на живота й. Това можеше да направи само нейното дете. И тя предпочиташе да остави това дете да расте при толкова лошите и вредни условия, каквито бяха възникналите в дома и този брак, вместо за доброто му да се раздели с него. За една такава твърде умна, привидната и хладна интелигентна жена, това бе удивително признание. На нея Кнехт не можеше да помогне по такъв непосредствен начин, по какъвто помогна на мъжа й, пък и не мислеше да опита. Но чрез редките си посещения и това, че Плинио бе под негово влияние, все пак в неестественото и чудато състояние на семейството се внасяше умереност и зоркост. За магистра обаче, който с всяко ново посещение печелеше влияние и авторитет в дума на Десиньори, животът на тези светски хора, колкото по-добре го опознаваше, ставаше все по-богат на загадки. Но за посещенията му в столицата, за видяното и преживяното знаем твърде малко, и се задоволяваме само с загатнатото тук. Начело на ръководството на ордена в Хирсланд стоеше майстор, който до сега не бе се сближил с Кнехт повече, отколкото изискваше служебната дейност. Наистина го виждаше само при онези разширени заседания на възпитателната колегия, които ставаха в Хирсланд. 
а и там той най-често изпълняваше повече официални и церемониални служебни действия, приемането и избогуването с колегите, докато главната работа, ръководството на заседанията, се падаше на заместника. До сегашният управител, по времето на когото Кнехт прие длъжността, вече човек на почтена възраст, беше много уважаван от магистър Луди, но никога не даде повод да се намали дистанцията помежду им. За него магистърът вече почти не беше човек, не личност, а витаеше в висините, първосвещеник, символ на достоинство и съсредоточеност, мълчалив връх и венец на колегията и цялата иерархия. Този достопочтен човек беше починал и на негово място орденът бе избрал нов ръководител – Александър. Александър бе тък му оня майстор по медитация, когато ръководството на ордена преди години, когато Йозеф Кнехт встъпваше в длъжност, изпрати да му помага и го подкрепя и от тогава магистрът се удивляваше на този образцов член на ордена, бе му благодарен и го обичаше, но и той през цялото време бе наблюдавал майстора на играта на стъклени перли и понеже тогава всеки дневно му посвещаваше грижи и в известен смисъл беше негов изповедник, така бе проникнал в личността и държането му, че го обичаше. Приятелството им, латентно до момента, в който Александър стана колега на Кнехт и председател на колегията, бе осъзнато от двамата, тъй като сега се виждаха по-често, имаха обща работа и се сближиха. Разбира се, на приятелството им липсваше всекидневието, както липсваха и общите младежки преживявания. Това беше една колегиална симпатия между високо поставени и нейните изяви се ограничаваха с малко повечко топлота при поздрав и сбогуване. С едно безупречно взаимно разбирателство или някакво минутно бъбрене в паузите между заседанията. Макар да беше законно председателят на ръководството на ордена, наричан още майстор на ордена, да не се поставя по-високо от своите колеги магистрите, това все пак се пораждаше от традицията, според която той председателстваше заседанията на Върховната колегия. И колкото по-склонен към съзерцателност и по-монашески ставаше орденът през последните десетилетия, толкова бе порасъл и авторитетът му, естествено само вътре в иерархията и провинцията, не навън. Във възпитателната колегия все повече и повече двамата, председателят на ордена и майсторът на играта на стъклени перли, се налагаха като истински застъпници и представители на касталийския дух. По отношение на прастарите, пренесени от преди касталийско време дисциплини, като граматика, астрономия, математика или музика, всъщност медитативната дисциплина на духа и играта на стъклени перли бяха блага, присъщи само на Касталия. Така че не беше без значение, ако двамата сегашни представители и ръководители на тези два клона са в приятелски отношения и за двамата това бе утвърждаване и извисяване на тяхното достоинство и прилив на топлота и доволство в живота. Нов потик за осъществяване на задачата им. Всеки да представлява и въплащава двете най-съкровени и свещени блага и сили на касталийския свят. И така за Кнехт това значеше една връзка повече, една уравновесяваща тежест в повече срещу надигащото се у него стремление за отказ от всичко и за пролом в друга, нова жизнена сфера. И все пак това стремление продължаваше да се развива неудържимо. След като той сам го осъзна напълно, навярно през шестата или седмата година, откакто стана магистър, то се засили, прието от него, човека на пробуждането, без боязан в съзнателния му живот и мислене. И тък му от онова време, смятаме, че имаме основание да кажем. Мисълта за наближаващото прощаване с длъжността и провинцията вече бе стаена в него, понякога по начина, по който затворникът вярва в освобождаването си, а понякога и така, както тежко болният знае за смъртта. В онази първа беседа с завърналия се другар от младини Плинио, той за пръв път облече тази мисъл в думи, възможно е само за да спечели своя мълчалив и станал затворен приятел. Да го накара да се открие, а може би и с това първо споделяне да покаже на друг своето ново пробуждане и своята нова нагласа на човек, който ще запази тайната му. Или то е първото обръщане навън, 
първият тласък към осъществяване. В по-нататъчните разговори с Десиньори желанието на Кнехт нявга да промени сегашния си начин на съществуване и да дръзне за скок, в един нов живот вземаше характера на решение. Междувременно той възстанови приятелството си с Плинио, който сега не само му се удивляваше, но и изпитваше благодарността на оздравелия и излекувания, грижливо поддържаше това приятелство, чрез което имаше мост към външния свят и неговия обременен с загадки живот. Не бива да ни очудва това, че магистърът много по-късно позволи на приятеля си Тегулариус да хвърли поглед към тайната и плана му за бягство. С каквото и благоразположение и покровителство да изграждаше всяко от приятелствата си, пак умееше толкова самостоятелно и дипломатично да ги насочва и обхваща с поглед. С повторното влизане на Плинио в живота на магистъра за Фриц на сцената се явяваше съперник, един нов приятел, но познат от младини, който претендираше за вниманието и сърцето на Кнехт и който едва ли бе очуден от това, че Тегулариус най-напред реагира с буйна ревност. За известно време, докато Десиньори трябваше да бъде напълно спечелен и правилно насочен, за магистъра сърдитата сдържаност на Тегулариус беше добре дошла. С времето, разбира се, ставаше по-важно едно друго съображение. Как желанието му да се измъкне кротко от Валцел и магистърската длъжност да се направи достъпно и лесно разбираемо за характер, като Тегулариус? Щом някога Кнехт напуснеше Валцел, то той завинаги щеше да бъде загубен за този приятел. А да го вземе със себе си по тесния и опасен път, който се откриваше пред него, не би могло и да се мисли, дори ако Тегулариус, противно на всички очаквания, прояви желание и дързост за това. Преди да го посвети в своите намерения, Кнехт изчакваше, размишляваше, колебаеше се много дълго. Накрая той все пак го направи, когато отдавна бе взел твърдо решение за бягство. Би било съвсем в разрез с природата му да държи приятеля си до последния момент в неведение и, така да се каже, да изковава планове зад гърба му и да подготвя стъпки, чието последици биха го засегнали. Доколкото бе възможно, той искаше Тегулариус, също както и Плинио, не само да бъде посветен, но и действителен или поне въображаем помощник и съучастник, тъй като активността помага всяко положение да се възприеме по-лесно. Мислите на Кнехт за падението, заплашващо касталийския дух, естествено приятелят му отдавна знаеше, доколкото той бе пожелавал да ги сподели с него, а другият – готов да ги възприеме. Те бяха повод за магистъра и когато реши да се открие пред Тегулариус. Противно на очакването му, и за голямо облегчение Фриц прие споделеното доверчиво, без трагизъм, нещо повече, изглеждаше, че представата магистърът да захвърли своята длъжност пред колегията, да изтупа краката си от прахта на Касталия и избере живот по свой вкус приятно го вълнуваше, дори забавляваше. Като самотник и враг на всякакво нормиране, Тегулариус винаги беше на страната на отделния човек срещу колегията. Винаги, готов по остроумен начин да се бори, дразни и надхитрява официалната власт. С това на Кнехт бе посочен път и отдъхвайки си, с една вътрешна усмивка, той веднага обърна внимание и на реакцията на приятеля си. Не разколеба схващането му, че се отнася за един вид атака срещу колегията и чиновническата педантичност и че при това му отрежда ролята на съучастник, сътрудник и съзаклятник. Трябваше да бъде изготвена молба на магистъра до колегията, едно изложение и разяснение на всички причини, които го бяха накарали да вземе решението за отказ от длъжността и подготовката и оформянето на тази молба следваше да бъде задача главно на Тегулариус. Преди всичко бе необходимо той да освои историческите възгледи на Кнехт за възникването, разрастването и сегашното състояние на Касталия, тогава да събере исторически материал, с който да подкрепи желанията и предложенията на Кнехт. Чрез това той трябваше да навлезе в една област, която досега избягваше и презираше, заниманието с история, изглежда не му пречеше и Кнехт побърза да му даде необходимите указания. Така Тегулариус се задълбочи със старанието и опоритостта, 
които умееше да проявява при отделни странични начинания в своята нова задача. На него, упоритие, индивидуалист, тези изследвания даваха едно странно мрачно задоволство, с което беше в състояние да докаже на бонзите и членовете на иерархията техните недостатъци и проблематичност или поне да ги подразни. Кнехт споделяше това задоволство толкова малко, колкото и вярваше в успеха от старанията на своя приятел. Той бе решил да се избави от оковите на сегашното си положение и да се освободи за задачите, които чувстваше, че го чакат, но му беше ясно, че нито ще се пребори с колегията с разумни доводи, нито ще може да възложи на Тегулариус макар и малка част от това, което трябваше да свърши тук. За него бе благоприятно, че докато още живееше близо до него, той бе заед и вниманието му отклонено за известно време. При последното посещение на Плини от Десиньори, след като разказа за това, той добави «Приятелят ми Тегулариус сега се занимава и по този начин е обещетен за това, което смята, че е загубил чрез твоето завръщане». Ревността му почти преминава и работата му в подкрепа на моето намерение и срещу колегите ми му се отразява добре, той е почти щастлив. Но, Плинио, не вярвай, че очаквам кой знае какво от неговата акция, освен добрините, които тя прави нему. Че нашата върховна колегия ще даде ход на запланираната молба е съвсем невероятно, дори невъзможно най-многото тя да ми отговори с едно кротко неодобрително напомняне. Това, което се възправя между моите намерения и тяхното осъществяване, е самият основен закон на нашата иерархия и на мен съвсем не би ми харесвала колегия, която би освободила своя майстор на играта на стъклени перли, възоснова на една колкото и убедително обоснована молба и би му разрешила дейност извън Касталия. Освен това, съществува и майстор Александър от ръководството на Ордена, Човек, когато нищо не може да превие. Не, тази борба ще трябва да изведа сам. Но нека Тегулариус поупражни своето остроумие. По този път загубваме само малко време, а той без друго ми е потребно, за да мога да оставя тук всичко в пълен ред и оттеглянето ми да не нанася щети на Валцел. Но междувременно ти трябва да ме подслониш и ми създадеш възможност за работа, пък било и най-скромна, в крайен случай бих се задоволил с мястото на учител по музика. То трябва да бъде само начало, един трамплин. Десиньори мислеше, че нещо такова ще се намери, стига да дойде моментът, а неговата къща по всяко време бе отворена за приятеля му. Но Кнехт не беше доволен от това. Не, каза той. Не бих искал да бъда третиран като гост, трябва да имам работа. А свръх всичко един престой в твоя дом, който е толкова хубав, ако трае по-дълго от няколко дни, само ще увеличи напрежението и трудностите там. Имам голямо доверие в тебе, а и твоята жена любезно свикна с моите посещения. Но всичко това мигом би придобило друго лице, ако аз вече не съм посетителят, не съм гостът и магистър Луди, а един беглец и гост за дълго. Ти се отнасяш към всичко прекалено строго, каза Плинио. Ако се освободиш и преместиш да живееш в столицата, много бързо ще получиш достойно за тебе назначение, най-малкото като професор в някой университет. С положителност можеш да разчиташ на това. Но такива неща изискват време. Ти, разбира се, го знаеш и аз естествено мога да предприема нещо за тебе едва когато се освободиш от тук. Естествено, каза майсторът. До тогава решението ми трябва да остане в тайна. Не мога да се поставя на разположение на вашите власти, преди да съм осведомил моите и да имам решението им. Това е естествено. Но и после на първо време няма да търся официално назначение. Моите потребности са малки по-малки, отколкото ти вероятно можеш да си представиш. Нуждая се от една стаичка и на същния хляб, преди всичко обаче от работа и задача като учител и възпитател, от един или няколко ученици и възпитаници, с които да живея и на които да влияя. За университет аз мисля най-малко, също така с голямо удоволствие, не. Далеч по-приятно би ми било да бъда домашен учител на някое момче или нещо подобно. Всичко, което търся и което ми е потребно, е една проста, естествена задача, един човек, комуто да съм нужен, 
Назначаването в университет поначало би ме включило отново в структурата на един традиционен, осветен и механизиран апарат от длъжности, а това, за което аз жадувам, е тъкмо обратното. Но сега де сеньори колебливо почна да излага една молба, която от доста време носеше в себе си. «Искам да ти направя едно предложение», каза той. «И те моля поне да го изслушаш и оцениш благосклонно. Може би ще го приемеш. С това също ще ми направиш услуга». От оня първи ден, когато дойдох тук на гости, ти в много отношения ми помагаше. Ти опозна моя живот и моят дом и разбираш как стоят нещата. Не вървят добре, но сега малко по-добре, отколкото преди години. Най-тежкото е отношението между мене и моя син. Той е разглезен и нескромен, в нашата къща си е извоювал положението на привилегирован и закрилен, беше наведен на идеята за това и улеснен да го постигне в годините, когато още дете и майка му и аз се стремяхме да го спечелим. Тогава той реши да бъде на страната на майка си, а на мен постепенно ми се изплъзнаха от ръцете всички действени възпитателни средства. Понасях това така, както и целия мой несретен живот. Примирих се. Но сега, когато с твоя помощ отново до известна степен съм здрав, надеждата ми се съживи. Ти виждаш какво искам. Очаквам твърде много от това, ако Тито, той без друго среща трудности в своето училище. Има за известно време учител и възпитател, който да се заеме с него. Зная, че това е егоистична молба, но не знае дали задачата би те привлякла. Ала ти ме окоражи да изкажа предложението си. Кнехт се усмихна и му протегна ръка. Благодаря ти, Плинио. Никое предложение не би могло да бъде по-добре дошло за мене. Само, че още липсва съгласието на твоята жена. И по-нататък, вие двамата би трябвало да се решите за начало да оставите вашия син изцяло на мене. За да имам влияние върху него, следва да бъде изключено всекидневното въздействие на родителския дом. Ти трябва да говориш с жена си и да я склониш да приеме това условие. Подхвани внимателно, не избързвай. А ти вярваш ли, попита де сеньори, че ще можеш да постигнеш нещо с Тито? Защо не? Той има добра основа и дарби от двамата родители липсва само съзвучието на тези сили. Да се събуди у него потребност за такова съзвучие, да се укрепи и накрая той да го осъзнае, ще бъде задачата, която поемам на драго сърце. Така Йозеф Кнехт се умя да обвърже и двамата си приятели, всеки по съвсем различен начин, със своята работа. Докато в столицата де сеньори излагаше нови планове на жена си и се опитваше да и ги представи като приемливи, Тегулариус седеше във Валцел в една работна стая на библиотеката и по указанията на Кнехт трупаше материал за замисленото послание. Магистрът го увлече здравата с четивото, което му предложи. Фриц Тегулариус, който страшно презираше историята, сега упорито се залови и се влюби в историята на военната епоха. Всякога сериозен труженик в игрите, той събираше с все по-силно желание симптоматични анекдоти от онази епоха, от суровото превреме на ордена и на трупа толкова много, че неговият приятел, когато му ги предложи след няколко месеца, можа да остави едва една десета. По това време Кнехт много пъти посещаваше столицата. Госпожа де Сеньори почна да изпитва все по-голямо доверие към него, защото, както обикновено става, здравият, Хармоничният човек лесно намира път към трудния и отежнения и тя скоро бе спечелена за плана на своя мъж. От Тито знаем, че при едно от тези посещения малко дръско заявил на магистъра, че не желая да бъде заговарен на ти, тъй като на него всички и учителите от училището му говорили на ви. Кнехт благодарил с голяма вежливост, се извинил и му разказал, че в неговата провинция учителите говорят на ти, на всички ученици и студенти, дори и когато отдавна са пораснали. А след обяда той помолил момчето да излезе заедно с него и му покаже нещо от града. При тази разходка Тито го повел по една внушителна улица на Стария град, където в почти непрекъсната редица се издигат столетни къщи на благородни, богати патрициански фамилии. Пред една от тези солидни високи къщи, с тясна фасада, 
Тито се спрял, посочил герба над портала и поставил въпроса. Познавате ли това? И тъй като Кнехт отрекал, той казал, това е гербът на Десиньори и старата ни родова къща, която е принадлежала на семейството 300 години. Сега обаче живеем в нашата безлична стереотипна къща, само защото моят баща след смъртта на дядо ми имал хрумването да продаде тази красива достойна фамилна къща и да си построи модерна, която впрочем сега вече не е чак толкова съвременна. Можете ли да разберете нещо такова? Мъчно ли ви е за старата къща? Попитал Кнехт приятелски и когато Тито страстно потвърдил, повторил въпроса. Можете ли да разберете нещо такова? Човек може всичко да схване и разбере, когато то се разясни. Една стара къща е нещо хубаво и ако новата седеше редом с нея, и той можеше да избира, положително би запазил старата. Да, старите къщи са красиви и внушителни, понякога тъй красиви, както тази тука. Но сам да построиш къща е също така хубаво и когато един старателен, честолюбив млад мъж се изправи пред избора дали примирен да се настани удобно в едно готово гнездо или да си построи съвсем ново, трябва да разберем, че неговият избор ще падне върху новия строеж. Така както познавам баща ви, а аз го познавах още когато беше на вашата възраст и без страстен смелчага, Зная, че продажбата и загубата на къщата никому не е причинила по-голяма болка, отколкото немо. Той бе в тежък конфликт със своя баща и семейство и както изглежда възпитанието му при нас в Касталия не бе съвсем правилно за него. Най-малкото то не можа да го предпази от някои ревностно прибързани неща. Едно от тях явно е продажбата на къщата. С това той удари в лицето и поиска да обяви война на семейната традиция, на баща си, на цялото минало и всичката зависимост, поне желанието, струва ми се, е съвсем разбираемо. Но човекът е чуден, затова и друга една мисъл не ми се вижда съвсем невероятна. Мисълта, че продавачът на старата къща с тази продажба е искал да причини болка не само на рода, но и на себе си. Семейството го беше разочаровало, то го бе изпратило в нашите елитни училища, и оставило да бъде възпитаван там по нашия маниер. А когато той се върна, го посрещна с задачи, изисквания и амбиции, за които не би могъл да бъде дорасал. Но не бих искал да се задълбочавам повече в психологично тълкуване. Във всеки случай историята с продажбата на тази къща показва колко голяма е силата на стълкновението между бащи и деца, на тази омраза, на тази превърната в омраза любов. При живи и даровити натури, този конфликт се явява често, световната история е пълна с примери. Впрочем, аз бих могъл съвсем добре да си представя един по-късен млад десиньори, който ще си постави като задача на живота на всяка цена да си възвърне собствеността върху фамилната къща. Е, извика Тито, бихте ли го оправдали, ако той направи това? Не бих искал да бъда негов съдник, млади господине. Но ако един потомък на Десиньори осъзнае величието на своя род и задължението, което то налага върху неговия живот, ако той вложи силите си в служба на града, държавата, народа, на правото и благополучието и е достатъчно твърд, че заедно с това да осъществи и възвръщането на къщата, той ще бъде внушаващ уважение, човек и ние бихме му свалили шапка. Но ако не си постави в живота друга цел, освен тази история с къщата, тогава не ще бъде нещо друго, а само вманиячен, влюбен в тази идея, човек на страста и най-вероятно такъв, който никога няма да открие смисъла на младежкия конфликт с бащата и цял живот, и след като възмъжее, ще го влачи със себе си. Бихме могли да го разберем, също и да го съжалим, но той няма да увеличи славата на своя род. Хубаво е, когато един стар род изпитва любов към своята къща, но той се подмладява и здобива с ново величие винаги само чрез това, че неговите синове си поставят по-големи цели, отколкото да служат на фамилията. Ако при тези разходки Тито слушаше внимателно и сравнително охотно госта на своя баща, то при други поводи му показваше отново своята упоритост и неодобрение, той предусещаше в този човек 
на когото неговите иначе толкова неединни родители, изглежда, много държаха една сила, която почваше да става опасна за собствената му разглезеност и свобода и понякога се показваше изключително непослушен. Разбира се, после всеки път изпитваше съжаление и желание да заглади всичко, защото самочувствието му се нараняваше от това, че бе разкрил една своя слабост пред веселата вежливост, с която магистрат се обвиваше като с блестяща броня. Със своето неопитно и малко подивяло сърце скрито той долавеше още, че този човек би могъл да бъде много обичан и почитан. Тито почувства това особено в един час, когато намери кнехт сам да чака баща му, който бе задържан от някакви дела. При влизането си в стаята Тито видя, че гостът седеше с полупритворени очи, неподвижен, в една поза на статуя, излъчвайки тишина и спокойствие в своята вглъбеност, и неволно запристъпва тихо и искаше да се измъкна навън на пръсти. Но тогава седящият отвори очи, поздрави го приветливо и справи се, посочи към пианото, което беше в стаята, и го попита дали музиката му създава радост. Да, Отвърна Тито, макар че от доста дълго време вече не вземал уроци по музика и престанал да се упражнява, защото в училище успехът му не бил блестящ, а и там достатъчно го измъчвали с опявания, но когато слушал музика, винаги изпитвал удоволствие. Кнехто отвори пианото, седна пред него, установи, че е настроено и свири в анданте отказ от скарлати, който неотдавна бе поставил в основата на едно упражнение за играта на стъклени перли. После спря и тъй като намери, че момчето е внимателно и задълбочено, започна с пестеливи думи да му обяснява приблизително как протича подобно упражнение при играта на стъклени перли, разложи музикалния отказ на неговите части, показа му няколко вида анализ, които биха могли да се приложат и му загад на пътищата за превеждане на музиката в иероглифите на играта. За пръв път Тито гледаше майстора не като гост, не като учена знаменитост, която не иска да приеме, защото потиска неговото самочувствие, а го виждаше при работата му един човек, който владее толкова тънко, аналитично и точно изкуство и го представя като майстор изкуство, чийто смисъл Тито наистина можеше само да подозира, което обаче видимо изискваше ума и сърцето на слушателя, и неговата всеотдайност. На самочувствието му се отразяваше благотворно и това, че гостът го взе за достатъчно порасъл и умен, за да го заинтересува с тези объркани неща. Той притихна и в този половин час започна да долавя от какви извори идва веселостта и нерушимото спокойствие на един забележителен човек. Към края си служебната дейност на Кнехт беше почти толкова напрегната, колкото някога в най-тежкото време, когато приемаше длъжността. Той отдаваше голямо значение на това да остави в образцово състояние всички нейни отрасли. Постигна тази цел, но не успя в замисъла, заедно с нея да създаде впечатлението, че биха могли да минат и без него, или поне, че като личност е лесно заменим. При нашите високи длъжности почти винаги е така. Магистрат се носи само като някакво върховно украшение, Блестящ отличителен знак на властта, над сложното многообразие от служебните задължения. Идва и си отива бързо, лек като приветлив дух, казва две думи, кимва в знак на съгласие, с един жест загатва някаква поръчка и вече си е отишъл, вече е заед със следващото. Със своя служебен апарат, той борави като музикант с овладян инструмент. Сякаш не му е потребна никаква сила, и едва ли се замисля, всичко тече както трябва да протича. Но всеки чиновник в този апарат знае какво значи магистърът да е отпътувал или да е болен и какво значи, ако той дори само за часове или за един ден трябва да го замества. Докато Кнехт още веднъж, проверявайки, обикаляше цялата малка държава на Вицус Лусорум, посвещаваше най-голяма грижливост, главно на целта незабелязано да въведе своята сянка в задачите, за да го замества най-сериозно. Едновременно можа да установи как душата му постепенно се избавя и отдалечава от всичко, как цялата скъпоценност на този добре обмислен малък свят 
вече не му носи щастие и не го пленява. Той гледаше на Валцел и на своята магистрска длъжност, вече почти като на нещо, което е зад гърба му, област, вече премината, която му бе дала много и го бе научила на много, но към която днес не го привличаха никакви сили и никакви дела. През времето на това, бавно самоосвобождаване и сбогуване все повече и повече му ставаше ясно. Същинската причина за неговото отчуждаване и желание да се махне не беше убеждението, че на Касталия предстоят опасности, не бе и грижата за нейното бъдеще. Просто имаше едно незаето, празно място в него самия, в сърцето, в душата му, което сега жадуваше да получи своето право и искаше да се изпълни. Тогава той още веднъж проучи основно Конституцията и статута на Ордена и видя, че всъщност избягването му от провинцията не е толкова тежко, не е почти невъзможно, както от началото си го представяше. Да напусне длъжността си по съвест, той можеше свободно да остави Ордена. Също, обетът пред Ордена не задължаваше за цял живот, при все, че само рядко някой член на Ордена и никога на върховната възпитателна колегия се бе възползвал от тази свобода. Не, това, което правеше тази крачка да изглежда толкова трудна, не беше строгостта на закона, а самият дух на иерархията, лоялността и верността към нея в собственото му сърце. Разбира се, той не мислеше да избяга тайно, подготвяше една обстойна молба, за да изиска свободата си, и наивният Тегулариус се съсипваше от писане заради нея. Но Кнехт не вярваше в успеха на тази молба. Щяха може би да го успокоят, да го предупредят или да му предложат отпуск за почивка в Мария Фелс, където отец Якобус наскоро бе починал или навярно в Рим. Но никога нямаше да го освободят. Смяташе, че знае това с все по-голяма увереност. Освобождаването щеше да противоречи на цялата традиция на Ордена. Ако колегията го направеше, тя щеше да признае, че изискването му бе справедливо, да признае, че животът в Касталия дори и на такъв висок пост в някои случаи не задоволява човека и му изглежда като затвор и пленничество. Посланието. Приближаваме се към края на нашия разказ. Както вече загатнахме, познанията ни за този край не са без празноти и той носи повече характера на сказание, отколкото на историческо изложение. Трябваше да се задоволим с това, но толкова по-приятно ние да подкрепим тази предпоследна глава от животоописанието на Кнехт с един автентичен документ, а именно с онова просторно послание, в което майсторът на играта на стъклени перли сам излагаше своето решение и причините за него пред колегията и молеше да бъде освободен от длъжност. Време е естествено да се каже, че Йозеф Кнехт, както отдавна знаем, не вярваше в успеха на това толкова грижливо подготвено послание и че той, след като то действително бе готово, би предпочел изобщо да не го пише и изпраща. С него стана така, както с всички хора, които упражняват естествена и първоначално неосъзната власт над другите. Тази власт не се упражнява без последици за нейния носител и ако магистрат се радваше, че чрез нея спечелва своя приятел Тегулариус за намерението си, че го превръща в радетел и сътрудник за неговото осъществяване, то сега написаното вече притежаваше по-голяма сила, отколкото в собствените му мисли и желания. Спечели или изкуши Фриц за една работа, в чиято стойност той, вдъхновителят, вече не вярваше. Но когато най-после Тегулариус я представи, не можеше да я върне назад, нито пък да я сложи на страна и остави неизползвана, без това наистина да оскърби и разочарова приятеля си, за когото искаше да направи раздялата им по-приемлива. И както сме уверени, по това време на замисъла на Кнехт много повече отговаряше, без всякакви други осложнения, да напусне длъжността си и да обяви излизането си от ордена, вместо да избере този заобиколен път, с молбата превърнат пред очите му едва ли не в комедия. Но съобразяването с приятеля го подтикна още веднъж за известно време да овладее своето нетърпение. Вероятно би било интересно да се запознаем с ръкописа на прилежния Тегулариус. Всъщност, той се основавал на исторически материал, събран за доказателство или иллюстрация. Но бихме сгрешили много, 
ако приемем, че съдържал някои остроти и духовито изказани критични мисли по отношение на иерархията, света и световната история. Ако този ръкопис струвал необикновено упорита работа в течение на месеци, още съществуваше, което е много възможно, и ако бихме разполагали с него, пак щяхме да се откажем да го публикуваме, тъй като нашата книга не би била подходяща за това. За нас е от значение единствено как магистър Луди използва работата на своя приятел. Когато Тегулариус тържествено му я поднесъл, той я взел със сърдечни думи на благодарност и признание, а тъй като знаел, че с това ще му достави радост, го помолил да му я прочете на глас. И много дни Тегулариус седял при магистъра в градината и по половин час, било лято, му четял с задоволство от купчината листа, от които се състоял неговият ръкопис, нерядко четенето бивало прекъсвано от звучния смях на двамата. Това били добри дни за Тегулариус. След тях обаче Кнехт се оттеглил и съчинил, използвайки някои части от ръкописа на своя приятел, посланието си до колегията, което ние включваме тук дословно и което вече не се нуждае от коментар. Послание на магистър Луди до възпитателната колегия. Различни съображения ме накараха мен, магистър Луди, да изложа една молба от особен род в отделно и до известна степен частно послание до колегията, вместо да я включа в своя официален отчет. Действително аз прибавям посланието си към съответния служебен доклад и очаквам официалното си освобождаване но гледам на него по-скоро като на един вид колегиално обращение към другите магистри. Към задълженията на магистра спада и това да обръща внимание на колегията, когато при съобразеното с правилата изпълнение на длъжността си се натъкне на пречки или го застрашават опасности. Изпълнението на моята длъжност сега е или ми се струва, че е. Макар да се старае и да влагам в него всичките си сили, застрашено от една опасност, Причината, за която се таи лично в мен, без обаче да съм единственият и извор. Най-малкото смятам моралната заплаха от накърняването на моята лична пригодност за майстор на играта на стъклени перли, едновременно като обективна и лежаща извън мене опасност. И за да го изразя съвсем накратко. Почнах да се съмнявам в моята способност пълноценно да изпълнявам длъжността си, защото виждам, че самата длъжност и насърчаваната от мен игра са заплашени. Смисълът на моето послание е да се обърне внимание на колегията, че загатнатата опасност съществува и че тъкмо тази опасност, след като вече съм я открил, настойчиво ме призовава на друго място, а не на това, на което стоя. Нека ми бъде позволено да разясня положението с едно сравнение. Седи си някой в таванската стаичка над софистична научна работа и ето забелязва, Долу в къщата трябва да е избухнал пожар. Той няма да преценява дали е задължен и не ще ли е по-добре да препише на чисто своите таблици. А ще изтича надолу и ще се опита да спаси къщата. Така седя и аз в един от най-горните етажи на нашата касталийска сграда, заед с играта на стъклени перли, работейки с истински нежен, чувствителен инструмент и по инстинкт с обонянието си, Долавям, че някъде долу гори, че цялата наша постройка е заплашена и застрашена и че сега не бива да анализирам музика или да уточнявам правилата на играта, а да забързам на там, където дими. Институцията Касталия, нашият орден, нашите занимания с наука и учебно дело, заедно с играта на стъклени перли и всичко друго на повечето от нас, членовете на ордена, Изглеждат тъй естествени, както за всеки човек, въздухът, който диша, и земята, на която стои. Едва ли някой някога е помислил, че може да дойде ден този въздух, да не му стига и земята под краката му да изчезне. Имаме щастието да сме добре приютени в един малък, чист и ведър свят, мнозинството от нас живее, колкото и чудно да ви се струва, с измислицата, че този свят е съществувал винаги, и те са родени в него. В младостта си аз самият живях с този крайно приятен блян, въпреки че знаех истината, а именно, че не съм роден в Касталия, а доведен тук и възпитан благодарение на колегията, че Касталия, орденът, колегията, училищните сгради, 
архивът и играта на стъклени перли в никакъв случай не са съществували винаги, не са дело на природата, а едно благородно и, подобно на всичко сътворено, тленно създание на човешката воля. Всичко това аз знаех, но за мен то не беше реално, просто не мислех за него, оставаше извън обсега на зрението ми и съм убеден, че поне трите четвърти от нас живеят и ще умрат в тази чудата и приятна заблуда. Но така както са минали столетия и хилядолетия без ордена и касталия, и за в бъдеще отново ще настанат такива времена. И ако днес напомням една пра-стара истина на моите събратя и многоуважаваната колегия, и ги подтиквам да обърнат взор към опасността, която надвисва над нас, и ако за миг съм влязал в по-скоро нежеланата и предизвикваща лека насмешка роля на пророк, на проповядващ покаяние, то съм готов да приема и вероятния присмех. Но въпреки всичко ми остава надеждата, че мнозинството от вас ще прочетат посланието ми до края и че дори неколцина ще се съгласят с мене по няколко точки. А това би било вече много. Институция като нашата Касталия, една малка държава на духа, е изложена на външни и вътрешни опасности. Вътрешните опасности, или поне някои от тях, са ни познати, ние ги наблюдаваме и превъзмогваме. Отново и отново връщаме отделни ученици от елитните училища, тъй като откриваме от тях неизкореними черти и подтици, които ги правят непригодни и опасни за нашата общност. Повечето от тях, така се надяваме, независимо от това са пълноценни хора, но само неприспособими към касталийския начин на живот и след връщането си в света могат да намерят подходящи за тях условия на съществуване и да бъдат прилежни мъже. В това отношение, нашата практика се оказа добра и в основни линии за общността ни, може да се каже, че държи на своето достоинство и самодисциплина, решава задачата си да представлява върховен слой, едно благородно съсловие на духа и непрестанно да създава ново. Вероятно не бихме могли да търпим недостойното, ленивото сред нас повече, отколкото е естествено и поносимо. Не тъй безупречно е положението с надменността на ордена, със съсловното високомерие, към каквото бива изкушено всяко благородническо съсловие, всяко привилегировано положение, и в което въпреки всичко тусъс, то без основание може да бъде опрекната всяка аристокрация. В историята на обществото постоянно се правят опити за създаване на благороднически съсловия, които да бъдат негов връх и корона, един вид аристокрация, господство на най-добрите, това е, може би, същинската, макар и не винаги признавана цел и идеал на всички опити за формиране на общност. Властта неизменно, без разлика дали е монархическа или анонимна, проявява готовност да насърчи едно възникващо благородническо съсловие с покровителство и привилегии, независимо дали се отнася за политическа или друга някаква аристокрация, порождение или подбор и образование. Всякога облагодетелстваното благородническо съсловие е крепнело под това слънце, всякога обаче стоенето на огряната от слънцето страна и привилегирувалността от една определена степен на развитие са се превръщали в изкушение за самото съсловие и са водили към покварата му. И ако сега разгледаме нашия орден като благородническо съсловие и сетне се опитаме да проверим доколко отношението ни към целия народ и света, оправдава нашето особено положение, доколко сме обхванати и нападнати от характерната за благородническото съсловие болест, престъпна самонадеяност, надменност, съсловно високомерие, мания за многознайство, неблагодарност, ползване на облаги. Тогава могат да ни навестят някои съмнения. На днешния касталиец може да не липсва покорност спрямо законите на ордена, прилежание и стънчена душевност, но не му ли липсва твърде често преди всичко разбиране за неговото място в структурата на населението, в света, в световната история? Съзнава ли той кое е основата на неговото съществуване? Чувства ли принадлежността си към едно живо растение като лист, цвят, клон или корен? Подозира ли нещо за жертвите, които му принася народът? Като го изхранва и облича и му предоставя възможност да се школува, 
да работи над разнообразни студии, а много ли го е грижа за смисъла на нашето съществуване и особеното ни положение, има ли истинска представа за целта на нашия орден и живот, допускам изключения, много и славни изключения, но съм склонен да отговоря на всички тези въпроси с не. Средният касталиец гледа на светския човек и на неукия може би без презрение, без завист, без враждебност, но едновременно не го гледа като брат, не вижда в негово лице своя хранител и ни най-малко не се чувства съотговорен за това, което става отвъд в света. Цел на неговия живот му се струват развитието на науките за тях, самите или единствено приятното разхождане из градината на едно образование, което на драго сърце се представя за универсално, без да е напълно такова. С две думи, това касталийско образование, разбира се високо и благородно, на което съм дълбоко благодарен, за повечето си носители и представители не е орган и инструмент, не е дейно и целенасочено, не е осъзнато като служба на по-великото или по-дълбокото, а клони малко към самонаслаждение и самохвалство, към формиране и елитно развиване на духовни деликатеси. Зная, че има мнозина целеостремени и високоценени касталийци, които действително не искат нищо друго, освен да служат главно обучените при нас учители, особено уния, които вън в страната. Далеч от приятния климат и духовното изнежване на нашата провинция изпълняват щедра на лишение, но неоценимо важна служба в светските училища. Тези почтени учители там отвъд, най-строго взето, в действителност са единствените от нас, които наистина постигат целта на Касталия и чрез чийто труд ние се отплащаме на страната и народа за многото добрини, които ни правят. Че нашата върховна и най-свята задача се състои в това да съхраним духовната основа на страната и света, което се е утвърдило и като морален елемент с най-голямо въздействие – а именно усета за истината, на който между другото се опира и правото. Всеки от нашия орден знае много добре, но ако при една самопроверка повечето от нас, ще трябва да признаят, че за тях доброто на света, съхраняването на духовната почтеност и чистота и извън нашата така красиво пазена чиста провинция изобщо не е. Най-важното съвсем не е важно – и че с голямо удоволствие сме предоставили на смелите учители там, отвъд с всеотдайния си труд да изплащат дълга ни към света, а нам, играчи на стъклени перли, астрономи и математици, да оставят удоволствието да ползваме привилегиите си. С вече споменатото високомерие и кастовия дух е свързано и това, че не се грижим достатъчно и не мислим да заслужим привилегиите си с постижения а мнозина от нас смятат за достатъчно. Ако се придържаме към изискваната от ордена сдържаност по отношение на материалното в живота и си въобразяват, че това е добродетел, която те сякаш изпълняват по своя воля, докато тя все пак е минимална от плата, за гдето страната осигурява нашето касталийско битие. Задоволявам се с посочването на тези вътрешни слабости и опасности. Те естествено будят съмнение, макар че в спокойни времена нашето съществуване още дълго не би било застрашено. Но сега ние, касталийците, сме зависими не само от нашия морал и разум, а много съществено от състоянието на страната и волята на народа. Ние едем нашия хляб, ползваме нашите библиотеки, изграждаме нашите училища и архиви, но ако народът вече няма желание да ни дава възможност за всичко това, или ако страната чрез обедняване, война и тъй нататък не бъде в състояние да го направи, в същия миг ще настъпи край на нашия живот и нашите занимания. Че един ден страната ще гледа на своята касталия и на културата и като на лукс, който повече не може да си позволи, да, един ден вместо, както до сега, добродушно да се гордее с нас, тя ще ни почувства като търтей и вредители, дори като еретици и врагове, това са опасностите, които ни заплашват отвън. Но ако се помъча да обясня тези опасности на средния касталиец и реша, преди всичко да го направя с примери от историята, ще се натъкна на една пасивна съпротива, на някаква почти наивна неосведоменост и безразличие. 
интересът към световната история у нас, кастелийците, вие знаете това, е изключително слаб. На повечето липсва не само интерес, но дори бих искал да кажа справедливост и внимание към историята. Тази неблагосклонност към занимания със световната история, смес от равнодушие и високомерие, много често ме е подтиквала да изследвам причините и аз намерих, че те са две. Първата. Съдържанието на историята. Естествено, не говоря за духовната и културната история, за които полагаме особени грижи, ни изглежда нещо малоценно. За нас световната история, доколкото имаме представа от нея, се състои от брутални борби за власт, богатства, земи, суровини, за пари, с една дума, за материални и количествени неща, величини, които ние разглеждаме по-скоро като недуховни и заслужаващи презрение. За нас 17-тият век е епоха на Декарт, Паскал, Фробергер, Шютц, а не на Кромуел или Луи, 14-то римско втората причина за нашата плахост пред световната история се състои в наследеното и до голяма степен, както мисля. Справедливо недоверие към един вид разглеждане на историята и на историческите писания, които в епохата на опадък преди основаването на нашия орден са били много разпространени и към които поначало нямаме ни най-малко доверие. Така наречената историческа философия, чийто духовен разцвет и едновременно най-опасно влияние намираме при Хегел, което обаче и в следващото столетие води до най-противното фалшифициране на историята и деморализиране на чувството за истина. Пристрастието към така наречената историческа философия за нас пада към главните белези на онази епоха на духовен опадък и политически борби за власт от широк обхват, които ние понякога наричаме военна епоха или най-често епоха на вестникарските литературни притурки. Върху развалините й, с преборването и надмогването на нейния дух или недух, Възниква нашата сегашна култура, възникват орденът и касталия. И това, че ние се отнасяме към световната история и по-точно към новата почти така, както примерно един аскет или пустинник от ранното християнство към театъра на светския живот, е свързано с нашето духовно високомерие. Историята ни изглежда арена на инстинкти и моди, на алчност и ненаситност, на властолюбив и кръвожадност, на насилие, разрушения и войни, на честолюбиви министри и продажни генерали, на съсипани градове и забравяме твърде лесно, че това е само един от многото и аспекти. Забравяме преди всичко, че ние самите сме част от историята, нещо създадено и обречено да отмре, щом като загуби способността за по-нататъчно развитие и преобразяване. Ние самите сме история и сме съотговорни за световната история, и нашия живот в нея. Но най-вече ни липсва съзнание за тази отговорност. Ако хвърлим поглед към нашата собствена история, към времената на възникването на днешната педагогическа провинция в нашата страна, както и в някои други, на възникването на различните ордени и иерархии, един от които е и нашият, то веднага ще видим, че иерархията и родината, нашата мила Касталия, в никакъв случай не са основани от хора, които са се отнасяли с такова отчаяние или такова високомерие към световната история, с каквито се отнасяме ние. Нашите предшественици и вдъхновители са започнали своето дело в края на военната епоха в един разрушен свят. Привикнали сме да обясняваме едностранчиво състоянието на света от онова време, когато приблизително започват първите така наречени световни войни, че тъкмо тогава духът, не е имал някаква особена стойност и че за тираничните властници той е бил само случайно използвано второстепенно средство за борба, в което виждаме последица от покварата през времето на вестникарските литературни притурки. И сега е лесно да установим враждебността към духовното и грубостта, с която са се водили у нези борби за власт. Ако ги наричам враждебни на духовното, то не го правя защото не виждам огромните им постижения в областта на интелектуалното и методиката, а защото сме свикнали и държим на това да разглеждаме духа на първо място като воля за истина, а онова, което като дух е влагано и е служило в споменатите борби, във всеки случай изглежда, 
няма нищо общо с волята за истина. Нещастие за онова време е, че срещу огромното бързо увеличаване на човечеството по численост, възникналата динамика и тревожност в никакъв случай не стои здрав морален ред. Онова, което остава от един такъв ред, бива изместено от актуални лозунги и в хода на онези борби се натъкваме на чудновати и страхотни факти. Съвсем сходно, както при разделянето на църквата, посредством Лутер 4 столетия по-рано, изведнъж целият свят се оказва обзет от неизмеримо неспокойствие, навред се очертават фронтове за борба, навред изведнъж възниква люта смъртна връжда между млад и стар, между родина и човечество, между червено и бяло и ние, съвременните хора, изобщо не сме в състояние да възстановим властта и вътрешната динамика на онова червено и бяло, същинското съдържание и значение на всички тези девизи и борчески призиви, камо ли пък да ги разберем и да им съчувстваме. И също както по времето на Лутер виждаме в цяла Европа, дори в половината земя, как въодушевени или отчаяни се нахвърлят един срещу друг вярващи и еретици, млади и стари, защитници на вчерашното и защитници на утрешното, често фронтовете секат териториите на страните, делят народи и семейства и ние не бива да се съмняваме, че за мнозинството от борещите се или поне за техните водачи всичко това крие несравним смисъл, така както бихме могли да видим, че някои от предводителите и вдъхновителите в онези борби имат особена смела добродушност, известен идеализъм, както тогава са го наричали и който не можем да отречем. Навред се разгаря борба, убиват и рушат навред. От двете страни, с вярата, че се бият за Бога срещу дявола. За нас онова диво време на високо въодушевление, на необоздана омраза и неизразими страдания потъва в един вид забрава, която едва ли се схваща, защото е толкова тясно свързана с възникването на всички наши институции и е тяхна предпоставка и причина. Някой сатирик би могъл да сравни тази забрава с разсеяността на проникнали във върхушката преуспяващи авантюристи, които не се сещат за своя происход и за родителите си. Нека отделим още малко внимание на онази военна епоха. Четох някои от нейните документи и се интересувах по-малко от поробваните народи и разрушените градове. А повече исках да разбера поведението на хората на духа в онова време. Било им е трудно и мнозина не са издържали. Имало е мъченици, както сред учените, така и сред религиозните, Тяхното мъченичество и пример и в онези претръпнали от ужасите времена не останало без въздействие. И все пак повечето представители на духа не понесли тежеста на онази насилническа епоха. Някои се предали и поставили на разположение на властниците своите дарования, знания и методи. Известно е изказването на един тогавашен университетски професор в републиката на Масагетите. Колко е две по две определен е факултетът, а нашият господин генерал, други отново минавали и оставали в опозиция, докато могли, и от някое що годе защитено място излизали с протести. Тогава един световно известен автор, четем това от Сигенхълс, за една единствена година подписал над 200 такива протеста, предупреждения, апели към разума и тъй нататък, може би повече отколкото действително прочел. Мнозина обаче се учили да мълчат, учили се да гладуват и мръзнат, а също и да просят и да се крият от полицията, умирали преждевременно, а останалите живи завиждали на мъртвите. Безброй слагали край на живота си. Действително вече не било ни удоволствие, ни чест да бъдеш учен или писател, който се поставил в служба на властниците или лозунгите. Той наистина имал служба и хляб но също и презрението на най-добрите измежду своите колеги, а явно в повечето случаи и огризения на съвестта, който отхвърлял тази служба, трябвало да гладува, да живее волен като птичка и да умре в нищета или изгнание. Тогава се извършвал страхотен, нечувано суров естествен подбор. Не само изследванията, доколкото те не служили за целите на властта и войната, бързо западнали, но и учебното дело. 
преди всичко световната история, която всяка водеща в дадено време нация насочвала изключително към собствената си история, била безкрайно опростена, пресъчинена и настанало господство на историческата философия и на вестникарските литературни притурки, чак и в училищата. Но достатъчно подробности. Били са бурни и диви времена, хаотични времена на вавилонско стълпотворение, в които народите и партиите, стар и млад, червено и бяло, не са могли вече да се разбират. А краят им настъпил след достатъчно обезкравяване и нищета, с един все по-силен копнеш на всички към опомняне, към това отново да се намери общ език, с копнеш по ред, нравственост, валидни мерки за нещата, към азбука и таблица за умножение, които вече не са диктувани от интересите на властта и променени във всеки миг. Възникнала огромна потребност за истина и справедливост, за разум и за преодоляване на хаоса. На този вакуум, в края на една насилническа и изцяло обърната към външното епоха, на този неизразимо настойчив и станал дори умолителен копнеш на всички към едно ново начало и ред дължим нашата касталия и нашето съществувание. Съвършено малкото смело, полугладно, обаче непреклонно ято от истински хора на духа, започнало да съзнава своите възможности, започнало в аскетично героична самодисциплина да се изгражда един ред и основен закон и навсякъде в малки и съвсем малки групи. Отново да работи, да приключи с лозунгите и с основи да гради духовност, образование, изследване, обучение. Постройката е излязла с получлива, от своите бедняшко-езически наченки, бавно се вдигнала до чудесна сграда и в цяла редица от поколения създала ордена, възпитателната колегия, елитните училища, архивите, избирките, специалните училища и семинарите, играта на стъклени перли и днес ние сме наследниците и хората, които ползват плодовете и живеят в тази почти прелестна постройка. И нека го кажем още веднъж, Живеем в нея като сравнително неподозиращи нищо и приятно разположили се гости, вече не искаме да знаем за огромните човешки жертви, върху които са вдигнати основите и не и за мъчителния опит, чието наследници сме, нищо и за световната история, съзиждала или търпяла нашата сграда, която носи и търпи и нас, а може би и още някои касталийци и магистри след сегашните – но някога тя ще събори отново нашата сграда и ще я погълне, както срутва и поглъща всичко, което сама е откърмила. Връщам се от историята назад и изводът, приложен към днешния ден и нас, е следният. Нашата система и орденът са достигнали най-високия разцвет и щастие, които понякога загадъчната игра на световната история позволява на красивото и желаното, те са го и преминали. Ние сме в упадък, който може би ще се проточи още дълго, но във всеки случай няма да ни се падне нищо по-възвишено, по-красиво, по-желано от това, което някога сме притежавали, пътят води надолу. Исторически, смятам аз, сме озрели за края и несъмнено той ще дойде, не днес и утре, но в други ден. Не стигам до това заключение само от едно твърде морално осъждане на нашите постижения и способности, заключавам го много по-отдалеч от вълнения, които виждам, че се надигат във външния свят. Наближават усилни времена, навред се долавят признаци, светът отново иска да премести центъра на тежеста си, подготвя се преминаване на властта в други ръце, което няма да стане без война и насилие, една заплаха не само за мира, но и за живота и свободата ни се надига от далечния изток. Дори и нашата страна да запази неутралната си политика, дори целият наш народ да се придържа упорито и единодушно към сегашното, което той не прави. И да иска да остане верен нам и на касталийските идеали, това ще бъде напразно. И сега някои от нашите депутати при случай изтъкват достатъчно ясно, че Касталия била твърде скъпо изящество за страната. Щом страната бъде принудена да мине към сериозни военни приготовления, към въоръжения само за защита. А това може да стане скоро, ще се наложат много строги мерки за економии и въпреки цялата благоразположеност на правителството към нас, 
значителна част от тях ще ни засегне. Гордеем се, че нашият орден и непоколебимостта на духовната култура, която той осигурява, изискват от страната относително скромни жертви. В сравнение с другите епохи, особено с ранната епоха на вестникарските литературни притурки, с нейните щедри дарения за висшите училища, с нейните безбройни тайни съветници и свръхлуксозни институти, тези жертви всъщност не са големи, изглеждат нищожни особено в съпоставка с онова, което във военната епоха са погълнали войната и въоръженията. Но тъкмо такова едно въоръжение, навярно, скоро отново ще се превърне във върховна повеля и в парламента отново ще имат превез генералите. А когато народът бъде поставен пред избора да жертва Касталия или да се изложи на опасност от война и гибел, ние знаем как ще се гласува. Тогава незабавно и без съмнение ще процъфти и една военнолюбива идеология и ще обхване главно младеща, един светоглед, състоящ се от лозунги, според който учени и учения, класици и математици, образованието и всички други грижи за духа ще имат право на съществуване само доколкото могат да служат на военни цели. Вълната вече приижда. Някога тя ще ни отнесе. Може би това ще бъде добро и необходимо. Преди нея обаче, много уважаеми колеги, в зависимост от нашето вникване в събитията, от мащаба на нашата прозорливост и смелост, имаме право на онази ограничена свобода на решение и действия, която е позволена на хората и която превръща световната история в човешка история. Бихме могли, ако желаем, да затворим очи, защото опасността е още твърде далеч. Вероятно всички ние, които днес сме магистри, бихме могли съвсем спокойно да изпълняваме длъжността си, до край спокойно да посрещнем смъртта, преди опасността да дойде наблизо и да стане видима за всички. За мен обаче, а вероятно не само за мен самия, това спокойствие няма да означава и спокойна съвест. Не бих могъл несмущаван да упражнявам по-нататък своята длъжност, да се занимавам с играта на стъклени перли, Доволен от това, че връхлитащото няма да ме завари жив. Не, струва ми се длъжен съм да помня, че и ние, а политичните, принадлежим към световната история и подпомагаме нейното развитие. Ето защо във въведението на посланието си казах, че моето усърдие в длъжността е ограничено или даже заплашено, тъй като не мога да попреча на това голямата част от мислите и грижите ми да са заети с бъдещата опасност. Аз забранявам дори на моето въображение да си рисува формите, които нещастието би могло да вземе за мене и за нас. Но не мога да бъда глух за въпроса. Какво трябва да направим ние и какво да сторя аз, за да пресрещнем опасността? Нека ми бъде позволена още една дума за това. Не бих могъл да споделям мисълта на Платон, че ученият, а още повече мъдрецът, трябва да го сподства в държавата. Тогава светът е бил по-млад. И Платон, макар той да е един вид насърчител на Касталия, в никакъв случай не е касталиец, а роден аристократ от княжески происход. И ние сме аристократи и представляваме едно благородническо съсловие, но то е съсловие на духа, а не на кръвта. Не вярвам, че някога на човечеството ще се отдаде да са едини и отгледа едновременно благородническо съсловие по кръв и дух. Това би била една идеална аристокрация, тя обаче остава мечта. Ние, касталийците, макар да сме високо нравствени и много умни хора, не сме подходящи за владетели. Ако би трябвало да управляваме, щяхме да го правим не с силата и наивността, потребни на истинския владетел, а при това бързо бихме занемарили и полето на същинската наша дейност и нашата най-непосредствена грижа, Старанието за един образцов духовен живот. За да властва някой, в никакъв случай не му е потребно да бъде глупав и брутален, както понякога мислят суетните интелектуалци, но той трябва да изпитва несломима радост от една насочена навън активност, от една страст да се идентифицира с цели и стремежи, разбира се да има и определена бързина и непоколебимост при избора на пътищата за успех. Всъщност, само качества, които един учен, за мъдрец, изобщо да не говорим, 
не бива да носи и не носи, тъй като за нас наблюдението е по-важно от делото и в избора на средства и методи, за да постигнем целите си. Сме се научили да бъдем толкова внимателни и недоверчиви, колкото едва ли е възможно. Следователно, не можем да управляваме и да се занимаваме с политика. Ние сме специалисти в проучването, анализа, преценката, съхраняването и несменяеми проверители на всички азбуки, таблици за умножение, контролери на духовните мерки и теглилки. Естествено, ние сме едновременно и много други неща, при дадени условия можем да бъдем новатори, откриватели, авантюристи, завоеватели, претълкователи, но нашата главна и най-важна дейност, заради която народът ни търпи и храни, е да запазим чисти всички извори на науката. В търговията, в политиката и където, и да е другаде може би понякога означава постижение или гениалност да направиш от един Y хикс. При нас обаче никога. В ранните епохи при бурните, така наречени велики времена, при войни и преврати, понякога от интелектуалците се изисквало да се политизират. Така било особено в късната епоха на вестникарските литературни притурки. Към тези изисквания принадлежи и изискването за политизиране и милитаризиране на духа. Така както църковните камбани може ли да се претопяват за топове, още невръстни ученици да се свикват под знамената за попълване на избитите полкове. Така трябвало и духът да бъде конфискуван и използван като военно средство. Разбира се, бихме могли да не приемем подобно изискване. Че в случай на нужда ученият може да бъде взет от катедрата или изследователската маса и превърнат в войник, или че при някои обстоятелства той доброволно прави това, че по- Нататък в една изтощена от войната страна, ученият трябва да се откаже от всичко материално чак до най-необходимото и да гладува, не ще и дума. Колкото е по-високо образованието на човека, толкова по-големи са привилегиите, от които се ползва, толкова по-голяма в случай на беда трябва да бъде и жертвата, която той принася. Надяваме се, че някога това ще бъде съвсем естествено за всеки касталиец. Но ако сме готови да жертваме благоденствието, удобството, живота си за народа, когато той е в опасност, това не значи, че сме готови да пожертваме самия дух, традицията и морала, нашата духовност в интерес на деня, на народа или генералите. Страхливец е ония, който се измъква от делата, жертвите и опасностите, на които неговият народ трябва да устои. Но не по-малък страхливец и предател е ония, който изменя на принципите на духовния живот заради материални интереси, следователно който е готов, например, да предостави на властниците решението, кога две по две е четири. Да се жертват чувството за истина, интелектуалната честност, верността към законите и методите на духа за други някакви интереси, дори и тези на отечеството, е предателство. Когато в борбата за интересите и лозунгите надвисне опасност, истината да бъде обесценена, преиначена или изнасилена, също както отделният човек, както езикът, изкуствата, както всичко органично и отгледано изкуствено, тогава наш единствен дълг е да се противопоставим и да спасим истината. Това значи стремежа за истина като наш върховен канон. Ученият, който като оратор, Автор, учител, съзнателно казва нещо невярно, съзнателно подкрепя лъжи и фалшификации, действа не само срещу органичните основни закони, освен това, той, противно на всяко временно впечатление, не е полезен на своя народ, а му нанася тежки щети, разваля му въздуха и земята, храната и водата, отравя мислите и правото и помага на всичко зло и враждебно, което заплашва да унищожи народа. Следователно, касталиецът не бива да бъде политик. В случай на беда, той може да жертва себе си. Никога обаче верността си към духа. Духът е благотворен и благороден само когато е подчинен на истината. Що ми измени, щом се откаже от страхопочитанието пред нея. Стане ли продажен? Огъва ли се за нечия угода? Вече понася в себе си като възможно дяволското, което е много по- Лошо от първичното, инстинктивно животинското, което винаги и въпреки всичко запазва нещо от невинността на природата. 
предоставям на всеки от вас, много уважаеми колеги, да помисли върху това, в какво се състоят задълженията на ордена, когато страната и той самият са застрашени. Ще има различни мнения. Аз също имам своето и много съображения, по всички тук приведени въпроси за себе си създадох и ясна представа, какво е мой дълг и към какво трябва да се стремя. Само това ме води към личната молба до многоуважаемата колегия, с която искам да завърша моето послание. От магистрите, които влизат в състава на нашата колегия, според длъжността си като магистър Луди стоя най-далеч от външния свят. Математикът, филологът, физикът, педагогът и всички други магистри работят в области, които имат нещо общо с обикновения свят и в некасталийските, обикновените училища на нашата и на всяка друга страна математиката и граматиката са в основата на обучението, в светските висши училища също се изучават астрономия, физика, а музиката се упражнява и от съвсем необразовани хора. Всички тези дисциплини са прастари, много по-стари от нашия орден, те са съществували дълго преди него и ще го надживеят. Единствено играта на стъклени перли е наше собствено откритие. Наш специалитет, любимка, наша играчка, тя е последният, най-изтънченият израз на нашата неповторима касталийска духовност. Едновременно тя е най-драгоценната и най-неполезната, най-обичаната и едновременно най-крехката скъпоценност в нашето съкровище. Тя е първото, което ще загине, когато се постави под въпрос по-нататъчното съществуване на касталия. Не само за той, че е най-чупливото от нашите богатства, а и защото за лаиците без съмнение тя е най-излишната част от касталия. Когато ще се стигне до това страната да пести всеки ненужен разход, ще ограничат елитните училища, ще намалят и накрая ще зачеркнат фондовете за издръжка и увеличаване на библиотеките и сбирките, ще ограничат разходите за прехрана. Нашето облекло няма да се подновява повече, но ще оставят да съществуват главните дисциплини на нашия университет с литерарум, само не играта на стъклени перли. Математиката е потребна и за да се откриват нови огнестрелни оръжия, но никой няма да повярва, че от затварянето на Вицус Лосорум и премахването на нашата игра на страната и народа ще се нанесат някакви щети, а най-малко военните. Играта на стъклени перли е най-екстремната и застрашена част от нашата постройка. Може би с това е свързан и фактът, че тъкмо магистер Луди, който е начало на тази най-чужда на света дисциплина, пръв предусеща идващото земетресение или може би пръв заговаря пред колегията за това свое усещане. И така в случай на политически или, по-точно, на военни превратности, смятам играта на стъклени перли за загубена. Тя ще погине бързо и макар много отделни хора да съхранят привързаността си към нея, няма да бъде възродена. Атмосферата, която ще последва една нова епоха на войни, не ще допусне това. Играта ще изчезне точно така, както известни високо развити традиции в историята на музиката, Примерно хоровете от професионални певци в началото на 16-тия или в 17-тия век, украсените претрупани композиции за неделната музика в църквите. Тогава човешките уши са долавяли звуци, които никоя наука и никоя магия не може да им възкреси в онази ангелска сияйна чистота. Така и играта на стъклени перли няма да бъде забравена, но ще стане невъзвратима. Онези, които после ще изследват нейната история, възникване, разцвет и край, ще въздишат и ще ни завиждат, че сме могли да живеем в толкова мирен, грижливо уреден и чист духовен свят. Макар сега да съм магистър Луди, аз в никакъв случай не смятам за своя или наша задача да попречим или да отложим края на играта. И красивото, и най-красивото са преходни, щом като са станали история, и са се явили на земята. Знаем това и може да изпитваме тиха тъга, но не се залавяме сериозно да го променим, защото е непроменимо. Когато играта на стъклени перли стигне до упадък, касталия и светът ще претърпят една загуба, но в момента едва ли ще я почувстват, в голямата криза толкова много ще са заети да спасят това, което още може да се спаси. Една касталия, без играта на стъклени перли, е мислима, 
но не и късталия без страхопочитание пред истината, без вярност на духа. Една възпитателна колегия може да мине без магистър Луди. Но нали този магистър Луди? Нещо, което ние почти сме забравили първоначално и в действителност, не означава специалистът, когато днес наричаме с тази дума. Магистър Луди първоначално означава съвсем просто учител. И учителят, добрият и почтен учител, ще бъде толкова по-необходим на нашата страна, колкото по-застрашена бъде Касталия и колкото нейните скъпоценности се лишават от стойност и губят. По-необходими от всичко друго са ни учители, мъже, които да вкоренят у младеща способността да преценява и съди и да бъдат за нея примери в страхопочитанието пред истината, подчинението на духа в службата на Словото. И това се отнася не само и не главно за нашите елитни училища, чието съществуване някога също ще има край, то въжи и за светските училища отвън, където трябва да бъдат възпитавани и обучавани граждани и селяни, за наячии и войници, политици, офицери и властници, докато те са още деца и са податливи на обучение. Там е основата на духовния живот на страната, не в семинарите или в играта на стъклени перли. Всякога сме осигурявали на страната възпитатели и учители, вече го казах, те са най-добрите от нас. Ние обаче трябва да направим много повече от направеното до сега. Не бива вече да се оповаваме на това, че от училищата отвън, при нас, винаги ще се стича елитът на надарените и ще ни помага да се запази нашата касталия. Трябва да осъзнаем и развием усмирените отговорността за тежката служба в училищата, светските училища като най-важната и най-почетната част от нашата задача. Затова и стигнах до идеята за лично послание, което бих искал да отправя на многоуважаемата колегия. С него моля колегията да ме освободи от моята длъжност на магистър Луди и да ми повери вън в страната едно обикновено училище, голямо или малко, и да ми разреши постепенно да привлека в това училище щаб от млади членове на ордена като учители, Люде, в които ще имам доверие, че вярно ще ми помагат нашите принципи да се превърнат в плът и кръв за млади светски хора. Нека ми бъде позволено, ако многоуважаемата колегия намери за добре, с това да завърша своето послание, а тя с благоразположение да провери обосновката му и тогава да ми отправи своите заповеди. Нека ми бъде позволено да приведа един израз на уважавания отец Якобус, който съм си отбелязал при някои от незабравимите часове на индивидуално обучение с него. Възможно е да дойдат времена на ужас и най-големи беди. Но ако в бедата все пак остане някакво щастие, то може да бъде само духовното, обърнато назад към това да се спаси образованието от по-ранните епохи и напред към ведрото и неуморно представене на духа от едно време, което иначе изцяло ще потъне във вещественото. Тегулариус не знае колко малко от неговата работа остава в това съчинение. Той не го вижда в този последен вариант. Явно обаче Кнехт му дава да прочете два предишни много обстойни варианта. Той изпраща му обата и чака отговор от колегията с далеч по-малко нетърпение, отколкото неговият приятел. Решава да не го посвещава в крачката, която ще предприеме. Така спестява по-нататъшните обсъждания на случая, и само намеква, че без съмнение до пристигането на отговор ще мине дълго време. А после, когато отговорът се получава в много по-кратък срок, отколкото той самият очаква, Тегулариус не узнава нищо. Отговорът от Хирсланд гласи До многоуважаемия магистър Луди във Валцел. Многоуважаеми колега, с необикновен интерес ръководството на ордена, както и колегията на магистрите се запозна с вашето тъй топлосърдечно и мъдро послание. Историческите ретроспекции в него не по-малко от вашите грижовни прозрения в бъдещето приковаха нашето внимание и, разбира се, тези вълнуващи и отчасти справедливи съображения ще продължат и по-нататък да занимават някои от нас, за да извлечем полза от тях. С радост и признание – всички ние открихме убеждението, което ви въодушевява, убеждението на истински и самоотвържен касталиец, една искрена и превърнала се във втора природа любов към нашата провинция, към нейния живот и нрави, една огрижена и за сега, 
малко тревожна любов. С не по-малка радост и признание долувихме личното и временното звучене и настроеност на тази любов. Вашата готовност за саможертва, вашия творчески устрем, сериозността, усърдието и порива ви към героичното. Във всички тежнения отново виждаме характера на нашия майстор на играта на стъклени перли, неговата енергия, неговата жар и смелост. Колко много подхожда Немо, ученика на прочутия Бенедиктинец, да не изучава историята като равнодушен наблюдател с чисто научна крайна цел и сякаш тя е естетическа игра, а познанията му по история да са устремени непосредствено към тълкуването на момента, към дело, към готовност за помощ. И колко много, уважаеми колега, отговаря на вашия характер, че целта на личните ви желания е тъй скромна, че не ви привличат политически задачи и мисии, влиятелни и почтени постове, че не жадувате да бъдете нищо друго, освен луди магистър, един учител. Това са някои от впечатленията и мислите, които възникват естествено още при първото прочитане на вашето послание. У повечето колеги те са едни и същи или сходни. При по-нататъчното разглеждане на вашите откровения, предупреждения и молби, напротив, колегията не можа да стигне до единодушие. В свиканото специално за това заседание бе обсъден живо именно въпросът – Доколко мнението ви за застрашеността на нашето съществуване е приемливо, както и въпросът за вида, обхвата и вероятното отстояние във времето на опасностите и по. Голямата част от членовете на колегията приеха тези въпроси видимо сериозно и се въодушевиха от тях. И все пак, както следва да ви съобщим, по някои от въпросите мнозинството от гласовете не бе дадено в полза на вашето схващане. Признаваше се само силата на въображението и дълновидността на вашите историко-политически наблюдения, но по-отделно нито едно от вашите предположения или, нека ги наречем, пророчества не бе одобрено в пълния му обхват и не бе прието като убедително. Също и по въпроса доколко орденът и касталийският ред могат да бъдат съпричастни за опазването на един необикновено дълъг период на мир, и доколко те изобщо и по принцип могат да имат значение като фактори за политическата история и положение, само малцина и то сдържано се съгласиха с вас. Спокойствието приблизително така гласи мнението на мнозинството, настъпило в нашата част на Земята след изтичането на военната епоха, можело да се дължи до някъде на всеобщата изтощеност и обезкравяване, последици на отминалите ужасни войни и много повече на обстоятелството, че тогава Западът престанал да бъде фокус на световната история и арена на претенциите за хегемония. Без ни най-малко да се поставят под съмнение заслугите на ордена, на касталийските идеи, идеите за едно високо духовно образование под знака на съзерцателността и душевната дисциплина, не можело да им се признае същинска, творяща история сила. А това ще рече, живо влияние върху политическото състояние на света, както по цялото си естество касталийският дух бил невъобразимо далеч от подтик и честолюбие от този вид. Не било, така бе подчертано в някои много сериозни изказвания по темата, нито воля, нито предопределение на Касталия да упражнява политическо влияние за война или мир. За такова предопределение не ставало и дума, защото всичко касталийско се позовавало на разума, и се разигравало в сферата на разумното, което не можело да се каже за световната история, иначе би се изпаднало в теологически поетичната екзалтация на романтичната историческа философия и целият апарат за убийства и унищожение на силите, които правят историята, би се обявил за средство на световния разум. И при най-беглия обзор на историята на духа сме се убеждавали, че големият разцвет на духа всъщност никога не можел да се обясни с политическите състояния, нещо повече, културата или духът, или душата имали своята собствена история, която заедно с така наречената световна история, а това значи с никога не стихващите борби за материална власт, протичала към втора тайна, безкръвна и свята история. Нашият орден имал работа единствено с тази свята и тайна, Днес действителната брутална световна история 
и никога не можело да бъде негова задача да брани политическата история или дори да помага за нейното създаване. И тъй, независимо дали световното политическо положение било действително такова, каквото го очертаваше вашето послание или не, във всеки случай за ордена не било достойно да заеме друга позиция, освен на търпеливо изчакване. Въпреки няколкото гласа в подкрепа на вашето мнение, че трябва да гледаме на това положение като на призив да се заеме активна позиция, то бе решително отхвърлено от мнозинството. Що се отнася до вашето схващане за съвременното положение на света и предвижданията ви за най-близкото бъдеще, те наистина явно направиха известно впечатление на повечето от колегите, а върху Неколцина подействаха като сензация, но и в тази точка. Колкото и преобладаващата част от ораторите да засвидетелстваше уважение към вашите знания и проницателност, не бе установено съгласие на мнозинството с вас, напротив, взе връх склонността вашите изказвания върху това да се оценят като забележителни и във висока степен интересни, но прекомерно песимистични. Дочу се и един глас, който попита дали не е опасно, дори престъпно, но най-малкото лекомислено един магистър да се заема така да плаши своята колегия с толкова мрачни картини, за уж приближаващи се опасности и изпитания. Разбира се, при случай едно предупреждение за преходността на всички неща било позволено всеки му. Още повече оня, който стоял на толкова висок и отговорен пост, трябвало от време на време да си казва Миментол Мори. Но така обобщено и в добавка толкова нихилистично да се представя общото състояние на ордена, магистрите, цялата иерархия, да им се възвестява някакъв уж съвсем близък край. Било недостоен пристъп не само срещу душевното спокойствие и въображението на колегите, то заплашвало колегията и нейната деспособност. Невъзможно било дейността на един магистър да спечели, ако всяка сутрин той тръгвал за работа с мисълта, че неговата длъжност, трудът му, неговите ученици, отговорността пред ордена, животът му за и в Касталия, че всичко това утре или в други ден ще изчезне и загине. И макар този глас да не беше подкрепен от мнозинството, той все пак намери известно одобрение. Ние ви отговаряме не многословно, но сме на разположение за разговор. От нашия кратък, Ответ все пак виждате, много уважаеми, че вашето послание нямаше въздействието, което навярно сте очаквали. В голямата си част не успехът явно се корени в обективни причини, в действителното разграничение между сегашните ви възгледи и желания и тези на мнозинството. Но към това се присъединяват и формални причини. Струва ни се, че едно пряко устно обсъждане с вас – и колегите най-малкото би протекло значително по-хармонично и по-положително. И не само тази форма, формата на писмено послание, такова е убеждението ни, затруднява приемането на вашата молба. Много повече необичайното за нашите отношения свързване на личната молба с един вид колегиално споделяне на мнение. Повечето виждаха в тази сложност един несполучлив опит за новаторство, Други го характеризираха направо като недопустим. По този начин стигаме до най-неврологичната точка във вашия случай, до молбата ви да бъдете освободен от длъжност и за използването ви в светските училища. Това, че колегията не може да се съгласи с една толкова рязко поставена. И тъй своеобразно обоснована молба, че е невъзможно да я одобри и приеме, е нещо, което молителят би следвало да знае предварително. Естествено, колегията й отговаря с не. Какво би станало с нашата иерархия, ако престане да съществува орденът и разпоредбите на колегията, които поставят всеки на подходящо място? Какво би произлязло от Касталия, ако всеки сам почне да оценява своята пригодност за един пост, дарбите и характера си? Препоръчваме на майстора на играта на стъклени перли да помисли няколко минути върху това, и му възлагаме и за напред да изпълнява достойната длъжност, която сме му поверили. С това изпълняваме молбата ви за отговор на вашето послание. Не можем да ви дадем отговора, на който навярно сте се надявали. Но не можем да премълчим признанието си за вълнуващата и предупреждаваща стойност на вашия документ. 
разчитаме да побеседваме с вас непосредствено за неговото съдържание. И то скоро, тъй като ръководството на Ордена смята, че може да се оповава на вас, но все пак у нези точки от посланието, в които вие говорите за снижаване или застрашаване на вашата пригодност за по-нататъчното водене на длъжността, му дават основание за тревога. Кнех четеше отговора без особени очаквания, но с най-голямо внимание. Това, че колегията все пак имаше основание за тревога, той би могъл да си представи, пък и смяташе, че може да заключи за нея от един определен признак. Неотдавна в селището на играчите се появи един гост от Хирсланд с редовни документи и препоръка от ръководството на Ордена. Той помоли за гостоприемство под предлог, че ще работи в архива и библиотеката и с това се опита като гост да присъства на няколко лекции на Кнехт, беше тих и внимателен, един вече възрастен човек, появяваше се почти във всички помещения или части на селището, бе се осведомил за Тегулариус и много пъти посещаваше живеещия наблизо директор на Валцелското елитно училище. Нямаше съмнение, човекът беше наблюдател, пратен, за да установи какво е положението в селището на играчите. Забелязва ли се занемаряване, дали магистърът е здрав и на поста си, чиновничеството прилежно и учениците не са ли обезпокоени от нещо. Той остана цяла седмица, не пропусна нито една от лекциите на Кнехт. Неговото наблюдение и мълчаливото му присъствие навсякъде беше направило впечатление на двама от чиновниците. Явно ръководството на Ордена бе изчакало доклада на този наблюдател, преди да прати отговора до магистъра. Какво можеше да се мисли сега за отговора и кой ли бе неговият автор? Стилът не го издаваше, това беше общо употребим, безлик учрежденски стил, какъвто изискваше случаят. При по-внимателно взиране в написаното все пак можеше да се долови повече своеобразие и нещо лично, отколкото човек би предполагал при първото четене. Основата на целия документ беше в духа на ордена и иерархията, справедливостта и любовта към реда. Ясно можеше да се види колко нежелано, неудобно, дори тягостно и будещо гняв беше посланието на Кнехт. Отхвърлянето му, положително решено от автора на отговора, още щом се бе запознал с него, не бе повлияно от преценките на другите. Въпреки възмущението и отказа все пак се долавяше едно друго вълнение и настроение, следа от симпатия, подчертаване на всички кротки и приятелски оценки и изказвания, раздали се по време на заседанието по повод молбата на Кнехт. Кнехт не се съмняваше, че Александър, председателят на ръководството на Ордена, е авторът на отговора. Тук ние стигаме предела на нашия път и, надяваме се, сме разказали всичко съществено за живота на Йозеф Кнехт. Без съмнение, един по-късен биограф ще установи и ще може да сподели още някои подробности за края на неговия жизнен път. Отказваме се да дадем собствено изложение за последните дни на магистъра. За тях не знаем повече, отколкото всеки валцелски студент и не бихме могли да го направим по-добре от легендата за майстора на стъклени перли, която при нае се разнася в много преписи и вероятно е съчинена от неколцина любими ученици на изчезналия. Нека тази легенда завърши нашата книга. Легендата. Когато слушаме беседите на приятелите върху изчезването на нашия майстор и причините за това, за правотата или неправотата на неговите решения и стъпки, смисъла и безсмислието на съдбата му, то те ни се виждат като обясненията на Диодор Сицилийски относно вероятните причини за наводненията на Нил и ни се струва не само безполезно, а и несправедливо да увеличаваме тези обяснения с нови. Вместо това искаме да съхраним в сърцата си спомените за майстора, който много скоро след тайнственото си потегляне за света премина в едно още по-чудно и тайнствено отвъд. В името на неговата памет, която ни е скъпа, искаме да обрисуваме всичко, което сме чули за тези събития. След като магистърът прочете писмото, в което колегията решително отхвърляше молбата му, той усети лека тръпка, едно чувство за утринен хлад, и отрезвяване, което му показа. Дошъл е часът и сега вече няма колебаене и бавене. 
това странно чувство, което сам наричаше пробуждане, му бе познато от решителните мигове на неговия живот, то беше оживяващо и едновременно болезнено, смесица от раздяла и ново начало и като пролетна буря разтърсваше дълбоко чак до несъзнателното. Той погледна към часовника. Час по-късно му предстоеше да изнася лекция пред курсисти. Реши да посвети този час на размисъл и се опъти към тихата магистърска градина. По пътя го придружаваше един стих, който неочаквано му хрумна. Защото ти, начало, чудо си готово. Казваше си го тихо, без да знае кой поет някога го бе чел, но стихът му въздействаше и му се харесваше и изглеждаше напълно подходящ за преживяванията му в мига. В градината Кнехт, седна на обсипана с първите увехнали листа, пейка, успокои дишането си и подири вътрешен покой, докато с просветлено сърце се отдаде на съзерцание, при което положението му в този час от живота се заниза в общи, надвишаващи личното картини. Но по обратния път към малката аудитория, пак се обади оня стих, следваше отново да си го спомни, намери, че може би звучеше някак по-различно, същевременно светкавично паметта му се проясни и му дойде на помощ. Той тихо си каза, и ето ти, начало, чудо си готово, да ни закриляш и помагаш да живеем. Но едва надвечер, когато лекцията отдавна беше минала и бе свършена още каква ли не всеки дневна работа, той откри происхода на тези стихове. Те не бяха от някакъв стар поет, а и с едно от собствените му стихотворения, които бе писал някога като ученик и студент, и стихотворението завършваше с думите «Сърце, вземи си с Богом и хайде, оздравявай». Още същата вечер той повика при себе си своя заместник, и му съобщи, че на другия ден трябва да замине за неопределено време. С немногословни указания му предаде всички текущи работи и се сбогува с него приятелски и делово, както обикновено преди краткотрайни служебни пътувания. Това, че трябваше да остави приятеля си Тегулариус, без да го посвети и без да го обремени с едно сбогуване, му бе станало ясно отдавна. Необходимо беше да действа така не само за да пощади чувствителния си приятел, но и за да не застраши целия свой план. С едно осъществено действие, с един свършен факт, Тегулариус вероятно щеше да се оправи, докато изненадващото разкритие и прощалната сцена биха могли да предизвикат у него мъчителни изблици. Доста време Кнехт беше обмислил дали да замине, без изобщо да го види още веднъж. Но сега, като разсъди, намери, че това много би приличало на бягство от трудността. Колкото мъдър и спокоен да беше и да искаше да спести на приятеля си сцената на вълнение и повода за глупости, толкова по-малко можеше да си позволи да щади себе си по подобен начин. Оставаше още половин час до времето за нощен покой, той можеше да посети Тегулариус, без да пречи нему и на когото и да е друг. Вече беше тъмно по широките вътрешни дворове, които той прекоси. Похлопа на килията на приятеля си със своеобразното чувство, че е засетен път и го намери сам. Изненадан, както чете, Тегулариус го поздрави с радост, остави книгата си на страна и покани госта да седне. Едно старо стихотворение ми дойде на ум, започна Кнехт или само няколко стиха от него. Може би ти знаеш къде ще се намери цялото. И той рецитира. И ето ти, начало, чудо си готово. На Тегулариус не беше потребно да си дава особен труд. Не мисли дълго, позна стиха, стана и извади от едно чекмедже на бюрото ръкописа с стиховете на Кнехт, първоначалния ръкопис, който някога сам му беше подарил. Прелисти го и изтегли две страници с първия запис на стихотворението. Подаде ги на магистра. Тук, каза той усмихнат, Достопочтени, можете да ги видите. За пръв път от много, много години вие си спомняте тези стихове. Йозеф Кнехт внимателно и не без вълнение разглеждаше листата. Някога като студент по време на престоя си в Източноазиатския институт, той беше изписал тези два листа с стихове и сега от тях го гледаше далечно минало, всичко говореше за едно почти забравено, само предупреждаващо и болезнено съживено нявга. Леко пожълтялата хартия, младежкият почерк, зачеркванията и поправките в текста. 
мислеше, че си спомня не просто годината и сезона, в който бяха възникнали тези стихове, но и деня, и часа, и едновременно отдавнашното настроение, чистото и гордо чувство, което го бе изпълнило и ощастливило тогава, негов израз бяха станали и стиховете. Бе ги написал в един особен ден, когато позна душевното състояние, което наричаше «Пробуждане». Явно заглавието беше възникнало още преди самото стихотворение, преди да съчини първите му редове. С големи букви и стремителен почерк го бе написал той и то гласеше. Трансценденция. Едва по-късно, в друго време и при друго настроение и жизнени условия. Кнехт беше зачеркнал този наслов заедно с удивителната и с по-ситни, по-тънки и по-скромни букви бе добавил втори. Той гласеше стъпала. Сега Кнехт отново си спомни как тогава, окрилен от мисълта за своето стихотворение, бе написал думата «трансценденция», като призив и повеля, някакво назидание към себе си. Сякаш едно изразено отново и потвърдено намерение да постави под този знак живота и действията си и да се насочи към трансцендентното, решително и ведро да прекрачва границите, да изпълнява дълга си, и да оставя зад себе си всеки простор и всеки отрязък от своя път. Полугласно той си прочете строфата «Би трябвало с усмивка всичките пространства». Да прекосим и нищо да не ни обвързва, духът световен тук, с вериги не ни свързва, той иска в извисяването да се странства. Много години бях забравил стиховете, каза магистрат, и когато днес случайно ми хрумна един от тях, не знаех откъде е, и че е мой. Как ти се струват днес? Говорят ли ти нещо? Теголариус се замисли. Тък му към това стихотворение, аз неизменно имам едно странно отношение, отвърна той тогава. Стихотворението спада към малкото ваши стихове, които всъщност не обичам, в които нещо ме отблъсква или смущава. Какво точно тогава не знаех? Днес мисля, че го схващам. Вашето стихотворение Уважаеми, което сте написали с заповедно трансценденция и чието заглавие по-късно, слава Богу, сте заменили с друго, много по-хубаво, никога не ми харесваше истински, защото в него има нещо повелително, морализаторско или даскалско. Ако можеше да му се отнеме тази частица или пък да се измие това лустро, то би било едно от най-хубавите ви стихотворения, току-що отново го забелязах. Същинското му съдържание не е лошо загатнато с на слова стъпала. Но вие също така добре бихте могли да напишете над него музика или същината на музиката. Защото, като се изтръгне морализаторската му или проповедническа жилка, то действително е истинско наблюдение върху същината на музиката или, според мене, едно хвалепствие на музиката за нейната неподвластност на времето, за нейната веселост и решителност, за нейната жизненост и неуморната и решителност и готовност стремително да се носи напред, да напуска просторите, където току-що е пристъпила. Ако бяхте се задоволили само с тези наблюдения или с това хвалепствие за духа на музиката и не бяхте го превърнали, явно още тогава сте били обзети от възпитателски амбиции. В предупреждение и проповед – Стихотворението можеше да бъде съвършена скъпоценност. Такова каквото е сега, то ми изглежда не само твърде наставническо, твърде даскалско, но и че страда от една идейна грешка. Стихотворението поставя, вероятно заради моралното въздействие, музиката и живота като равностойни, което най-малкото е доста проблематично и оспорвано от естествения и несвързан с морала мотор, който е задвижващата пружина на музиката. То прави един живот, а той иска да ни възпитава и развива с призиви, заповеди и добри поучения. Накратко в тези строфи едно видение, нещо неповторимо, красиво и величествено е подправено и използвано за педагогически цели и това е, което винаги ми е пречило да го възприемам истински. Магистрат слушаше с задоволство приятеля си и наблюдаваше неговата малко гневна разпаленост в разговора, която му допадаше. Навярно ти имаш право, подхвана той полушеговито. Във всеки случай с това, което казваш за отношението на стиха към музиката. 
прекрачването на просторите и основната мисъл на моя стих идва, без да зная или да обърна внимание на това, всъщност от музиката. Дали съм накърнил мислите или съм предал невярно видението, не зная. Може би ти имаш право. Когато съчинявах стиха, той вече не се отнасяше до музиката, а до едно преживяване, именно до преживяването, че красивата музикална притча ми откри своята морална страна и в мен се превърна в пробуждане, напомняне, повик за живота. Заповедната форма на стихотворението, която на теб не ти харесва, не е израз на желание да се властва или получава, защото повелята, предупреждението е насочено единствено към мен самия. Това би трябвало, ако без друго не го знаеш добре, да видиш от последния стих, драги. И тъй аз имах едно прозрение, едно откритие, вътрешно видение и исках да си втълпя съдържанието и морала от това вникване и чрез тях да се самопризова. Ето защо стихотворението, без сам да го зная, е останало в паметта ми. Тези стихове могат да бъдат добри или лоши, но те са постигнали целта си, напомнянето им продължава да живее в мене и не е забравено. Днес то пак ми звучи като ново. Това е едно красиво, малко преживяване, което твоят присмех не можа да ми вгорчи. Но време е да си тръгвам. Колко хубави бяха у нези години, приятелю, когато ние и двамата студенти, по-често дръзвахме да не спазим реда в заведението и докъсно през нощта да стоим заедно на приказки. Като магистър не мога да си позволя нарушение, жалко. Ах, каза Тегуларис. Би могло пак. Само, че кораж няма. Кнехт, усмихнат, сложи ръка на раменете му. Що се отнася до коража, мили мой, аз съм способен и на съвсем други штуротии. Лека нощ, стари недоволнико. Кнехт излезе радостен от килията, но по пътя в нощната пустота на коридори и дворове, на селището, отново бе обзет от сериозност, сериозността на прощаването. Сбогуването с нещо винаги събужда възпоменания, и по тези коридори сега го навести споменът за времето, когато той, още момче, като новопристигнал ученик, направи своята първа, изпълнена с предчувствия и надежди, обиколка на Валцел и на Вицо Солосорум и едва сега, сред вечерно хладните и мълчаливи дървета и постройки усети пронизващо и болезнено, че вижда всичко това за последен път, за последен път долавя затихването, и унасянето в сън на така оживеното през деня селище, за последен път вижда слабата светлинка над къщата на портиера да се отразява в басейна на фонтана. За последен път гледа нощните облаци да се носят над дърветата в неговата магистърска градина. Бавно кнехт преброди всички елей и кътчета на селището на играчите, изпита потребност още веднъж да отвори вратата на градината и да влезе в нея, но не носеше ключа със себе си. Това му помогна бързо да отрезвее и да се опомни. Върна се в жилището си, написа още няколко писма, между тях едно известие до десиньори за пристигането си в столицата, после в грижлива медитация се освободи от душевните вълнения на този час, за да има утре достатъчно сили за последното си дело в Касталия, разговора с ръководителя на ордена. На другата сутрин магистрът стана в обичайния час, Поръча кола и замина, само неколцина забелязаха неговото отпътуване, но то никому не направи особено впечатление. Той пътуваше към Хирсланд в напоеното с първата ранно на мъгла утро, пристигна към обед и се обади да уведомят магистър Александър, председателя на ръководството на ордена. Със себе си носеше завито в кърпа красиво метално ковчеже, което бе извадил от едно тайно чекмедже в своята канцелария, и което съдържаше атрибутите на неговата власт, печатите и ключовете. В голямата канцелария на ръководството на ордена го посрещнаха малко изненадани, едва ли някому би дошло на ум, че един магистър може да се яви тук без предварително съобщение или покана. По поръка на ръководителя на ордена го нагостиха, в старата аркада на манастирския двор му отвориха една килия за почивка и му съобщиха, че достопочтеният се надява след два – или три часа да се освободи и го приеме. Кнехт поиска да му дадат един екземпляр от правилника на ордена, седна и изчете цялата брошура 
и за сетен път се увери, че намерението му е естествено и законно. Но в действителност и в този час още му изглеждаше невъзможно да облече в думи неговия смисъл и вътрешна справедливост. Той си спомни един израз от правилата, върху който бе размишлявал някога, в последните дни на младежката си свобода и студентството, преживяване от момента преди приемането му в ордена. Препрочете израза, задълбочи се в него и при това усети колко много в този час се различава от някак плахия млад репетитор, какъвто бе тогава. Ако върховната колегия те назначи, така се казваше фоня пасаж от правилника, на някаква длъжност, то знае всяко изкачване по стъпалата на длъжностите не е крачка към свободата, а към обвързването. Колкото по-голяма е властта на една длъжност, толкова по-строга е службата. Колкото по-силна е личността, толкова по-недопустимо е своеволието, как някога всичко това му звучеше напълно завършено и недвусмислено, но колко много от тогава за него се бе изменило, дори преминало в пълната си противоположност. Значението на някои думи, на тези така съдбовни слова, като обвързване, личност, своеволие. И все пак, колко красиви, ясни, установени и удивително внушителни биха тези изрази и как на един млад интелект можеха да се виждат абсолютни, неподвластни на времето и истинни до корен. О, и те биха останали такива, стига само Касталия да беше светът, целият, разнообразен и въпреки това неделим, Вместо да бъде само един малък свят в света или един по-смел и по-насилнически кът от него. Ако земята би била елитно училище, ако орденът би бил общност на всички хора и председателят на ордена. Бог, колко съвършени биха били тогава тези изречения и целият правилник. Ех, ако би било така колко прелестен, цъфтящ и невинно красив би бил животът. А някога той наистина беше, някога кнехт можеше да гледа така на всичко това и така да го възприема. Ордена и касталийския дух като божествени и абсолютни, провинцията като свят, касталиеца, като човечество, а не касталийската част на цялото. Един вид детски свят, някакво подготвително стъпало към провинцията, праземя, която чака последната култура и избавлението, която гледа към Касталия със страхопочитане отдолу нагоре и от време на време допуска любезни посещения на пратеници от рода на младия Плинио. Колко странно се стекоха нещата и край него самия Йозеф Кнехт и собствения му дух. Не гледаше ли в ранните времена, дори до вчера, на онова при също му схващане и познание, на онова преживяване на реалността, което означаваше като пробуждане, проникване в сърцето на света, крачка по крачка, все към средоточието на истината, като на нещо, така да се каже, абсолютно, като на път или на хлуване, което в действителност трябва да премине само постепенно, но което като идея беше непрекъснато и праволинейно. Нали някога в младостта едно пробуждане му се струваше напредък, и безусловно ценно и правилно да уважава външния свят в образа на Плинио, а сам съзнателно и строго да се дистанцира от него като касталиец. И отново бе напредък и истинност, когато сам след дългогодишно съмнение реши да се посвети на играта на стъклени перли и живота във Валцел. И отново, когато беше поканен от майстор Томас да заеме длъжност и посредство майстора по музика да бъде прият в ордена, а по-късно и обявен за магистър. Това бяха само малки или големи стъпки по един на вид праволинеен път и все пак сега, към края на този път, той в никакъв случай не стоеше в сърцето на света и в душата на истината. А и сегашното пробуждане беше само едно отваряне на очите, идване на себе си сред нови обстоятелства, някакво примиряване с нови положения. Същата строга, ясна, недвусмислена, Неотклонна пътека, която го бе водила към Валцел, към Мариафелс и към Ордена и магистрската длъжност, сега отново го водеше извън тях. Това, което бе последица от такта на пробуждане, едновременно беше и низ от сбогувания. Касталия, играта на стъклени перли, магистрската длъжност бяха теми, които той трябваше да видоизмени и осъществи. Един простор, който следваше да премине. 
те вече лежаха зад него. И явно, че някога, когато Йозеф мислеше и действаше противно на това, което днес мисли и върши, вече бе съзнавал или най-малкото подозирал нещичко за съмнителното положение на нещата. Нали той бе поставил над онова стихотворение, което написа още като студент и в което ставаше дума за стъпала и сбогуване, призива за трансценденция. Така неговият път бе вървял в кръг или по елипса, или спирала, може би както винаги, само не праволинейно, защото правата линия явно принадлежи единствено на геометрията, не на природата и на живота. Той добросъвестно откликваше на самонапомнянето и самоукоражаването от стихотворението и дълго след като бе забравил самите строфи и тогавашното пробуждане, наистина несъвършено и не без колебания, съмнения, пристъпи на чувства и борби. Но Кнехт премина стъпало подир стъпало, пространство след пространство, смел, съсредоточен и доста бодър, не така лъчезарен, както старият майстор по музика, но все пак без да е уморен и посърнал, без да е отцепник и неверник. И ако сега той действаше привидно в разрез с целия морал на ордена, в интерес на собствената си личност, следователно своеволно, това също беше в духа на смелостта и музиката, стегнато и ведро, пък с останалото да става каквото ще. Само да можеше всичко, което не му се виждаше толкова явно, да изясни и докаже на другите. А именно своеволието на сегашното му действие служи на истината и всъщност е покорство. Той не се устремява към нова свобода, но към нови, непознати и злокобни обвързвания, не е беглец а призован, не е своеволник, а покоряващ се, не е господар, а жертва. И как тогава би стоял въпросът с добродетелите, с ведростта, с проявата на такт и смелост? Те щяха да бъдат нищожни, но ще продължат да съществуват. И ако човек вече нямаше да върви, а само да бъде воден, ако вече нямаше своеволно надвишаване на опита и сетивното възприятие, а само едно въртене в пространството около оня, който стои в средата му, то добродетелите пак устояваха и запазваха своята стойност и своето вълшебство. Те се изразяваха в готовността да кажеш «да» вместо «не», да се подчиниш вместо да се отклониш, а може би «малко» и в това да мислиш и действаш така сякаш си господар. Сякаш си деен и приемаш живота и самоизмамата, тези отражения, без да ги подлагаш на проверка привидно като самоопределение и отговорност, и още така, като че ли по неизвестни причини, всъщност си създаден повече за действие, отколкото за познание, че си по-инстинктивен, отколкото духовен. Ох, да можеше да поговори за това с отец и ако бус, мисли или мечти от подобен род бяха отзвук от неговата медитация. Струваше му се, че при това пробуждане въпросът не е до истина и познание, а до действителността и нейното изживяване и съществуване. С пробуждането не проникваше по-близко до сърцевината на нещата, до истината в тях човек обхващаше, развиваше и страдваше само отношението на собственото си аз към моментното положение на тези неща. При това той не стигаше до закони, а до решения не попадаше в центъра на света, а в центъра на собствената си личност. Ето защо и преживяното в такъв момент толкова малко можеше да бъде споделено и така странно се изплъзваше от възможността да бъде разказано и формулирано. Като че ли вестите от тази сфера на живота не се числяха към целите на езика. Само по изключение можеше да се отиде малко по-напред, тогава оня, който би го разбрал, би бил човек в подобно състояние, човек, който страда заедно с него или се пробужда. Малко повече би го разбрал явно Фриц Тегулариус, още по-дълбоко би стигнало разбирането на Плинио. Кого други го можеше да назове? Никого. Взе да се здрачава. Кнехт бе съвсем унесен и изолиран от света в играта на своите мисли, когато се почука на вратата. И тъй като не се оборави веднага и не отговори, оня, който стоеше пред вратата, изчака малко и се опита повторно да похлопа леко. Сега Кнехто отговори, стана, тръгна с пратеника, 
който го въведе в сградата на канцеларията и без по-нататъчно обаждане в кабинета на председателя. Майстор Александър го посрещна. «Жалко», каза той, «че идвате без предварително съобщение. За това и се наложи да чакате. Изгарям от нетърпение да узная какво ви води насам тъй неочаквано. Не е нещо лошо, нали?» Кнехт се усмихна. «Не, нищо лошо. Но наистина ли идвам неочаквано и съвсем ли не можете да си представите какво ме води?» Александър го погледна сериозно, с загриженост в очите. «Е, да», каза той. «Мога да си представя едно или друго. Тък му тези дни, например, си мислех, че случаят с вашето послание положително за вас не ще да е приключен. Колегията трябваше да ви отговори накратко». В един за вас, домине, може би разочароващ смисъл и тон. Не, каза Йозеф Кнехт. Всъщност, аз едва ли очаквах нещо различно от това, което по смисъл съдържа отговорът на колегията. А що се отнася до тона, тък му той ми подейства благотворно. По писмото разбирам, че той е струвало на автора усилия, едва ли не мъка, и че той е изпитвал потребност да примеси към неприятния и някак засрамващ ме отговор, няколко капки мед, което естествено му се е отдало отлично и за което съм му благодарен. И значи ли, че вие, многоуважаеми, сте приели съдържанието на писмото? Запознах се с него, разбира се, и в основни линии го схванах и одобрих. Отговорът естествено не можеше да донесе нищо друго, освен отказ на моята молба, свързан с едно кротко предупреждение. Моето послание беше нещо необичайно и за колегията истински неудобно. Никога не съм се съмнявал в това. Но то, доколкото съдържаше и една лична молба, вероятно не бе съчинено достатъчно целесъобразно. И аз едва ли можех да очаквам друго, само отрицателен отговор. На нас ни е приятно, каза председателят на ръководството на ордена с една нотка на острота че вие така приемате ответа и, следователно, писмото ни не ви е изненадало в болезнен смисъл. Това ни е много приятно. Но все още не разбирам едно. Ако при съчиняването и изпращането на вашето послание, правилно ли ви разбирам? Вече не сте вярвали в успеха и положителния отговор. Дори сте били предварително убеден в неуспеха. Защо все пак сте го изпратили? Още повече – че ви е струвало твърде много труд да го съчините, препишете на чисто и изпратите. Кнехт го гледаше приветливо, докато отговаряше «Господин председател, моето послание имаше две съдържания, две намерения и аз не вярвам, че и двете са съвсем напразни и неуспешни». То съдържаше една лична молба за освобождаване от длъжността ми и за използване на моите сили на друго място. Тази лична молба смея да разглеждам като нещо относително странично, всеки магистър следва, доколкото е възможно, да оставя на заден план личните си дела. Молбата ми беше отхвърлена, мога да се примира с това, но моето послание съдържаше още много други неща, освен онази молба, обхващаше куп факти, някои мисли, смятах за свой дълг да осведомя колегията за тях и да ги предложа на нейното внимание. Всички магистри, или поне мнозинството от тях, са прочели изложението ми, за да не кажа предупреждението ми, и ако естествено повечето от тях са приели тази храна неохотно и са се отнесли към нея по-скоро с отвращение, то все пак те са го прочели и са узнали каквото бих желал да им кажа. Това, че те приемат посланието с неодобрение, в моите очи не е неуспех. Аз не търсех одобрение и съгласие, много повече целях да предизвикам тревога и разколебаване. Бих съжалявал много, ако по изказаните от вас причини се откажех да изпратя посланието. Независимо дали е въздействало повече или по-малко, все пак е било едно разбуждане, един призив. Естествено, каза колебливо председателят, но за мен загадката не се решава с това. Ако вашите напомняния, разбуждащи викове, предупреждения, е трябвало да стигнат до колегията, защо тогава сте отслабили или дори застрашили въздействието на златните си думи, свързвайки ги с една частна молба, молба, в чието изпълнение и изпълнимост сам не сте вярвали истински, за сега още не разбирам това. 
но сигурно ще се изясни, когато обсъдим всичко до край. Във всеки случай слабата страна на вашето послание е тъкмо там, в свързването на молбата с тези разбуждащи викове, напомнянето с жалбата. Надявам се, че не сте разчитали да използвате молбата като средство за пренасене на предупредителната ви реч. Бихте могли устно или писменно достатъчно лесно да се доберете до своите колеги, щом сте смятали за необходимо те да бъдат разтърсени душевно. А молбата ви би тръгнала по своя собствен служебен път. Кнехт го погледна приветливо. Да, каза той с лекота. Може да имате право, но вгледайте се още веднъж в тази объркана работа. Нито напомнянето, нито молбата е нещо всекидневно, привично и естествено, но и двете са свързани още с това, че са необикновени, възникнали от неволя и се поставят извън общоприетото. Не е нито обикновено, нито нормално, че без настойчива външна причина един човек внезапно почва да заклина колегите си, да си спомнят своята смъртност и проблематичността на цялото съществуване. А още по- Малко обичайно и всеки дневно е един касталийски магистър да иска да заема учителска длъжност извън провинцията. До толкова двете съдържания на моето послание прилягат едно към друго чудесно. По мое мнение, читателят, който действително би взел цялото послание сериозно, след прочитането му би стигнал до следния извод. В случая един малко чудат мъж не само се залавя да оповести своите предчувствия и да проповядва на колегите си, но за този човек, с всички негови мисли и притеснения, това е страшно сериозно, той е готов да зареже своята длъжност, титлата, миналото си и да почне от начало на едно скромно място, наситил се на знатност, на покой, на уважение и авторитет, иска да се избави от тях или горещо желая да ги захвърли. От този резултат аз все още се опитвам да вникна в мислите на читателя на моето послание, тогава, струва ми се, биха били възможни два извода. Авторът на тази морална проповед, за съжаление, е малко побъркан. Следователно, вече не бива да влиза в сметката като магистър, или, тъй като авторът на тази досадна проповед, видимо, не е побъркан, а нормален и здрав, зад неговите получения и черногледства трябва да се крие нещо повече от каприз и приумица, именно една реалност, една истина. Така долу горе си представях процеса в главата на читателя и следва да призная, че съм сгрешил. Вместо моята молба и призивът ми за пробуждане да се подкрепят и засилват взаимно, те не са взети сериозно и са сложени на страна. От това неприемане на посланието, аз не съм нито много натъжен, нито истински изненадан, защото всъщност трябва да го повторя, въпреки всичко го очаквах и в основата си, също трябва да призная, за мен това отхвърляне е и заслужено. Моята молба, в чийто успех не вярвах, беше един вид хитрина, един жест, формалност. Лицето на магистър Александър беше станало още по-сериозно и почти мрачно. Но въпреки това, той не прекъсна кнехт. Моето състояние не бе такова, продължи той, че при изпращането на посланието сериозно да се надявам на благоприятен отговор, и да го чакам с радост, но и не можех да приема отрицателния отговор като по-високо решение и послушно да му се подчиня. Не бяхте готов да приемете отговора на вашата колегия като върховно решение. Правилно ли съм ви чул, магистър? Прекъсна го председателят, като остро подчертаваше всяка дума. Явно едва сега той бе открил цялата сериозност на положението. Кнехт леко се поклони. Разбира се, правилно сте чули. Беше така, че аз едва ли можех да вярвам в изгледа за успех на молбата ми, но въпреки това мислех, че трябва да я изложа, за да спазя реда и формата. По този начин, в ръцете на многоуважаемата колегия, аз давах до известна степен една възможност да приключи работата с нисхождение. Ако тя не беше склонна на подобно решение, то още тогава бях готов да не допусна да ме залъгват, успокояват, а да действам. И как да действате, попита Александър с тих глас, така както ми нашепват сърцето и разумът. Бях решен да напусна длъжността си и да се заема с някаква дейност извън Касталия и без поръчение или отпуск от колегията. 
ръководителят на ордена притвори очи и като че ли престана да слуша. Кнехт разбра. Той изпълняваше онова упражнение, с чиято помощ хората от ордена в случай на внезапна опасност и заплаха се опитват да запазят вътрешното си спокойствие и самообладание, и което е свързано с двукратно много продължително задържане на дишането при празни дробове. Той гледаше лицето на мъжа, за чието неприятно положение съзнаваше, че е виновен, леко да побледнява, после при бавното поемане на въздух с помощта на коремните мускули, отново да добива своят цвят, виждаше, че очите на обичания. Многоуважаван човек отново се отварят и че за момент гледат някак втренчено и безучастно, но веднага след това по-будно и по-бодро. С някакъв лек страх кнехт гледаше тези ясни, винаги овладявани, привикнали на строгост очи на човек, който бе еднакво велик, както в покорството, така и в повеляването. Тези очи сега се насочваха към него и го наблюдаваха с невъзмутима хладина. Измерваха го, пронизваха го. Трябваше дълго мълком да издържи този поглед. Смятам, че съм ви разбрал, каза накрая Александър с по-спокоен глас. От доста дълго време сте били изморен от длъжността или от касталия, или ви е измъчвал копнеш по живота в света. Решили сте да се вслушате повече в това настроение, отколкото в законите и вашите задължения. Не сте изпитали потребността да ни се доверите и да потърсите съвет и подкрепа от ордена. И значи, само за да спазите една формалност и да облегчите съвестта си, сте отправили онова послание към нас, една молба, която сте знаели, че не можем да приемем, но на която, ако работата станеше предмет на дискусия, можехте да се позовете. Да приемем, че сте имали причина за вашето необичайно държане и намеренията ви са били почтени, заслужавали са внимание, аз изобщо не мога да си го представя другояче. Но как бе възможно, с такива мисли, с такава жажда и решение в сърцето, вътрешно вече отстъпник, толкова дълго време мълчешком да останете на своята длъжност и външно да продължавате да я изпълнявате безпогрешно. Аз съм тук, каза майсторът на играта на стъклени перли с неизменна приветливост, за да обсъдя с вас всичко това, да ви отговоря на всеки въпрос и тъй като вече съм поел пътя на своеволието, Възнамерявам да не напусна Хирсланд и самия дом, преди да съм уверен, че до някъде сте разбрали положението и действията ми. Майстор Александър се замисли. Значи ли това, че вие очаквате някога да одобря вашето държане и плановете ви? Попита тогава колебливо той. Ах, за одобрение съвсем не мисля. Надявам се и очаквам да бъда разбран от вас и да си запазя един остатък от уважението ви и когато си тръгна от тук. Това е единственото сбогуване в нашата провинция, което ми предстои. Днес напуснах за винаги Валцел и селището на играчите. Александър отново затвори за няколко секунди очи. Откровенията на този човек, когато не можеше да разбере, идваха толкова смайващи. Завинаги ли? попита той. Значи, вие изобщо не мислите да се върнете към длъжността си. Трябва да ви кажа, че умеете да изненадвате. Един въпрос, ако е позволено. Смятате ли се всъщност още за майстор на играта на стъклени перли или не? Йозеф Кнехт посегна към ковчежето, което беше донесъл със себе си. Бях до вчера, каза той, и смятам, че днес ще бъда освободен, след като връча на вас и на колегията печатите и ключовете. Те са в безупречно състояние и в селището на играчите, ако отидете да надзърнете, ще заварите пълен ред. Срещу него, председателят на ордена бавно се надигна от стола, изглеждаше уморен и сякаш остарял изведнъж. «За днес ще оставим вашето ковчеже тук», каза той сухо. «Ако връщането на печатите трябва да означава едновременно и освобождаване от длъжността, то без друго аз не съм компетентен, би следвало да присъства най-малкото една трета от цялата колегия». По-рано вие толкова добре разбирахте старите обичаи и традиции. Не мога така бързо да свикна с този нов начин. Може би ще имате любезността да ми оставите време до утре сутринта, преди да продължим разговора си. Аз съм напълно на ваше разположение. Много уважаеми. Вие ме познавате, знаете и уважението, което храня към вас 
от няколко години, повярвайте ми, това с нищо не се е променило. Вие сте единственият човек, с когото се сбогувам, преди да напусна провинцията. И то не е само заради вашата длъжност, като председател на ръководството на ордена. Така както полагам в ръцете ви отново печата и ключовете, така се надявам, когато най-после си изкажем всичко, домине чрез вас да бъде освободен и от обета си като член на ордена. Александър го погледна в очите тъжно и изпитателно и потисна една въздишка. Оставете ме сега сам, много уважаеми, за един ден вие ми създадохте достатъчно грижи и достатъчно материал за размисъл. Стига за днес. Утре ще продължим разговора, елате отново тук, един час преди обеда. Той се сбогува с магистъра е жест на любезност. Този жест беше пълен с примирение и тази любезност вече не се отнасяше към колегата, а към един съвсем чужд човек, което нарани по-дълбоко майстора на играта на стъклени перли, отколкото всички думи на Александър. Помощникът, който малко по-късно дойде да го вземе за вечеря, заведе кнех до една маса за гости и съобщи, че майстор Александър се оттеглил за по-продължително упражнение и смятал, че господин магистърът днес също не желая компания. Една стая за гости му била на разположение. Александър беше много изненадан от посещението и споделеното от майстора на играта на стъклени перли. Той наистина смяташе, след като отредактира отговора на колегията по повод посланието му, че едва ли ще се мине без посещение на кнехт и един предстоящ разговор и бе мислил за него с леко вълнение. Но че магистър кнехт при неговата образцова покорност и добро придържане към всички правила, скромност и вроден такт ще се отбие тук един ден, без да е съобщил и че самоволно, без предварително съвещание с колегията, ще напусне длъжността си и че по този поразителен начин ще наруши всички обичаи и традиции, без смятал за напълно невъзможно. Наистина трябваше да признае, че държането на кнехт, тонът и изразите в неговото слово, ненатрапливата му вежливост бяха същите, както винаги, но колко страшно и нараняващо, ново и изненадващо, о, и съвсем не касталийско бяха съдържанието и духът на откровенията му. Ако наблюдаваше и слушаше магистър Луди, никой не би могъл да се усъмни, че той е болен, преуморен, раздразнен или загубил власт над себе си. Дори и строгите наблюдения, които колегията неотдавна осъществи във Валцел, не установиха ни най- Малък белек на смущение, безредие или леност в живота и работите в селището на играчите. И въпреки всичко сега тук стоеше този страхотен човек, до вчера все още негов колега, най-милият му сред колегите, връщаше ковчежето с атрибутите на длъжността си, като че ли това беше път на чанта, обясняваше, че престанал да бъде магистър, престанал да бъде член на колегията, престанал да се числи към ордена и касталия, и набързо бил дошъл да си вземе с Богом. Ето кое беше най-страшното, най-тежкото и ужасното положение, в което някога го бе поставила длъжността му на председател в ръководството на ордена, струваше му огромни усилия да запази самообладание. И какво сега? Трябваше ли да пристъпи към средства на насилие, да наложи почетен арест на магистър Луди и веднага, още сега, тази вечер, да изпрати бързи вестоносци до всички членове на колегията и да ги свика. Говореше ли нещо в полза на противното? Не беше ли това най-близкото до ума и най-правилното? И въпреки всичко нещо в него го разобеждаваше. Какво в действителност можеше да постигне с подобни мерки? За магистър Кнехт нищо, освен оскърбление, за Касталия нищо. Само най-многото за себе си самия, за председателя, Известно разтоварване, известно облегчаване на съвестта, тъй като вече нямаше да стои срещу неприятното и тежкото като единствен носител на отговорност. Ако все още нещо би било поправимо в фаталното дело, ако би бил възможен един призив към чувството за чест на кнехт и допустима една промяна на неговия замисъл, това можеше да бъде постигнато само на четири очи. Те двамата, кнехт и Александър, Трябваше да решат изхода на тази сурова борба, никой друг. И докато премисляше това, 
трябваше да признае, че всъщност Кнехт постъпва правилно и благородно, щом сам се оттегля от колегията, която вече не признава. Но все пак се изправя пред него, председателя, за последната схватка – избугуване. Този Йозеф Кнехт и когато извършваше нещо забранено и ненавистно, пак беше уверен в държането и такта си. Майстор Александър реши да се довери на това съображение и да остави извън играта целия служебен апарат. Едва сега, като бе намерено известно решение, той започна да обмисля работата до подробности и преди всичко да се пита какво наистина е справедливо или несправедливо в действията на магистъра, който естествено правеше впечатление на убеден в своята изрядност и в правотата на нечуваната си крачка. С желанието да даде някаква формулировка на дръското намерение на майстора на играта на стъклени перли и Александър почна да проверява законите на ордена, които никой не познаваше така дълбоко, както той, и стигна до изненадващото заключение, че всъщност Йозеф Кнехт нито бе нарушил буквалния текст на правилника, нито бе възнамерявал да ги нарушава, тъй като по тяхната естествено от десетилетия не проверява на валидност във всяко време и за всеки член на ордена бе открита възможността да го напусне, а заедно с това и да се откаже от правата си и живота в касталийската общност. Штом Кнехт връщаше своя печат, обявяваше на ордена, че излиза и тръгваше за света вън от касталия. С това той предприемаше нещо действително нечувано от незапомнени времена, Нещо невъобразимо, страшно и може би твърде неподобаващо, но не накърняваше правилата на ордена. Че магистрът не искаше да направи тази необяснима, но формално в никакъв случай не в противоречие с закона крачка зад гърба на председателя на ръководството на ордена, а очи в очи с него, беше повече, отколкото го задължаваше буквата на правилника. Ала как многоуважаваният човек, един от стълбовете на иерархията, бе стигнал до идеята, как можеше той да съобразява намерението си, което въпреки всичко беше отстъпничество, с писаните правила, щом като му го забраняваха и стотици написани, но не по-малко свети и естествени връзки. Александър Чу да бие някакъв часовник, изтръгна се от болезнените мисли, отиде да се окъпе, отдели 10 минути за грижливи дихателни упражнения и се оттегли в своя кът за медитация, за да може преди съня да почерпи сила и спокойствие още от един час, а после до сутринта вече да не мисли за този случай. На другия ден, един млад помощник отвежда магистър Кнехт от дома за гости на ръководството на ордена при председателя и става свидетел как двамата се поздравяват. На него, свикналия да наблюдава майстори на медитацията и себеовладяването и да живее сред тях, при все това в поздрава на двамата достопочтени му прави впечатление нещо особено, нова проява, не бивала крайна степен на съсредоточеност и яснота. Това беше, така ни разказа той, не съвсем обичайно поздравление между двама носители на най-високи достоинства, един ведър и леко изпълняван церемониал, или може би празнично радостен тържествен акт. А от време на време приличаше на някаква надпревара в любезност, подчиненост и изтъквано смирение. И като че ли беше пристигнал някакъв чужденец, пътувал отдалеч, велик майстор на йогата, дошъл да засвидетелства уважението си на председателя на ордена и да се сравни с него. Думи и жестове, изпълнени със спокойствие, сдържаност и съсредоточеност, но и с едно скрито напрежение. Сякаш те и двамата бяха осветени или заредени с електрически ток. Нашият доверен човек не могъл да види и да чуе повече от тази среща. Двамата изчезнали във вътрешността на помещението, вероятно в частния кабинет на майстор Александър и прекарали заедно много часове, без някой да посмее да ги безпокои. Това, което се предава за разговорите им, Проистича от случайни разкази на господин Де Синьори, с когото Йозеф Кнехт споделил нещичко. «Вчера вие ме изненадахте», – започна председателят. И почти щях да загубя самообладание. Междувременно обаче можах да поразмисля над всичко. Моето становище естествено не се е променило, аз съм член на колегията и на ръководството на ордена. Имате право да обявите излизането си от него, 
и да се откажете от длъжността си и според буквалния текст на правилника. Вие сте стигнали до там, че длъжността вече ви е тягостна и чувствате потребност от един опит да заживеете извън ордена. Мога ли да ви предложа да дръзнете за този опит, но не в смисъла на вашето бурно решение, а навярно под формата на една по-дълга или дори неограничена командировка, нещо подобно целеше. Струва ми се и вашата молба. Не съвсем, каза Кнехт. Ако моята молба беше одобрена, аз наистина щях да остана в ордена, но не и на служба. Това, което вие толкова любезно предлагате, би било отклонение. Впрочем, за Валцел и за играта на стъклени перли не би бил от особена полза един магистър, който за дълго, за неопределено време отсъства поради отпуск и за когото не се знае дали ще се върне или не. И ако дори се завърне след година, след две, то що се отнася до длъжността и неговата дисциплина, играта на стъклени перли, той само ще я забрави и няма да научи нищо ново. Александър, може би той все пак би научил някои неща. Навярно би узнал, че светът отвъд е по-друг, отколкото си го е представил, и че се нуждае от него толкова малко, колкото и той самият от този свят, би се върнал обратно успокоен и би се радвал отново да живее сред старото и изпитаното. Вашата доброта отива много далеч. Благодарен съм ви, но не мога да я приема. Това, което търся, е не толкова оталожване на едно любопитство или на някаква поход за светски живот, то е много повече безусловност. Не искам да ида в света отвън с осигуровка за връщане в джоба в случай на разочарование, като някакъв предпазлив пътешественик, който отива да поразгледа малко света. Напротив, горещо желая дразновение, отежняване и опасност, жаден съм за действителността, за задачи и дела, също и за лишения и страдания. Мога ли да ви помоля да не настоявате на вашето добродушно предложение и изобщо да не правите опит да ме разколебаете и примамите назад? Не би довело до нищо. Посещението ми при вас би загубило за мен своята стойност и святост, ако донесе едно закъсняло одобрение на молбата ми, за каквото вече не жадувам. След онази молба, аз не съм стоял на едно място. Пътят, по който поех, сега е всичко за мен, мой закон, моя родина, моя служба. С въздишка Александър му кимна благосклонно. Нека приемем, каза той търпеливо, че всъщност нищо не може да ви трогне и да промени вашето настроение. Вие сте противно на целия ви външен облик, глух, разгневен до кръвожадност луд или яростен войн, който не се вслушва в никакъв авторитет, разум, доброта, на чийто път човек не бива да се изпречва. Искате да се откажа предварително да променя настроението ви или да ви влияя. Но говорете ми сега по това, което дойдохте да кажете тук, разправете ми историята на вашето отричане, обяснете ми делата и решенията, с които ни плашите. Все едно дали това ще бъде изповед, равносметка или обвинение, аз искам да го чуя. Кнехт кимна. Разгневеният до кръвожадна лудост ви благодари и се радва. Няма да излагам обвинение. Това, което бих искал да кажа, само да не бе толкова тежко. Невероятно трудно е то да се предаде с думи. За мен има смисъла на едно приключване, а за вас вероятно на изповед. Той се облегна в креслото и погледна нагоре, където по свода на тавана още се провиждаха бледи следи от някогашната окраса, от времето, когато Хирсланд бил манастир, Нежни като в съновидение линии и багри на цветя и орнаменти. Мисълта, че от една магистрска длъжност също можеш да се наситиш и да се откажеш, ме споходи за пръв път само няколко месеца след обявяването ми за майстор на играта на стъклени перли. Тогава един ден седях и четях книжката на моя някогашен прочут предшественик Лудвиг Васермалер, в която той, проследявайки цялата трудова година, месец след месец, Даваше съвети и указания на своите последователи. Прочетох напомнянето му своевременно да се мисли за подготовката на публичните игри за текущата година. И в случай, че човек не изпитва удоволствие и му липсват идеи за игрите, да се настрои за тях чрез съсредоточаване. 
когато с голямото си самочувствие на най-млад магистър четях това предупреждение, се усмихвах малко младежки високомерно над загрижеността на стария човек, който бе написал предупрежденията, но все пак в тях за мен звучеше нещо като сериозност и опасност, нещо заплашващо и притесняващо. Размисълът върху това ме доведе до решението. Ако някога дойде ден, в който мисълта за близката тържествена игра, вместо с радост, ще ме изпълва с загриженост, вместо с гордост, с страх, то аз, за да не се мъча и тързая страшно с нова празнична игра, ще напусна и ще върна на колегията символите на властта си. За пръв път ме занимаваше тази мисъл още тогава, тъкмо когато издържах големите трудности по привикването с моята длъжност, и бях устремен напред, с издути от вятъра платна и най-съкровено не приемах напълно вероятността, че и аз някога ще бъда стар човек, уморен от работа, труд и живот, че някога, ядосен и смутен, ще стоя пред задачата да изсмуквам от пръстите си идеи за нови игри на стъклени перли. И все пак това решение възникна у мене. По това време, вие ме познавахте достатъчно добре, много уважаеми, може би по-добре, отколкото аз самият се познавах, бяхте мой съветник и изповедник в трудното начало на длъжността ми и съвсем наскоро бяхте напуснали Валцел. Александър го погледна изпитателно. Аз едва ли някога съм имал по-хубава задача, каза той. Тогава бях доволен и от себе си, и от вас, както рядко се случва. Ако е вярно, че всичко приятно в живота трябва да се заплати, той излиза, че сега трябва да изкупя тогавашното си възвишено чувство. Тогава наистина се гордеех с вас, а днес не мога. Ако чрез вас, орденът преживява едно разочарование и касталия, сътресение, аз се чувствам съотговорен за това. Може би на времето като ваш придружител и съветник е трябвало да остана още няколко седмици в селището на играчите или да се отнеса към вас малко по-строго, по-зорко да ви контролирам. Кнехто твърна на погледа му бодро. Не бива да се измъчвате така, домине, трябва да ви напомня някои от предупрежденията, които ми правехте тогава, когато като най-млад магистър встъпих в длъжност и поемах твърде тежко задълженията и отговорностите си. Веднъж в подобен час вие ми казахте, това ми хрумна тъкмо сега, ако аз, магистър Луди, съм злодей или негодник и ако върша всичко, което един магистър не бива да върши. И ако се насочвам преднамерено към опити от собственото си високо положение да нанеса възможно най-много щети, всичко това не би попречило и не би развълнувало нашата мила касталия повече, отколкото едно камъче, хвърлено в езеро. Няколко вълнички и кръгове и отново всичко отминава. Така здрав, така уверен бил нашият касталийски ред, така не достигаем духът на касталия. Спомняте ли си? Не. А за моите опити да бъда колкото може по-лош касталиец и колкото е възможно да навредя на ордена, вие, разбира се, сте невинен. И естествено знаем, че на мен съвсем не ми се е отдало и не може да ми се отдаде сериозно да наруша вашия мир. Но аз искам да разкажа по-нататък, че още в началото, когато станах магистър, взех това решение и не го забравих и сега съм на път да го осъществя и че то е свързано с едно особено душевно преживяване, което от време на време ме обзема и което наричам пробуждане. Но за това вие вече знаете, веднъж ви говорих за него, когато бяхте мой наставник и учител, и действително на времето ви се оплаках, че от поемането на длъжността описаното преживяване ми обягва и ми се мържелее от все по-голяма далечина. Спомням си, потвърди Александър, че тогава бях малко смутен от вашата способност за такъв вид преживяване. При нас обикновено то се среща рядко, а отвън в света се явява в много различни форми. Може би при гениите, особено държавниците и пълководците, а после и при слабите, полупатологичните, общо взето, не твърде надарените натури като ясновидци, телепати, медиуми. С тези два вида хора, с военните герои, както и с ясновидците и откривателите на подземни богатства с лескова вилка, струваше ми се, че вие нямате нищо общо. Нещо повече, тогава, 
а и до вчера ми се виждахте един добър член на ордена, съсредоточен, ясен, покорен. Струваше ми се, че на вас изобщо не ви подхожда да бъдете навестяван или овладяван от тайнствени гласове, божествени или демонични, или гласове на собствената душа. Затова вашето състояние на пробуждане, както ми го описвате, схващам просто като настъпващо от време на време осъзнаване на личното израстване. От тук естествено се разбира и защо това душевно преживяване тогава не се е появявало дълго време. Вие току-що бяхте встъпили в една длъжност и поели задача, която ви обгръщаше като твърде широко пълто, с което трябваше да се сраснете. Но кажете, вярвали ли сте някога, че същото пробуждане е нещо като откровение на по-висши сили, вест или призив от сферите на една обективна, вечна или божествена истина? С това, каза Кнехт, стигаме до моята задача и трудност в момента, а именно да изразя с думи онова, което винаги се изплъзва на думите, да превърна в рационално онова, което явно е отвъд рационалното. Не, при моите пробуждания, аз никога не съм мислил за манифестация на някакъв бог или демон или на една абсолютна истина. Всичко, което дава сила и убедителност на тези преживявания, не е съдържанието на истина, техният висок происход, тяхната божественост или нещо подобно, а реалността им. Те са неизмеримо реални, така както може би една силна физическа болка или изненадващо природно явление, буря или земетресение, ни изглежда по съвсем друг начин, заредено с реалност, съвремие, неизбежност, отколкото обикновените времена и състояния. Поривът на вятъра, който предшества една развихреща се буря и който бързо ни гони към къщи, и едва не изтръгва от ръката ни къщната врата, или силната зъбна болка, която сякаш съсредоточава в нашата челюст всички напрежения, страдания и конфликти на света, това са неща, чиято реалност или значение по-моему ние по-късно от някога може да почнем и да успорваме, в случай, че сме склонни към подобни занимания, но в часа на преживяването те са несъмнени и са толкова наситено реални, чак до пръсване. Подобен вид повишена реалност има за мен и моето пробуждане. И от тук идва и името му. В такива часове сякаш наистина дълго време съм прекарал в сън или полусън и сега съм буден и бодър и възприемчив както никога. Моментите на големи болки или разтърсвания също и в световната история са убедителна необходимост. Те разпалват едно чувство за потискаща актуалност и напрежение. Подир тях като последица от разтърсването може да се дойде до нещо красиво и светло или чудовищно и мрачно. Във всеки случай, това, което ще настъпи, ще носи обвивката на величие, необходимост и важност и ще се различава и извисява над всичко всеки дневно. Но нека да опитам. Продължи той, след като без прял да си поеме дъх, да разгледам това и от друга страна. Спомняте ли си легендата за свети Христофор? Да. И тъй, този Христофор бил човек с голяма сила и смелост, но не искал да бъде господар и да управлява, а да служи. Служенето било неговата мощ и изкуство, това умеял той. Но не му било безразлично кому служи. Трябвало да бъде на най-големия, на най-могъщия господар. И когато той научавал за някой господар, който бил още по-могъщ от неговия досегашен, то предлагал службата си нему. Този голям служител винаги ми е допадал и може би аз малко приличам на него. Поне в известно време от своя живот, в което разполагах със себе си, през годините на студентството дълго търсех и се колебаех на кой господар да служа. Години наред се пазех и отнасях недоверчиво към играта на стъклени перли, която все пак отдавна бях открил като най-скъпоценния и своеобразен плод на нашата провинция. Бях опитал стравта и знаех, че на земята няма по-прелесно и по-изтънчено от това да се посветиш на тази игра, но и сравнително рано забелязах, че очарователната игра не изисква наивни играчи, които да прекарват с нея вечерите си, а изисква и привлича да изслужат такива, които ще я освоят по-основно, ще и се посветят изцяло. 
и сега завинаги с всичките си сили и интереси да се отдам на това вълшебство. В мен се противопоставяше един инстинкт, първичният усет за простото, цялостното и здравото, който ме предпазваше от духа на валцелското вицус лусорум, като от дух на специалист и виртуоз, наистина високо усъвършенстван, изключително богато развит дух, който обаче откъснат от целостта на живота и човечеството, се беше издигнал до някаква високомерна самота. Години се съмнявах и проверявах, докато у мен озря решението въпреки всичко да се посветя на играта. Направих го, защото носех в себе си тъкмо оня напор да търся най-висшето си осъществяване, да служа само на най-голям господар. Разбирам, каза Александър, но така както аз го виждам и както вие пожелахте да го изразите, винаги се натъквам на една и съща причина за цялото ваше своеобразие. Вие притежавате прекомерно чувство за собствената си личност или сте прекалено зависим от нея, което в никакъв случай не е равнозначно на това да бъдеш голяма личност. Някой може да бъде звезда от първа величина по дарование, сила на волята, търпеливост, но и толкова добре центриран, че без всякакви търкания и загуба на енергия да кръжи с системата, към която принадлежи. Друг има същите високи дарби, и още по-прекрасни може би, но при него оста не минава точно през центъра, и той разпилява половината от силите си в ексцентрични движения, които поглъщат собствената му мощ и внасят смущение в околната среда. Вероятно спадате към този вид хора, но откровено трябва да ви призная. Умеете да криете това отлично. Изглежда, че сега злината се разразява толкова по-бурно. Вие ми разказвате за свети Христофор и длъжен съм да посоча. Макар в този образ да има нещо величествено и вълнуващо, той не може да бъде пример за служител на нашата иерархия. Който иска да служи, трябва да служи на господаря, комуто се е заклел, с когото се е свързал в веки веков, а не с потайното намерение да смени господаря си, щом намери повеличав. С това служителят става съдия на своите господари, а точно същото правите и вие. Искате винаги да служите на най-върховния господар, и сте толкова чисто сърдечен, че сам решавате какъв е рангът на господарите, между които правите избора си. Кнехт го слушаше внимателно, но не без по лицето му да премине сянка на тъга. Той продължи. Високо уважавам вашата преценка, не можех да очаквам нищо друго. Но нека разкажа по-нататък още малко. И така аз станах майстор на играта на стъклени перли и за известно време бях убеден, че служа на най-висшия от всички господари. Моят приятел де Сеньори, нашият благодетел от Федералния съвет, ми описа веднъж необикновено картинно как някога съм бил арогантен, високомерен, самомнителен виртуоз в играта и елитен ругач. Но трябва да ви кажа още какво значение от годините на следването ми и пробуждането на сам е имала за мен думата трансценденция. Струваше ми се, че съм я възприел без усилие, четейки философите на просвещението или под влияние на майстор Томас фон Дер Траве и от тогава също както пробуждане. За мен тя е истинска вълшебна дума, която насърчава и тласка напред, утешава и обещава. Моят живот, така възнамерявах, трябваше да бъде едно прекрачване на границите, издигане нагоре от стъпало на стъпало. Той трябваше да прекосява предел след предел, и да ги оставя зад себе си, както музиката минава тема след тема, темпо след темпо, приключва, изпълнява, завършва и оставя зад себе си. Никога не знае умора, никога не знае сън, винаги будна, винаги съвършено съвременна. Във връзка с преживяванията на пробуждането, забелязах, че има такива стъпала и предели, и че всякога последните дни на един отрязък от живота носят в себе си оттенъка на увяхване, и желание за смърт, който после води към преминаване в ново пространство, към пробуждане, към ново начало. И този образ на трансценденцията споделям с вас като средство, което може би ще ви помогне да разтълкувате моя живот. Решението да се посветя на играта на стъклени перли беше важно стъпало, не по-малко от първото доловимо включване в иерархията. И с моята длъжност на магистър преживях такива изкачвания по стъпалата. Най-доброто, което ми донесе тя, 
беше откритието, че не само музиката и играта на стъклени перли са дейности, които ощастливяват, а също обучаването и възпитаването. И постепенно открих още, че възпитавах с толкова по-голяма радост, колко по-млади и необразовани бяха питомците. С годините това също, както и някои други неща, разгаряше желанието ми да имам млади и все по-млади ученици, повече от всичко желаях да бъда учител в някое начално училище, накратко, понякога моята фантазия се занимаваше с работи, които лежаха извън обсега на длъжността ми. Той помълча, за да си отдъхне. Александър забеляза. Вие неизменно ме удивлявате, магистър. Ето, говорите за вашия живот и едва ли става дума за нещо друго, освен за лични, субективни преживявания, лични желания, лично развитие и решение. Действително не знаех, че касталиец от вашия ранг може да гледа така на своя живот. В гласа му отекна една нотка между упрек и тъга, която причини болка на кнехт, ала той се овладя и извика бодро. Много уважаеми, но в този час ние говорим не за касталия, колегията или иерархията, а единствено за мене, за психиката на един човек, който за съжаление трябваше да ви създаде големи неприятности. На мен не ми прилича да говоря за начина, по който изпълнявах длъжността си и своя дълг за моята стойност или незначителност като касталиец и магистър. Изпълнението на длъжността ми, както цялата външна страна на моя живот, лежат открити пред вас, те могат да бъдат проверени, вие няма да намерите много наказуемо в тях. Онова, за което се отнася тук, разбира се, е нещо съвсем друго, а именно да ви открия пътя, който изминах сам и който сега ме изведе от Валцел, а утре ще ме изведе и вън от Касталия. Послушайте ме още малко, бъдете тъй добър. Това, че знаех за съществуването на един свят извън нашата малка провинция, дължах не на изследванията си, при които този свят се явяваше само като далечно минало, а първо на моя съученик, Десиньори, който беше гост отвън, и по-късно на престоя си при бенедиктинските отци и на отец Якобус. Със собствените си очи видях много малко от света, но чрез този човек добих представа за това, което наричат история, а може би още тогава беше положена основата на изолацията, в която попаднах след завръщането си. От манастира се върнах в една страна, почти без история, в провинция на учени и играчи на стъклени перли, едно златно и крайно приятно общество, в което обаче аз изглежда, стоях съвсем сам с моя предусет за света, с моето любопитство към него и съчувствието ми. Тогава беше достатъчно да ме обещетите за това. Там имаше неколци на мъже, които уважавах много и за мен щеше да бъде ощастливяваща и дори носеща свян чест да бъда техен колега. Там имаше още група добре възпитани и високо образовани хора, а също и достатъчно работа и действително твърде надарени и заслужаващи обич ученици. Но по време на учението си при отец, Якобус бях направил откритието, че съм не само касталиец, а и човек, че светът, целият свят има отношение и към мене и също, че ме засяга изискването да живея с него. От това откритие проистичаха потребности, желания, изисквания, задължения, които аз в никакъв случай не биваше да следвам. Животът на света, такъв какъвто изглеждаше на касталиеца, беше нещо изостанало и малоценно, живот на безредие и суровост, на страсти и разстроеност, в него нямаше нищо красиво и желано. Но животът и светът бяха естествено неизмеримо по-големи и по-богати, отколкото представите, които можеше да си съгради един касталиец, животът и светът бяха изпълнени от сътворяване, изпълнени от история, изпълнени от опит и вечно нови начала, може би бяха хаотични, но те бяха родината и майчината земя на всички съдби, на всички извисявания, на всички изкуства, на цялото човечество. Те бяха създали езиците, народите, държавите, културите, също и нас, и нашата касталия, и отново щяха да видят смъртта на всичко и да го надживеят. Учителят ми Акобус бе събудил у мен една любов към този свят, която постоянно нарастваше и търсеше сокове. 
а в Касталия нямаше нищо, което можеше да я подхрани, тук бяхме извън света, бяхме един малък, съвършен свят, но свят, за който вече няма раждане, вече няма растеж. Кнехт пое дълбоко дъх и замълча. И тъй като Александър не отвърна нищо, а само го погледна с очакване, кимна му замислен и продължи. Няколко години ми тегнеха само два товара. Трябваше да изпълнявам една висока длъжност, да нося отговорност за нея и да превъзмогна моята любов. Длъжността, това ми беше ясно още от началото, не биваше да страда заради тази любов. Напротив, тя трябваше, както си мислех, да спечели от нея. И дори. Но се надявам, че не беше така. Да върших работата си не тъй съвършено и безукорно, както се очаква от магистър, то въпреки всичко знаех, че по сърце съм по-буден и по-жив, отколкото някои безупречни колеги, и че имах какво да дам на моите ученици и сътрудници. Задачата си виждах в това, без късване с традицията, бавно и кротко да разширявам и стоплям касталийския начин на живот и мислене и да им вливам от света и историята нова кръв, чудесен Божи промисъл бе пожелал по същото време вън в страната, един светски човек да чувства и мисли точно същото и да мечтае за едно с приятеляване и взаимно проникване на касталия и света. Това беше плини от десиньори. Майстор Александър леко изви устни, като каза «Е, да, от влиянието на този човек върху вас никога не съм очаквал нещо особено радостно, също толкова малко и от вашия злощастен питомец Тегулариус». Следователно, Десиньори е този, който ви доведе до пълно скъсване с предписанията. Не, домине, но отчасти той, без сам да знае, ми помогна при това. Внесе струя свеж въздух в моето затишие и чрез него аз отново се докоснах до външния свят и едва сега ми беше възможно да се вгледам и да призная пред себе си, че в края на моя тукашен жизнен път съм загубил същинската радост от работата си и че е време да сложа край на мъката. Бях оставил зад себе си едно стъпало, бях преминал един предел и този път това бе Касталия. Как само се изразявате, забеляза Александър с поклащане на глава. Като че ли пределът Касталия не би бил достатъчно голям мнозина да се занимават за цял живот достойно с него. Сериозно ли вярвате, че сте измерили и преодолели този простор? О, не! Извика другият живо. Никога не съм вярвал в подобно нещо. Когато казвам, че съм стигнал границата на това пространство, то аз мисля само, каквото можех да постигна като личност и на моя пост тук, вече е направено. От известно време съм на границата, при която моята работа като майстор на играта на стъклени перли се превръща в вечно повторение, в празно обучение и формула, което аз изпълнявам без радост, без въодушевление, понякога дори без вяра. Беше време да се приключи. Александър въздъхна. Това е ваше тълкование, но не на Ордена и неговия правилник. Че един брат от Ордена може да има настроение, че от време на време бива уморен от работата си. Не е ново и удивително. Тогава правилникът му показва пътя, за да си възвърне отново хармонията и равновесието. Забравили ли сте? Смятам не, много уважаеми. Вие естествено имате право да хвърлите поглед върху начина, по който съм изпълнявал службата си и не отдавна, след като бяхте получили моето послание, наредихте да проконтролира целището на играчите и мен, можахте да установите, че работата върви, канцеларията и архивът са вред, магистър Луди не е нито болен, нито проявява капризи и тък му благодарение на уния правила в които някога така майсторски ме въведохте, издържах и не загубих нито сили, нито спокойствие. Но то ми струваше много труд. И сега, за съжаление, ми струва не по-малко труд да ви убедя в това, че не ме тласкат настроения, капризи или въжделения. Но все едно дали ще ми се отдаде или не, настоявам поне на малкото, вие да признаете, че моята личност – и моето ръководство до момента, в който за последен път ги проконтролирахте, са били полезни и неопетнени. Мога ли да очаквам повече от вас? Очите на майстор Александър се присвиха малко, сякаш присмехулно. Скъпи колега, 
вие ми говорите, като че ли двамата сме частни лица, които беседват за незначителни неща. То се отнася само за вас. Сега всъщност вие сте частно лице. Но аз не съм и всичко, което мисля, и казвам, не го казвам аз, а председателят на ръководството на ордена и за всяка дума той е отговорен пред своята колегия. Всичко, което вие произнасяте днес тук, ще бъде без последици. То може наистина да е много сериозно за вас, но си остава частно слово на човек, който говори за собствения си интерес. За мен обаче продължават да съществуват длъжност и отговорност и това, което днес говоря и върша, може да има последици. Пред вас и вашата авантюра аз представлявам колегията. Не е все едно дали колегията сега ще понесе спокойно вашето изложение за събитията и може би дори ще го признае. И следователно, вие ми представяте работата така, като че ли из всякакви странни мисли в главата до вчера сте били безукорен, изряден касталиец и магистър, наистина сте имали изкушения и пристъпи на умора от длъжността, но неотклонно сте се преборвали с тях и сте ги преодолявали. Приемам това за вярно, но как после да разбера ужасното, че един безупречен неопетнен магистър до вчера спазвал всички правила, днес изведнъж дезертира. Би ми било по-лесно да вникна в мисловността на магистър, който дълго време се е променил по нрав или е заболял и който, макар все още да се смята за много добър касталиец, в действителност отдавна не е и се питам още, защо собствено придавате толкова голямо значение на констатацията, че до последния момент сте били верен на дълга си магистър. След като веднъж вече сте направили крачката, нарушили сте законното подчинение и сте поели към отстъпничеството, не би трябвало да държите особено на такива констатации. Кнехт се защити. С ваше позволение, многоуважаеми, защо да не държа на това? Нали то засяга моето име и признание, засяга и спомена, който ще оставя тук. Отнася се също и до възможността там, отвън, да действам за касталия. Аз съм тук не за да спася нещо за себе си или за да постигна одобрението на своята крачка от колегията. Предвиждам и се примирявам с мисълта, че за в бъдеще моите колеги ще се отнасят към мене със съмнение и ще ме разглеждат като проблематично явление. Но не искам да бъда гледан като предател или обезумял. Това е присъда, която не мога да приема. Направих нещо, което вие не можете да одобрите, но го направих. Защото трябваше, защото ми бе възложено, защото то беше моето предопределение, в което вярвах и поех на плещите си доброволно. Ако вие не сте в състояние да ми признаете и това, значи не съм разбран правилно и напразно съм говорил с вас. Винаги се отнася за едно и също, отговори Александър. Трябва да призная, че при определени обстоятелства волята на личността може да има правото да наруши законите, в които аз вярвам и които представлявам. Не мога обаче едновременно да вярвам в нашия ред и във вашето лично право да нарушавате този ред. Не ме прекъсвайте, моля. Мога да призная, че по всяка вероятност вие сте убеден във вашето право и смисъла на фаталната ви крачка и се надявате, че в намерението ви се крие призвание. Че аз ще одобря самата ви крачка, вие разбира се съвсем и не очаквате. Напротив, но във всеки случай постигнахте поне аз да се откажа от първоначалната си идея и да ви спечеля отново и убедя да промените решението си. Приемам вашето излизане от ордена и ще предам на колегията съобщението за доброволното ви отричане от длъжността. С нищо повече не мога да ви услужа, Йозеф Кнехт. Майсторът на играта на стъклени перли направи жест на примирение. После тихо каза благодаря ви, господин председателю. Ковчежето вече ви поверих. Чрез вас предавам на колегията сега и няколко мои записки върху състоянието на работите във Вал Цел, преди всичко за репетиторите и главно за неколцината, които вярвам, че може да се имат предвид като наследници на моята длъжност. Той извади няколко сгънати листа от джоба си и ги постави на масата. После стана прав, изправи се и председателят. Кнехт пристъпи към него, гледа го дълго с тъжна приветливост в очите, поклони се и каза. Мислех да ви помоля да ми дадете ръката си за с Богом, 
но сега трябва да се откажа и от това. Винаги сте ми били особено скъп и днешният ден не е променил с нищо чувствата ми. Бъдете здрав, мой мили и многоуважаеми. Александър стоеше тих, малко блед. В един момент изглеждаше, че иска да вдигне ръка и да я протегне на сбогуващия се. Усети, че очите му се навлажняват. Тогава сведе глава, отвърна на поклона на кнехт и го остави да си иде. Когато заминаващият бе затворил след себе си вратата, председателят постоя неподвижно изправен, вслушвайки се в отдалечаващите се стъпки. А след като заглъхна и най-далечната и повече не се чуваше нищо, известно време, снова насам натам и стаята. Докато навън отново се раздаде шум от нечи и крачки и леко се похлопа на вратата. Влезе младият прислужник и съобщи за един посетител, който настоявал да говори с него. Кажи му, че след час ще го приема и че го моля да изложи на късо искането си. Предстоят ми много неотложни дела. Не, почакай още иди в канцеларията и съобщи на първия секретар. Нека веднага да свика бързо колегията за в други ден на заседание, с бележката, че е необходимо да се яви целият състав и че може да се отсъствува само в случай на тежко заболяване. После иди при иконома и му кажи, че утре рано трябва да замина за валцел, колата да бъде готова за 7 часа. С ваше позволение, каза младежът, бихте могли да използвате колата на господин магистер Луди. Как така? Достопочтеният пристигна вчера с кола. Но току-що напусна сградата, като каза, че продължава пътя си пеш и оставя тук колата на разположение на колегията. Добре, тогава утре ще взема вал целската кола. Повторете, моля. Прислужникът повтори. Посетителят ще бъде прият след един час и трябва да говори накратко. Първият секретар да свика колегията в други ден. Необходимо е присъствието на целия състав. Извинително е отсъствието само при тежко заболяване. Утре рано, в 7 часа, отпътуване за валцел с колата на господин магистър Луди. Когато младият мъж отново излезе, майстор Александър си отдъхна. Приближи се до масата, край която бе седял с кнехт и сякаш стъпките на този неразгадаем човек още кантяха в душата му, бе го обичал повече от всички други, него, който му причини толкова голяма болка. Винаги, от дните, когато му оказваше помощ, обичаше този човек, и наред с някои други качества, тък му походката на кнехт особено му допадаше, отчетлива, ритмична крачка, но по-лека, сякаш трептеше между достолепното и детинското, между стъпката на жрец и танцор, своеобразна, мила, благородна стъпка, която отлично подхождаше на лицето и гласа на кнехт. Тя подхождаше не по-малко и на неговия толкова особен начин да въплащава касталийския дух и магистърството, на своеобразието на властничеството и ведростта му, които понякога напомняха малко за аристократичната сдържаност на предшественика му, на майстор Томас, а понякога и на простотата, с която старият майстор по музика печелеше сърцата. И така, той беше вече отпътувал, бързаше, пеш, кой знае на къде и вероятно Нивга няма да го види отново, Нивга няма да чуе смеха му, и да види как неговата красива ръка с дълги пръсти изписва иероглифите на играта на стъклени перли. Посегна към листата, оставени на масата, и се зачете в тях. Това беше едно кратко завещание, много стегнато и делово, често само ключови думи вместо изречение. И трябваше да послужи за улеснение на колегията в работата й по предстоящата проверка в селището на играчите и новия избор на магистър. С дребни, красиви букви бяха нанесени мъдрите бележки, думите и почеркът бяха неповторими и своеобразни като сънищата на този Йозеф Кнехт, като лицето и гласа му, като неговата походка. Трудно щеше да бъде на колегията да намери човек със същото равнище и да го направи негов заместник. Истинските властелини и истинските личности бяха рядкост и всяка такава фигура, щастлив случай и дар, също и тук, в Касталия, в провинцията на елита. Ходенето пеш доставяше радост на Йозеф Кнехт от години, не бе вървял така. Да, като се опита да си припомни по-точно, му се струваше, че последното негово пътешествие пеш беше онова, когато се завръщаше от Мариафелс, 
в Касталия и за онази някогашна тържествена игра в Валцел, която беше толкова помрачена със смъртта на магистър Томас фон Дер Траве, а после бе превърнала него самия в наследник на магистъра. Иначе, когато си спомняше за онези времена, за студентството и за бамбуковата горичка, всякога си представяше, че от някаква гола студена килия гледа към далечни, огрени от весело слънце местности, към невъзвратимото, към превърналото се в рай на спомените. Такива възпоменания винаги, макар и да го навестяваха, без да носят тъга, бяха едно вглеждане в много далечното, другото, придобилото таинствено празнично различие от днес и от делника. Сега обаче в този ведър и ясен септемврийски следобед, с силните багри тук и леките като дъх, мечтателно нежни, преливащи от синьо в виолетово тонове на далечината, с приятното ходене и безгрижното съзерцание, сякаш отдавна преживяното пътуване, пеш не се мяркаше като дълнина и рай в едно примирено днес. А днешното пътуване приличаше на някогашното, днешният Йозеф Кнехт, на някогашния като брат. Всичко беше пак ново, Тайнствено, многообещаващо, всичко било можеше да се върне и още много ново ведно с него. Денят и светът отдавна не му бяха изглеждали така необременени, красиви, невинни. Щастието на свободата и на самоопределението проникваше в него като силна напитка. Колко отдавна не бе долавял това усещане, тази прелесна и очарователна иллюзия. Замисли се и си спомни часа, в който някога го бе докоснало същото приятно чувство и сякаш му бе сложило окови, случило се бе по време на един разговор с магистър Томас. Под неговия приятелски ироничен поглед, спомни си и чемерното усещане от тоня час, в който загуби свободата си, всъщност не изпита болка, изгаряща мъка, а повече плахост, една лека тръпка в тила, предупреждаващо вътрешно чувство, Свиване на диафрагмата, промяна на температурата и особено на ритъма на жизненото чувство. Днес беше възнаграден за усещането от оня съдбовен час, което така го плашеше, присвиваше и сякаш се надигаше отдалеч, за да го задуши и бе изцелен от него. Вчера по време на пътуването си към Хирсланд Кнехт беше решил, каквото и да се случи там, при никакви обстоятелства няма да съжалява. За днес си забрани да мисли за подробностите от своя разговор с Александър, за борбата с него и за борбата на Александър да го спечели. Беше съвсем открит за чувството на свобода и отпускане, което го изпълваше както чувството за вечерен отдих, селянина след привършване на дневната работа. Сякаш беше на завет и без никакво задължение. В един миг се почувства съвършено, ненужен и изключен, незадължен ни за някаква работа, ни за мисъл и светлият пъстър, ден го обгърна с меко сияние. Денят, целият картина, целият настояще, без изисквания, без вчера и утре. Понякога, както вървеше доволен, кнехцита наникаше една от маршовите песни, която някога като невръстни ученици от елитното училище в Ешхолц по време на излети пееха на три или четири гласа и от веселото утро на неговия живот – Долетяха малки светли спомени и звуци, като птиче чуроликане. Под едно черешово дърво с вече леко обагрени в пурпурно листа, той спря и седна на тревата. Посегна към вътрешния джоб на дрехата си и извади нещо, каквото майстор Александър не би допуснал, че има малка дървена флейта, която оглеждаше с особена нежност. Притежаваше този прост, и детински на вид инструмент неотдавна, от близо половин година, и с удоволствие си спомняше за деня, когато стана негова собственост. Тогава бе отишъл в Монтпор, за да обсъди с Карло Феромонте някои музикално-теоретични въпроси. При това се отвори дума за дървените духови инструменти от известни столетия и той помоли приятеля си да му покаже сбирката с инструменти на Монтпор. След много приятната обиколка през няколко зали, пълни с стари органи, арфи, лютни, пиана, стигнаха до един склад, където се пазеха инструменти за училището. Там Кнехт видя цяла ракла, пълна с такива малки флейти, той огледа и посвири на една и запита приятеля си, били могъл да я вземе. 
усмихнат, Карло му предложи да си избере някоя, усмихнат написа разписка и му обясни изключително точно структурата на инструмента, боравенето с него и техниката на свирането. Кнехт взе красивата играчка и понеже от годините, когато Фешхолц като момче свираше на блок флейта, не бе имал духов инструмент, макар много пъти да възнамеряваше да се научи отново на някой, от време на време се упражняваше с нея. Заедно с гамите използваше за това и една брошура с стари мелодии, която Феромонте бе издал за начинаещи и понякога от магистрската градина или от спалнята на Кнехт се разнасяха нежните приятни звуци на флейтата. Беше много далеч от майсторството, но някои от онези хорали и песни, които се беше научил да свири, знаеше на изуст, а на отделни и текстовете. Една от тези песни, твърде подходяща за сегашния час, му дойде на ум. И той си каза няколко стиха. Моята глава краката. Си лежаха в падината, но застанах вече прав. И съм бодър, с весел нрав, гледам аз с лице небето. После доближи инструмента до устните си и засвири мелодията, гледаше в мекото сияние на ширинето към далечната планина, слушаше веселата, благочестива песен да се разлива в приятния тон на флейтата и се чувстваше доволен и сроден с небето, планината, с песента и деня. С удоволствие усещаше кръглото гладко дърво между пръстите си и мислеше за това, че освен дрехата на гърба му тази флейтичка, беше единственото имущество, което си бе позволил да вземе от Валцел. С годините около него се бяха насъбрали някои неща, които повече или по-малко имаха качеството на лична собственост. Това бяха преди всичко рисунки, тетрадки с извлечения от книги и други от този род. Той беше оставил всичко в селището на играчите. Можеха да го употребят, както сметнат за необходимо. Но флейтичката бе взел със себе си, и се радваше, че я има. Тя беше един скромен и мил спътник. На другия ден странникът стигна до столицата и се яви в къщата на десиньори. Плинил го посрещна, слизайки по стълбата и го прегърна развълнуван. Чакахме те скупнеш, изгрижа, извика му той. Ти направи една голяма крачка, приятелю. Нека тя донесе добро на всички ни. Ала, че са те пуснали, никога нямаше да повярвам. Кнехт се усмихна. Ти виждаш, аз съм тук, но после ще ти разкажа за това при случай. Сега бих искал най-напред да поздравя моя ученик и, естествено, твоята жена и да оговоря с вас всичко. Какво смятате за моята нова длъжност? Жадувам да встъпя в нея. Плинио повика едно момиче и нареди веднага да доведе сина му. Младия господин ли? Попита то, видимо удивено, но после изтича бързо, докато стопанинът на дома въвеждаше своя приятел в определената за него гостна, той почна усърдно да му разказва как всичко е обмислено и подготвено за пристигането на Кнехт и за неговото съжителство с младия Тито. Всичко било устроено съобразно желанията на Кнехт и майката на Тито след известна съпротива разбрала тези желания и се примирила. Те имали в планината една вила, наричана Белпунт, с красиво разположение край езеро, първоначално Кнехт трябвало да живее там със своя питомец, а една възрастна слугиня щяла да им прислужва, тези дни вече заминала, за да уреди всичко. Естествено, щяло да бъде един сравнително кратък престой, най-много до настъпването на зимата, но тък му за това начално време, разбира се, една такава откъснатост била само благоприятна. Много му допадало, че Тито обичал планината и лятната къща Белпунт и че се радвал на престоя там горе и отивал, без да се противи. На десиньори му хрумна, че има една папка с фото си от къщата и местността. Заведе кнехт в кабинета си, затърси усърдно папката и почна, след като я бе намерил и отворил, да показва на госта къщата и да описва селската стая, кахлената печка, беседките. Мястото за къпане в езерото, водопада. Харесва ли ти? Попита го той сърдечно. Би ли могъл да се чувстваш добре там? Защо не? Каза Кнехт спокойно. Но къде остана Тито? Мина доста време, откакто изпрати да го повикат. 
поприказваха още малко за това онова, после чуха стъпки отвън, вратата се отвори и влезе някой, но не беше нито Тито, нито пратеното за него момиче. Появи се майката на Тито, госпожа де Сеньори. Кнехт се изправи, за да я поздрави, тя му протегна ръка и се усмихна с една някак измъчена приветливост, докато той видя, че зад тази вежлива усмивка лежи израз на загриженост или яд. Едва изговорила няколко приветствени думи, тя се обърна към мъжа си и стремително даде воля на това, което тежеше на душата й. Наистина е мъчително, възкликна тя. Представи си, момчето изчезна и никъде не можем да го намерим. Е, трябва да е излязал, успокои я Плинио. Скоро ще се върне. За съжаление, едва ли, каза майката. Няма го още от сутринта. Забелязах това рано преди обяд. А защо аз го узнавам едва сега? Естествено, защото всеки час очаквах, че ще се върне и не исках напразно да те вълнувам. Отначало не мислех, че е нещо лошо, предполагах, че е отишъл да се разхожда. Едва когато и на обяд не се върна, почнах да се тревожа. Ти днес не обядва в къщи, иначе щеше да го узнаеш тогава. А и по това време се мъчех да си внуша, че е само една небрежност от негова страна да ме остави да го чакам толкова дълго. Но явно не е. Позволете ми един въпрос, каза Кнехт. Знаеше ли младият човек за моето скорошно пристигане и за вашите намерения по отношение на него и мене? Разбира се, господин магистър, и той дори изглеждаше почти доволен. Най-малкото му беше по-приятно, че вие ще бъдете негов учител, отколкото още веднъж да бъде изпратен в някакво училище. Е, тогава всичко е добре, каза Кнехт. Вашият син, синьора, е привикнал на твърде голяма свобода, особено в последно време, и е понятно, че изгледът да има възпитател и надзирател му се видял по-скоро фатален. И така решил да побегне миг, преди да бъде предаден на новия учител, може би по-малко с надеждата действително да се изплъзне на своята съдба, отколкото с мисълта, че при едно отлагане няма да загуби нищо. И освен това, навярно е искал да даде един урок на родителите си и на намерения от тях учител и да покаже, че противостои на целия свят на възрастните и на учителя. На десиньори беше твърде приятно, че Кнехт не вземаше трагично случая. Но той самият бе обзет от грижа и безпокойство, с любвеобилното си сърце, смяташе за възможно синът да бъде застрашен по всякакъв начин. Може би, казваше си той, бягството на Тито е най-сериозно, може би той замисля да се самоубие. Ах, всичко пропуснато или направено погрешно във възпитанието на това дете, изглежда, сега си отмъщаваше тъкмо в мига, когато се надяваха да го поправят. Въпреки съвета на Кнехт, бащата настоя, че трябва да се предприеме, да се направи нещо. Чувстваше се неспособен да посрещне удара със страдание и бездействие и изпадна в нетърпение и нервна възбуда, която неговият приятел вежливо осъди. Така решиха да изпратят хора в няколко къщи, където от време на време Тито се срещал с връзници. Кнехт се зарадва, че госпожа де Сеньори излезе да се разпореди за това и че той остана насаме с приятеля си. Плинио, заговори му той, лицето ти е такова, сякаш са донесли сина, ти мъртъв къщи. Той вече не е малко дете и нито ще го сгази кола, нито ще яде отровно биле. И тъй, стегни се, мили. Понеже синчето не е тук, позволи ми за минути вместо на него да предам урок на тебе. Наблюдавах те малко и намирам, че ти не си в най-добрата своя форма. В момента, в който един атлет понася необикновен удар или тежест, мускулатурата му като че ли от само себе си прави необходимите движения, отпуща се или се свива, което му помага да бъде господар на положението. Така трябваше и ти, ученик Оплинио, в момента, когато те улучи ударът или онова, което ти пресилено взе за удар, да се насочиш към първото защитно средство, което се използва при душевна атака, към бавно, грижливо, овладяно дишане. Вместо това ти дишаш като актьор, който следва да представи, че е потресен. Не си достатъчно добре въоръжен, вие, светските хора, изглеждате по много особен начин, уязвими от всяко страдание и грижа. 
В състоянието има нещо безпомощно и трогателно, а понякога, особено когато се появява истинско страдание, с смисъла на мъченичество също и величава. Но във всекидневието подобен отказ от защита не е оръжие. Ще се погрижа за това някога, когато му е потребно, твоят син да бъде по-добре въоръжен. А сега, Плинио, бъди така добър и направи заедно с мен няколко упражнения, за да видя дали наистина вече си забравил всичко. С дихателните упражнения, за които Кнехт даде строга ритмични команда, благотворно отклони приятеля си от неговото самоизмъчване. А след това намери, че е склонен да изслуша разумните съображения и отново да се избави от прекомерния страх и загрижеността. Двамата отидоха в стаята на Тито. Кнехт с удоволствие разглеждаше безразборно натрупаните богатства на момчето, той посегна към една книга, която стоеше на нощната масичка до леглото и видя, че от нея стърчи лист хартия. И виж ти, това беше бележка, една вест от изчезналия. Протегна листчето на десиньори и се усмихна, сега и неговото лице отново просветля. В бележката Тито съобщаваше на родителите си, че тази сутрин станал много рано и щял да отпътува за планината сам, където в Белпунт щял да чака новия си учител. Нека преди отново тягосно да ограничат неговата свобода, му позволят малко удоволствие. Непреодолимо желаял да не предприема това красиво непродължително пътуване, придружен от учителя и вече като надзираван и пленник. Съвсем понятно, каза Кнехт. Следователно аз ще тръгна утре и ще го намеря в твоята вила. А сега първо иди при жена си и занеси новината. През остатъка от деня настроението в къщата бе по-весело и спокойно. Същата вечер Кнехт, по настояване на приятеля, си му разказа накратко за събитията от последните дни и особено за двата си разговора с майстор Александър. В тази вечер той записа и оня чудноват стих на едно листче, което днес е притежание на Тито де Синьори, поводът за това бе следният. Преди вечерята домакинат го остави за пял час сам. Кнехт видя един шкаф, пълен с стари книги, който събуди неговото любопитство. И това беше едно от удоволствията, от които бе отвикнал и почти забравил в дългите години на въздържание, сега то дълбоко му напомняше за студентските години. Да стоиш пред неизвестни книги и да посегнеш към някоя на слуки, да попрелистиш тук и там. Да вземеш друга, чиято позлата или името на автора й, чийто формат или цвят на кожената подвързия ти допадне. С удоволствие той пробяга с поглед първо по заглавията върху гърбовете на книгите и установи, че има пред себе си само произведения на художествената литература от 19 и 20 век. Накрая взе един том, подвързан в избледняло ленено платно, чието заглавие «Мъдростта на брахманите» го привлече. Отначало прав, след това седейки, прелисти книгата, която съдържаше няколко стотици поучителни стиха, Едно куриозно съжителство на даскалска приказливост и същинска мъдрост на философстване и истински поетичен дух. На тази странна и вълнуваща книга в никакъв случай не липсваше езотеричност, така му се стори, но тя стоеше в груби, в домашно изпечени блюда и най-хубавите в нея не бяха уния стихове, в които действително се стремеше да получи очертание една полка или мъдрост, а уния, в които бе намерил израз духът на поета, неговата любвеобилност, честността му, обичта към хората, неговият чист граждански характер. Като се опита да проникне в книгата с една особена смесица от уважение и наслада, пред очите му се мярна строфа, която той прие с задоволство и съгласие. И тя, сякаш усмихвайки се, му кимаше и като че ли му бе изпратена тъкмо за този ден. Строфата гласеше «Гледаме скъпите дни как изчезват изцяло, искаме нещо, което е вече озряло. Рядко растение тук в лехи да мирише, син да възпиташ и книжица да се напише. Той изтегли чекмеджето на писалището, потърси и намери лист хартия и записа строфата на него. По-късно го показа на Плинио и добави «Стиховете ми харесаха, в тях има нещо особено. Така сухо и едновременно така интимно». Те много добре подхождат и на моето настроение, 
и на състоянието ми в момента, макар да не съм градинар и да нямам желание да посвещавам дните си на грижата за някакво рядко растение. То все пак, аз съм учител и възпитател и съм на път да осъществя задачата си, на път съм към детето, което искам да възпитавам. Толкова много се радвам на това. Що се отнася до автора на тези стихове, поета Трюкерт, то той вероятно е имал едновременно тези три благородни увлечения – на градинаря, на възпитателя и на автора, и може би тъкмо последното за него било първо, макар да го назовава на сетното и най-незначително място, и той е толкова влюбен в предмета на своята страст, толкова нежен, че не го нарича книга, а книжица. Колко трогателно е това! Плинио се усмихна. Кой знае, каза той, дали красивото умалително не е просто похват, тъй като авторът искал вместо двусричната да употреби трисрична дума. Нека не го подценяваме, защищаваше го Кнехт. Човек, написал в живота си десетки стихове, не може да бъде поставен натясно от някаква си жалка метрическа потребност. Не, чуй само колко нежно и някак свенливо звучи това, и книжица да се напише, а може би не просто влюбеност е превърнала книга в книжица. Може би замисълът е да извини или примири нещо. Или навярно поетът е толкова предан на своето дело, че от време на време сам възприема склонността си да създава книги като един вид страст и порок. Тогава думата книжица би имала не само смисъла и звученето на влюбеност, а и на разкрасяване, заблуждаване, извиняване, същото, което има предвид играчът, когато не кани за една игра, а за игричка и пияницата, който иска още една чашчица или гладчица. Е, това са само предположения. Във всеки случай, що се отнася до детето, което иска да възпитава, и книжката, която иска да напише, певецът има моето пълно одобрение и съчувствие. Защото ми е позната не само страста да желаеш да възпитаваш, не, но и писането на книги е страст, която не ми е толкова чужда. И сега, след като се освободих от длъжността си, за мен отново крие нещо приятно и примамващо мисълта, някога при свободно време и добро настроение да напиша книга, не книжица, малко съчинение за приятели и самишленици. И за какво? Попита де сеньори любопитно. Ах, все едно, предметът не е важен. За мен той ще бъде само повод да се уединя и да се радвам на щастието да имам много свободно време. Аз виждам важността в това да намеря тона, подобаващата средина между страхопочитание и интимност, между сериозност и игра, не тон на поучение, а на приятелско споделяне и излияние върху едно или друго, което вярвам, че съм изпитал и научил. Начинът, по който един Фридрих Рюкерт смесва в стиховете си поучение и размисъл, споделяне и бъбрене, за мен явно не би бил подходящ и все пак в този маниер има нещо приятно. Той е личен, но не своеволен. Напомня на игра и въпреки всичко се свързва с здрави правила. Това ми харесва. Е, за сега предварително не ще се отдам на радостите и проблемите, свързани с писането на една книга. Искам да се съсредоточа върху нещо друго. Но някога по-късно, мисля си, че за мен би могло да разцъфти и щастието от едно авторство. Така както ми се мържелее пред очите, едно приятно, но много грижовно отнасяне към нещата и не единствено за да му се насладиш в самота а постоянно с мисълта за неколцина, добри приятели и читатели. На следващата сутрин Кнех тръгна на път за Белпунт. Предния ден де Сеньори му беше обяснил, че иска да го придружи до там. Но Кнех решително отклони предложението. И когато той все пак се осмели за още някои оговорки, едва ли не му се сопна. Момчето, каза той кратко, ще намери за достатъчно тягостно да посрещне фаталния нов учител и да го проучи. Не бива в момента свръх неговите очаквания да добавим и присъствието на баща му, което тъкмо сега трудно би го зарадвало. Докато пътуваше с наетата от Плинио пътническа кола, в свежата септемврийска утрин отново се върна доброто му вчерашно настроение. Той често заговаряше коларя, искаше от време на време да спира или да кара бавно, когато околността го привличаше на няколко пъти свири на малката флейта. 
Това беше едно красиво и увлекателно пътуване от столицата и низината към предпланините и по-нататък към високата планина. Едновременно то го отвеждаше отклонящото към своя край лято все повече и повече в есента. Към обяд започна последното голямо изкачване в широки завои, през все по-разредяваща се иглолисна гора, покрай пенливи, шумящи между скалите планински потоци, през мостове и покрай самотни селски дворове, оградени с дебели зидове, изгради с малки прозорчета в каменистата, все по-строга и сурова планинска местност, в чиято суровост и сериозност бяха двойно по-приятни многото малки туфи с цветя, нацъфтели като в рай. Скромната вила, която най-после стигнаха, се намираше край Планинско езеро, скрита сред сиви скали, от които едва се отделяше. Още при първия поглед пътникът намери, че строгостта, дори мрачността на строежа подхожда на тази сурова, висока планина. Веднага след това весела усмивка просветли лицето му, защото в отворената врата на къщата той видя една фигура, момче в пъстра дреха и къси панталони, то можеше да бъде само неговият ученик Тито, и макар че той всъщност не беше сериозно загрижен за този беглец, сега все пак си отдъхна свободно и благодарно. Щом Тито бе тук и поздравяваше учителя си на прага на къщата, то всичко беше добре и отпадаха някои осложнения, за чието вероятно възникване Кнехт мислеше по време на пътуването си. Момчето го посрещна усмихнато, приветливо и малко смутено, помогна му да слезе и каза «Не с лошо намерение ви оставих да пътувате сам». И още преди Кнехт да може да отговори, доверчиво добави «Вярвам, че сте ме разбрали, иначе сигурно щяхте да доведете и баща ми. Че съм пристигнал благополучно, аз вече му съобщих». Кнехт, усмихнат, му стисна ръката, момчето го въведе в къщата, където ги поздрави слугинята и им обеща скоро да вечерят. След това той, отдавайки се на една необичайна потребност, преди вечерята полежа малко на канапето. Едва сега съзна, че е странно уморен от красивото пътуване с колата, просто изтощен, и докато през цялата вечер бъбреше с ученика си. Разглеждаше сбирките от планински цветя и пеперуди, които той му показваше, умората се засили. Кнехт почувства дори нещо като шемет и една никога преди не усеща на празнота в главата, досадна слабост и неравномерност на сърдечния пулс. Но въпреки всичко остана с тито до оговореното време за сън и полагаше усилия той да не забележи, че не му е добре. Ученикът малко се удивляваше на това, че магистрът не отваряше дума за започване на занятията, за програма на часовете, за бележките от последната учебна година и други неща от този род. Дори когато Тито се осмели на един опит да използва доброто настроение и предложи за утре сутринта по-голяма разходка, за да запознае учителя с новата околност, предложението беше прието приятелски. «Радвам се за този излет», добави Кнехт, и веднага ще ви помоля за една услуга. Разглеждайки вашия хербари, можах да забележа, че знаете много повече за планинските растения, отколкото аз. Между другото, цел на нашия съвместен живот е взаимно да обменим и уеднаквим нашите познания. Нека почнем с това, че вие ще ме препитате за моите незначителни ботанически познания и ще ми помогнете да се придвижа малко по-напред в тази област. Когато двамата си пожелаха лека нощ, Тито беше особено доволен и спълваха го добри намерения. Отново магистър Кнехт му бе харесал много. Без да си служи с големи думи, като наука, добродетел, благородство на духа и други такива, каквито преподавателите в училище употребяваха с удоволствие, в характера и словата на този ведър, приветлив човек имаше нещо, което задължаваше и призоваваше благородните – добрите, рицарските, възвишените стремежи и сили. Можеше да бъде удоволствие, да, дори заслуга да измамиш и надхитриш един обикновен даскал, но за този човек изобщо нямаше да се сетиш за подобно нещо. Той беше, да, какво всъщност беше той. Тито се замисли над това, какво именно харесваше и какво едновременно му импонираше в този чужд човек и намери, че то беше неговото благородство, неговата знатност, неговото властничество. Преди всичко именно това го привличаше. 
господин Кнехт, беше знатен, беше господар и благородник, макар че никой не знаеше фамилията му и бе възможно баща му да е бил обощар. Той беше по-благороден и по-знатен, отколкото повечето мъже, които Тито познаваше, по-благороден и по-знатен от неговия баща. Младежът, който високо ценеше патрицианските влечения и традиции на своя род и който не прощаваше на баща си, че се бе отклонил от тях, тук за пръв път срещаше духовното, благородството по възпитание, онази власт, която при щастливи обстоятелства понякога можеше да въздейства само като чудо и с прескачането на дълга поредица прадеди и поколения. В течение на един единствен човешки живот да превърне някакво плебейско дете в високо благороден човек. В пламенния и горд младеж трепна прозрението, че да принадлежи към този вид благородническо съсловие и да му служи, може би ще бъде за него дълг и чест, че може би тук му се явява и се въплащава в фигурата на този учител, който при цялата си кротост и приветливост е властник до мозъка на костите си, нещо, което ще го приближи до смисъла на неговия живот и е определено да му постави цели. След като бе придружен до своята стая, Кнехт не си легна веднага, макар че много му се искаше. Вечерта му струваше усилия, беше му тежко, тягостно пред младия мъж, който без съмнение го наблюдаваше добре, да напряга всичките си сили, да не би си израз, поведение и глас да допусне той да забележи нещо от неговата странна. Междувременно засилила се умора, лоша настроеност или болест. И все пак, изглежда, че му се отдаде. Сега обаче той трябваше да пресрещне и овладее тази празнота, това неразположение, това леко чувство на шемет, някаква смъртна умора, която едновременно беше и неспокойствие, като първо я открие и разбере. Това не му се отдаде толкова трудно, макар и след доста време. Неговото болесно състояние, както сам намери, нямаше друга причина, освен днешното пътуване, което за толкова кратко време го изведе от равнината в местност на височина, както изглежда над 2000 метра. Не привикнал с пребиваването на такива височини, като се изключат няколкото краткотрайни излета през ранната му младост, явно понасяше трудно подобно бързо изкачване. Вероятно, неразположението му ще продължи най-малко един или два дни. И ако тогава действително не мине, е какво ще трябва да се върне в къщи с Тито и със слугинята. Ала така ще осуети плана на Плинио за красивия Белпунт. Ще бъде жалко, но няма да е голямо нещастие. С тези размишления Кнехт си легна в леглото и прекара нощта почти без сън, отчасти премисляйки цялото си пътуване от сбогуването с Валцел, отчасти опитвайки се да успокои ритъма на сърцето си и възбудените нерви. Той мисли дълго и за своя ученик с добро чувство, но без да крои планове. Изглеждаше му по-подходящо да обоздае това благородно, но вироглаво конче само чрез благоразположение и привикване. Тук не биваше да има нищо прибързано и принудено. Той искаше постепенно да накара момчето да осъзнае дарбите и силите си и едновременно да подхрани в него онова благородно любопитство, онова благородническо неудовлетворение, което дава сила на любовта към науката, към духа и красивото. Задачата беше чудесна и ученикът му бе не само обикновен млад талант, който трябваше да се събуди и формира. Като единствен син на влиятелно и заможно патрицианско семейство, той беше и бъдещ господар, един от бъдещите обществени и политически дейци на страната и народа, предопределен да дава пример и да ръководи. Касталия не беше изплатила дълга си към старата фамилия де Синьори. Тя не бе възпитала достатъчно основно бащата на Тито, поверени някога, не бе го направила достатъчно силен за неговото тежко положение между света и духа, с това не само надареният и обичлив млад, Плинио беше станал нещастен човек, с непримирим и труден за овладяване живот, проблематиката на бащата застрашаваше да въвлече и неговия единствен син. При сина, навярно, още можеше нещо да се излекува и оправи, да се изкупи някаква вина и щеше да му достави радост, изглеждаше му разумно, че тази задача се пада тъкмо на него, непокорния и мнимия отцепник.
На сутринта, когато Кнех долови, че в къщата вече са се събудили, стана, до леглото намери приготвения хавлиен халат, който облече върху леката си пижама. И както Тито му бе показал предната вечер, през задната врата на къщата излезе в полууткритата галерия, която свързваше вилата с беседката край плажа и езерото. Пред него малкото езеро се растилаше сиво-зелено и неподвижно, а отвъд стръмен, висок скалист склон с остър на щърбен хребет, прорязвайки бистрото зеленикаво хладно утринно небе, лежеше в сянката непристъпен и студен. Но за този хребет вече се долавеше слънчевият изгрев, отражения проблясваха тук и там, по малки отломъци, по един остър каменен ръб, само след минута слънцето щеше да се появи над лакатушката на планината и да облее със светлина езерото и планинската долина. Внимателно и сериозно Кнехт наблюдаваше картината, чиято тишина, строгост и красота възприемаше като небивали и въпреки това те сякаш с нещо се обръщаха към него и го предупреждаваха. По-силно, отколкото по време на вчерашното пътуване, той усещаше мощта, хладината и достолепната загадъчност на високопланинския свят, който не посреща човека, не го кани, а само едва го търпи. И му изглеждаше странно и многозначително, че неговата първа крачка в новата свобода в светския живот го доведе тък му тук, сред това безмълвно и студено величие. Появи се Тито в бански гъщета, протегна ръка на магистъра и като посочи към скалите от среща, каза «Идвате съвсем на време». Слънцето е и сега ще изгрее. Ах, тук горе е чудесно. Кнехт Ким на приятелски. Той отдавна знаеше, че Тито е ранобудник, че тича, бори се и пътешества, дори само като протест срещу дотегливия невойнишки удобен начин на живот на неговия баща, както и че по същите тези причини избягва виното. Такива привички и увлечения наистина понякога водеха към позата на първичност и презрение на духа. Склонността към крайности, изглежда, беше вродена на всички десиньори. Кнехто обаче я приемаше на драго сърце и беше решил да използва другарството им в спорта като едно от средствата, за да спечели и обоздае пламенния младеж. Това щеше да бъде едно средство измежду десетките. Не най-важното, музиката, например, би могла да направи много повече, да отведе по-далеч. Естествено, той не мислеше, че може да бъде равностоен на младия мъж при физически упражнения или дори да иска да го надминава. Достатъчно щеше да бъде едно безобидно съучастие, за да покаже на младежа, че неговият възпитател не е нито страхливец, нито човек, който кисне в стаята си. Тито се вглеждаше напрегнато в мрачния скалист, хребет от среща, зад който небето преливаше в утринно сияние. Сега вече част от скалистия гръб се освети силно като нажежен, току-що почваш да се топи метал, остротата на хребета взе да се притъпява и сякаш той изведнъж стана по-нисък, изглеждаше, че се стопява и потъва, а от разпалената празнина, заслепявайки, изплува светилото на деня. Едновременно бяха огрени земята, къщата и беседката и от самният езерен бряг, и двете фигури, изправени в силната светлина, веднага почувстваха благодатната топлина на това лъчезарие. Момчето, изпълнено от празничната красота на мига и ощастливяващото чувство за своята младост и сила, протегна ръце в ритмични движения, които скоро последват цялото тяло, за да отпразнува с един вдъхновен танц настъпването на деня и своето дълбоко съгласие с прииждащите и сияйните стихии наоколо му. Неговите стъпки литваха към победно издигащото се слънце, което възхваляваше с радост, или пък отстъпваха назад от страхопочитание пред светлика, а протегнатите ръце притегляха планината, езерото и небето до сърцето му и коленичейки. Сякаш прославяше майката земя, протягайки ръце, водите на езерото и поднасяше като жертво приношение на силите себе си, своята младост, Своята свобода, своето дълбоко пламтящо жизнено чувство. Върху загара на раменете му се отразяваше слънчевата светлина, очите му бяха полупритворени, за да не бъдат заслепени 
и младото лице бе застинало като маска в един израз на въодушевление и почти фанатична сериозност. Магистърът и той бе обзет и развълнуван от тържествената игра на настъпващия ден в една скалиста, безмълвна самота. Но повече от тази гледка го вълнуваше и приковаваше човекът пред очите му, празничният приветствен танц за утрото и слънцето на неговия ученик, който този невръстен, владян от капризи, младеж издигна до богослужебна сериозност и откри немо зрителя. Своите най-дълбоки и най-благородни склонности, дарби и предопределения в един миг, също така внезапно, сияйни и откровени, както с появата си слънцето беше открило и осветило самата студена, мрачна планинска долина. Младият човек му се видя по-силен и по-значителен, отколкото си го представяше, но и още по-суров, по-недостъпен, по-далечен на духа, по-езически. Този тържествен и жертвен танц на бурно, въодушевение младеж значеше много повече, отколкото речите и стиховете на младия плинио някога, той се бе издигнал на няколко стъпала по-високо от него, но му изглеждаше и по-загадачен, по-неразбираем, недостигаем за призив. Самото момче бе обхванато от този ентусиазъм, без да знае как. Това, което изпълни, не беше някакъв познат му отпреди, вече танцуван или изучаван танц, не беше познат и изпълняван някога тържествен ритуал на слънцето и утрото. И в танца, и в неговата магическа обсебеност, както едва по-късно трябваше да открие, имаха дял не само планинският въздух, слънцето, зората и чувството за свобода, а не по-малко и очакваното преобразяване и новото стъпало на младия му живот явили се в колкото приветливия, толкова и изискващ почит образ на магистъра. В един утринен час в съдбата на младия Тито и в неговата душа се събра много ново, за да отличи този час от хиляди други като възвишен, празничен, свещен. Без да знае какво прави, без критика или подозрение, той постъпваше така, както изискваше от него блаженият миг, танцуваше, за да изрази молитвеното си смирение, молеше се на слънцето, с движенията и жестовете си признаваше своята радост, своята вяра в живота, своето благоговение и страхопочит, едновременно горд и предан. В танца принасеше в жертва благочестивата си душа на слънцето и не по-малко на този, комуто се удивляваше и от когото се страхуваше на мадреца и музиканта, на идещия от тайнствена сфера, на майстора на магическата игра на своя бъдещ възпитател и приятел. Всичко това също както опиянението от светлината на слънчевия изгрев траеше само минути. Трогнат, Кнехт гледаше чудната игра, в която пред очите му неговият ученик се преобразяваше и разкриваше, заставаше нов и чущ и напълно равностоен немо. Двамата стояха на пътеката между къщата и беседката, къпани от изобилната светлина на изтока и дълбоко развълнувани, от вихара на току-що преживяното, когато Тито, едва направил последната стъпка на своя танц, се съвзе от щастливия си унес и се спря като изненадано при самотна игра животно, съзнавайки, че не е бил сам, че не е единствен той, е преживял и извършил нещо необичайно, а при това е имал и зрител. Мълниеносно последва първото си хрумване, което му даваше възможност да се измъкне от положението. Ненадейно то му се видя някак опасно и засрамващо. И здравата да разбие вълшебството на този чудноват миг, който така властно го бе омаял и увлякал. По лицето му, досега с строгостта на маска и без възраст, се разля един детински и малко глуповат израз, като на човек най-неочаквано разбуден от дълбок сън. Много леко се поклати, присвивайки колена, погледна лицето на учителя си, Тъповато изненадан и със същата ненадейна бързина, като че ли му дойде на ум нещо много важно, вече почти пропуснато, с един жест на дясната ръка, посочвайки към отвъдния езерен бряг, който, както и половината от езерната шир, още лежеше в голямата сянка, тъй като покорената от утринните лъчи скалиста планина постепенно го стесняваше и свиваше към подножието си. Ако плуваме много бързо, Извика Тито трескаво, 
и по момчешки ревностно. Бихме могли да бъдем на другия бряг малко преди слънцето. Думите едва бяха избликнали, призивът за надпревара със слънцето едва прозвучал и Тито с един силен скок, с глава напред изчезна в езерото, сякаш не можеше, било от дързост или смущение, достатъчно бързо да се махне от тук и с повишена активност да покрие с забрава едва от шумялата тържествена сцена. Край него се разхвърчаха пръски. Водата се събра над главата му и няколко минути по-късно се показаха отново. Глава, рамене и ръце и отдалечавайки се бързо, се виждаха над синьо-зеленото огледало. Когато излезе край езерото, Кнехт в никакъв случай нямаше намерение да се къпе и да плува. Беше му твърде студено и след тази нощ. Прекарана едва ли не като в болест, то не би му било полезно. Сега пред красотата на слънцето, възбуден от току-що видяното, другарски поканен и призован от своя питомец, той намери тази дързост за не толкова страшна. Но преди всичко се боеше, че би могло да изчезне и потъне отново това, което утринният час бе подготвил и обещал, ако сега остави младежа самичък и го разочарова, като със студената разумност на възрастен отклони опита за проверка на силата. И чувството за несигурност и отпадналостта, която си бе навлякал с бързото пътуване в планината, може би тъкмо чрез неумолимост и енергични действия, щеше да преодолее най-бързо. Призивът бе по-силен от предупреждението, волята по-силна от инстинкта. Бързо той съблече лекия утринен халат, пое дълбоко дъх и се хвърли в водата на същото място, където бе скочил и ученикът му. Езерото, подхранвано от водите на глечер, и дори в най-горещо лято, здравословно само за много калени хора, го посрещна с ледения студ на режеща враждебност. Той беше обзет от силни тръпки, но не от този страшен мраз, който го обгърна като слумнали пламъци и след миг накипнало обжарване, бързо започна да го пронизва. След скока Кнехт отново се издигна нагоре и видя с голяма преднина Тито да плува далеч от него. Почувства се засегнат от леденото, дивото, Враждебното и още вярваше, че ще скъси разстоянието, че се бори за целта на надпреварата. За уважението и другарството, за душата на момчето, когато вече се бореше с смъртта, която го бе прегърнала в схватката. Напрягайки всички сили, докато сърцето му още биеше, той устоя на тази битка. Младият пловец често се обръщаше назад и с задоволство установяваше, че магистрат го е последвал във водата. Сега отново се взираше, но вече не го виждаше, обзе го безпокойство, взираше се и викаше, върна се назад, забърза да му помогне. Не го намери, търсеше потъналия, плувайки и гмуркайки се толкова дълго, докато жестокият студ омаломощи и неговите сили. Зашеметен и задъхан, най-сет не стигна до сушата, видя халата, оставен край брега, вдигна го, и почна с него механично да разтърква тялото, ръцете и краката си, докато изтръпналата кожа отново се стопли. Седна на слънце като повален в несвяст, втренчи се във водата, чиято синьо-зелена хладина, сега бе пред него чудновато празна, чужда и зла, усети да го изпълват безпомощност и дълбока жал, когато с изчезването на физическата слабост се върнаха съзнанието и страхът за случилото се. О, горкоми, каза си той ужасен, виновен съм за смъртта му. И едва сега, когато вече не можеше да прояви никаква гордост и да окаже никаква съпротива в болката на изплашеното си сърце, почувства колко много бе обикнал този човек. И докато въпреки всички възражения се чувстваше съвиновен за смъртта на майстора, със свят ужас го озари прозрението, че тази вина ще преобрази него самия и живота му, и ще го постави пред изисквания, много по-големи, отколкото той сам си бе налагал до сега. Съчиненията, намерени след смъртта на Йозеф Кнехт. Стихотворенията на ученика и студента. Жалба. Без съществуване, поток сме само, послушно вливани във всички форми. В деня, в нощта и в ад църковен нямо. Течем там ние жадни, безразборни. Така без отдих пълним форми прости. И ни една за нас не е родина. И вечно сме на път и вечно гости. Не низове поле, 
ни хляб и вино. Не знаем Бог какво възнамерява, играе си той с нас тъй както с глина. Податлива, без смях и плач остава, изпечена едва наполовина. Веднъж да се втвърди и да пребъде. Копнежът за това не ще отмине, но само тръпката тревожна ще ни съди. И няма никога на път да си починем. Отзивчивост. Уверени на веки и наивни, отхвърлят нашето съмнение въобще. Светът е ясен, казват просто те, братвежи са легендите ни дивни. Защото, ако има други измерения, освен добрите две, до днес известни, то как човек живее още без знамения, безгрижно още как живее лесно. О, за да има мир, ни оставете. Едното да задраскаме от двете. Ако уверените бъдат честни, опасни, дълбините неизвестни, без трето измерение добре сме. Но ние тайно жадуваме. Духовен, като арабеска нежен, е нашият живот. Като живот на фея. Около нищото се в танц люлее и краят ни е неизбежен. Ти, красота на сънища, прекрасно. Започната игра и чиста по идея. Дълбоко под вида ти весел тлее. Копнеш по нощ и варварство ужасно. Върти се в празното почти в замая. В играта нашия живот ликува, но тайно за реалност се жадува, за раждане, за скръп и смърт накрая. Букви. При случай ние вземаме перото. И пишем знаците върху листа. Това и онова са те, защото. Такава е играта на света. Но дойде ли дивак или пък жител лунен? И този лист... Със знаци на бразден, той вземе и погледне го очуден. Светът ще бъде в него отразен. Със зала от небивали картини. Ще са, бъ животно и човек, очи, езици, тръгнали невинни. И сред инстинктите безброй на штрек, ще прочете в снега следи на врана, ще тича, ще лети и страда с тях, ще види сътворението с пряна. Как диша всяка твар и в грях. Се мъкне през тиха, през орнаменти, ще види болки, как гори любов. Ще плаче, ще трепери той суров. Зад техните решетки на моменти, светът могъщ в стремежите му слепи. Ще му се стори страшно умален. И знаците, джуджетата нелепи, едни до други ще са в своя плен. Така че смърт с живот се съюзяват. И като братя те еднакви стават. Накрая в страх ще изкрещи човека. И ще подпали огън след това. Ще хвърли в него святите слова. И после ще усети той едва. Как този свят лъжовен и вълшебен. Обратно ще изчезне величав. В страна, не съществувала, приведен, усмихнат ще въздъхне той и здрав. При четене на един стар философ, което благородно е било, вековен плод на мислите избрани, внезапно свежда своето крило като писмото нотно с празни грани. Без ключове, диези не личи. На тежеста магическата точка строежът се разпада и мълчи. Хармонията вечно ехо почва. Така се случва с мъдрото лице, доскоро възхищавало, се смръщва, смъртта протяга своите ръце и светлината в бръчки се превръща. Така и чувството за висота. Едва усетено в досада спира. И сякаш сме родени с мисълта, че всичко се разваля и умира. И над гробовна, тъмна долина. Възправя се болезнено покъртен. Духът скопнежа си за светлина. Срещу смъртта, превърнал се в безсмъртен. Последният играч на стъклени перли. С перлите и играчка негова в ръка. Той седи прегърбен в своя край така, край опустошен от чумите, войните, там расте брашлянат и жужат пчелите. И мирът в умора, сарфа приглушена. Озвучава вредом староста сломена. Пъстрите си перли старецът брои, тук една е синя, бяла, друга там. До една голяма малка той реди. В кръг ги завъртява с поизгаснал плам. Някога той беше тъй велик в играта, майстор на изкуства и безброй езици, опознал света със своите зеници, бе известен той до края на земята, обграден с колеги също с ученици. Днес е той излишен, непотребен, сам. Вече не протягат за съвет десници, никой не го кани вече на диспут. 
няма е касталия. Нито он е храм, ни библиотеки. Старецът прочут. Си почива грохнал, с перлите в ръка, от иероглифи, славните другари, те сега са само стъклени кошмари и безшумно падат от ръцете стари. В пясък и изчезват след това така, върху една токата на бах. Прамълчание. И тъмнина царува. Лъч от облак зъбещ се нахлува. И докосва сляпо дълбини световни и строи пространства, той от светлина, озарява формите на планина, въздухът си не е над земи чутовни. Той като творец за действие разделя. В миг на две оплождащото ни начало и подпалва той изплашения свят. Там, където светли строите блестят. И в разкош, където всичко зазвучало. Е възхвала на живота и повеля. След това се носи на крила към Бога. И напира той във всяка тръпка жива, към духа голям на вечния баща. Блясва над картина, в дума, в песента, Световете слива в свод на църква строга, то е порив, дух, борба, любов щастлива. Един сън. В манастир, сред планината като гост. Влязох аз, когато всичките се молят, обградени с книги. В зале златокос. Тихо светеха върху стената гола. Стари пергаменти с надписи безбройни. В жаждата тогас за знания достойни. Книга взех за проба и прочетох там. Крачката към квадратура на кръга. Тази книга, казах си, бих взел сега. Друга книга позлатена аз видях, върху чийто гръб на дребен шрифт се спрях. Как я де от другото дърво Адам? Как от друго? От това ли? На живота. Значи е безсмъртен. Не току така сухота. Аз разбрах, че тук съм. С книгата огромна, посредата от към гръб и в края още помня, с цветовете на дъга пред мен блестеше. Нейното заглавие възвишено гласеше. Съответствие на тоновете с цветовете. Доказателство как всеки цвят заветен. Отговаря на тоналност съответна. Как примамно хоровете цветни. Светеха срещу ми. Почнах да се сещам. Всяка книга ми го казваше да зная, че стоя в библиотеката на рая. И на всичките въпроси неспокойни. И на всички жажди в мене. Толко знойни, отговор аз срещах хляб за всеки глад. На духа получих, вперех ли очи, върху всяка книга почва да личи, обещаващо заглавие пред мене. Всичко беше с предварителен цитат, с плодове за всички хора удивени, към които ученикът не посяга, но учителят протяга се веднага. Тук бе смисълът дълбок и чист извечен. На поезията и на мъдростта Силата вълшебна питаща в света, с отговора заедно бе той изречен. И есенцията на духа бе тука, в тези тайни книги, в този кът. Ключове лежаха за отвъд. Принадлежност беше тяхната наука. Само над когото слиза благодат. И положих аз с ръцете си трептящи. Върху пулт, един от тези томове, изящни, разгадавах дълго шрифта непознат. Сам на сън това, което не съм учил, но в игра щастлива бях улучил. И политнах в междузвезден хлад, в бездни на духа, вградени в зодиака, сред които всичко беше откровение. На народи и картини посред мрака, станали наследство вечно постечение. На зависимости стари и по-нови, са отнесени едни към други там. И към старите открития готови. Идват други все по-нови, знам. Тъй, че аз, като четях в основи, Минах пътя на човечеството сам, възприемах всички истини сурови, напостигналите ги до днес с плам. Аз четях и виждах букви, силуети, да се сливат и разделят, щом са слети, да се пръскат и подреждат разиграни. И отново нови фигури събрани. Гледах аз и вече бях се слисал. Пред възникващия непрестанно смисъл. Заслепен от толкова четене, тогава, Вдигнах своя поглед за почивка аз. Бях единственият гост през този час. В залата стоеше като че в забрава. Стар човек, навярно библиотекар. Гледах сериозно в работа унесен. Как се занимава с книгите, макар. Да не знаех всъщност смисъла чудесен. На усърдността му. Този стар човек. Нежно беше хванал книга с поглед мек. 
на гърба и нещо писано четеше, после издуха в миг с устата бледа, а заглавието, то такова беше, че си заслужава с радост да го гледа. Тихо го изтри и с пръст подир това. Той с усмивка друго изведнъж написа, друго той постави, после се залиса. И подред над книги клатеше глава. Новите заглавия обмисляше какви са. Дълго аз объркано го наблюдавах и на разума си се съпротивлявах. Върнах се след той при книгата, която бях зачел, но толкова с чудните картини. Завладели ме току-що, не откривах вече, те погледнех ли се скриваха, когато знаците изчезваха пред мен немирно. И разказваше светът така обширно, сякаш че кръжеше в облаците сини, не оставяше след своя полет нищо. Само сива сянка срещу мен изпречи. Върху рамото ръка усетих аз и видях как коня старец беловлас. Се усмихва. Станах. Книгата той взе. От смеха му тръпка ме обзе. Като мраз и после неговият пръст. Плъзна се отгоре и по стара кожа. Той сперо заглавие след той въпроси, на които никой отговор не носи, най-старателно на книгата положи. След това изчезна с целия си ръст. Богослужение. В началото царували смирени властелини, които освещавали поле, зърно и плук. Изпазвали са правото на жертвите невинни. И правото на двата пола в грях един до друг, като невидимото царство да са справедливи, където в равновесие са слънце и луна, чието силуети горе вечно са щастливи, не опознали смърт и мъка в своята светлина. Но за божества свещени вече не се чува. Угаснаха човечеството днес е в самота, във веселби, страдания почти не съществува, осъществява се без мярка и без светоста. Но никога не е умирал истински животът. И наше дълг след зале застаен. Чрез чудната игра на знаци, притчи и чрез ноти, да съхраним заплашващия страх свещен. Зато и за да изчезне тука тъмнината, за да покаже времето пак своето лице, за да царува пак отново светлината. На жертво приношение от нашите ръце. Са пунени мехури. От опити и мисли дестилира. Години след това стар мъж. Делата си през знаци се провира. И с истини се трови неведнъж. Нападнат от усърдие студента, в библиотеки непрестанно чел, гори от честолюбие в момента. Да ни покаже гениална цел. Седи момче и духа си със сламка. В мехурите са пунени без страх. Възторжен псалм е всяка тяхна сянка, то цялата душа си влага в тях. Старикът и момчето и студента, създадени от пяна на света, в копнежа са самата нищета, но чрез тях показва се в момента и свети по-щастлива вечността. След четенето на сума контра Джен Тайлс, Някога е бил животът по-прекрасен, по-скроен светът ни и по дух по-ясен. Мъдрост и наука сливали са сили. И от тях предците смисли се здобили, за които ние при Платон четем и виждаме отново чудното им време. Ах, веднъж ли само влизали сме неми? В храмовете древни с приказни обеми, сякаш че далечен свят ни поздравява. С истината чиста още от тогава. Всичко там сияе като дух в природа. И човекът в Бог превърнат е от Бога. Ред, закон над нас са там провъзгласени, формите изцяло бяха въплатени. Ние от по-късно, диви бедуини, винаги се бием, влачим се в пустини, все сме иронични, все сме усъмнени, нямаме стремежи, ни сме вдъхновени. Но ако и внуците ни са такива, като нас, тогава в светлина красива, като мъдреци ще сме и се очаква. В хора ни объркан, който ни оплаква, само хармонично ехо те да чуят митове прекрасни в непрестанна струя. Който днес не вярва и се усъмнява, той е този, който подир нас остава, с действията свои в бъдното ще мине. За да бъде пример за души невинни, който се съмнява в себе си, ще бъде. Някога блажен за всички, ще се съди, че не е познавал страх и сретелей. Е било възможно той да преживее. В щастие вълшебно ще блести тогас. За това, че в нас духът не залиня, брат на духове от всички времена, ще надживее той света. Не ти и аз. 
стъпала, тъй както вехне цвят и както всяка младост. Клони към старостта, така цъфти живота, цъфти тъй всяка мъдра добродетел с радост. До някакъв момент и не издържа вечно. Сърцето трябва да е винаги сухота, готово за раздяла и начало ново, за да успее с храброст в тръгване далечно. Да се отправи то към порив ненадеен. И ето ти начало, чудо си готово, да ни закриляш и помагаш да живеем. Би трябвало с усмивка всичките пространства. Да прекосим и нищо да не ни обвързва, духът световен тук, с вериги не ни свързва, той иска в извисяването да се странства. Започне ли сърцето да не се вълнува? И се почувстваме уютно, може да е късно, а който е готов да тръгне и пътува, от навика сковаващ той ще се откъсне. И смъртният ни час със същата охота, пред нови хоризонти пак ще ни възправя, не ще притихне този повик на живота. Сърце, вземи си с Богом и хайде, оздравявай. Игра на стъклени перли. Музиката на вселените и мъдреците. Ние сме готови да изслушаме смирени. И за истинския празник да се възкресите, духове почитани, отери възвисени. Ние се оставяме да ни издигнеш тайна. На магичното писмо, където тъй вълшебно, бурното, безбрежното и участта нетрайна. В ясни притчи някога се сливаха хвалебно. Те съзвездия са и звучат като кристали. В тяхна служба само битието смисъл има. Ако падне някой там от техните скрижали, ще политне към свещената среда незрима. Трите животописа Заклинателят на дъжда Било преди няколко хиляди години, властта принадлежала на жените. В племето и рода проявявали уважение и покорство към майката и бабата, раждането на момиче срещали с много по-голяма радост, отколкото на момче.